太史元年，有神识自太空飞来，分散落在人间。其中，落在东土大陆的神识上面，镌刻着奇怪的图腾。世人观其图腾而悟道，厚立国教。明治由此开启，并发展出无数学门。世间不知多少修行的强者，都梦想着能进天书林观书，只为从天书中参悟出更为强大的力量。清静。
。愚人，我们回去吧。天下皆知，美之为美，斯勿以；皆知善之为善，斯不善以。师傅从不教我们修行淬体，满屋的三千道经书卷都背完了。师兄，我先睡一下。这种灵光飞虫，神魂即散，最受不得震动，死了多可惜啊！师兄，你看，他的生命虽然短暂，但一样的绚丽多彩，这样的一生，也算得上精彩吧。是给师傅带来的经书吗？雨人，长生，来。为师曾经救过一个人，当时他承诺，等孙辈成人，要与我门人结亲。现在这婚书一约来了，我看就在你们中选一个，接下这门亲事吧。什么亲事？那么长生，从今天起，徐有荣就是你的未婚妻了。师傅，缘分在此，收下吧。啊！啊，师兄，你这是在祝福我吗？嗯。这份是陈长生的婚书，你就带回去吧。长生，愚人，随我来。这书阁里的书卷都背完了，背完了。大道三千，这是最后一卷。这看不懂啊！这之中隐藏着天地道义，从没有人能够完全领悟。师傅，你也不能。没有谁说自己真的能懂，我也不能。这可怎么办呢？但是为师会读，坐下。这第一个字读，赵。赵。你们跟着一起念。这，这第二个字读“冒”，冒，冒，冒，冒，冒，冒，冒，冒
，好美的夕阳啊！仙鹤好久没从徐府捎信来了，不知道徐老太爷身体是否安好？神都是什么样子的呢？徐有荣比我小三天，小三天也是小，是个小女孩吧？回去吧。啊啊啊
师兄，这里是哪里？长生，你不要起来。师傅，你能告诉我到底发生了什么事情吗？你从山上摔下的事，可还记得？我记得不太清楚了。你们两个受到凶兽袭击，是你师兄救了你。长生，你体内的经脉已经断成九节了。师傅，是因为我摔下山才会这样的吗？不，你这是天生的，你锁不住的魂魄会随着汗水排出。这是一种怪病，我想救你，但看这情形也拖不了很久。你最多也活不过二十岁，最多不会超过二十岁，连师傅你也没有法子吗？你好好休养吧。师傅，等等，我这个病能治吗？不能。不能治的病，还叫病吗？这不是病。是命，师傅，我曾经记得在《道藏经》中看到，逆天改命也是可以实现的，这是真的吗？是真的，但这并非是你能做到的。自古以来，也只有三个人做到过。他们三个一定很厉害吧？既然他们几个可以，那至少我还有一丝希望啊！师傅，我决定要去神都，我要改命。或许我没有他们三个那么本事，但是我还是想试一试。我不想就这么认命了，我想要活下去。师傅，八百年来，凡改命者必伴随腥风血雨。你未必能改命成功，但你的行为却会带来一定的影响。为师无法估量你会造成何等后果。你还是断了这个念头，留在山上，不得私自离开。愚人，带长生回去，照顾休息。去采药，你照顾好长生。这是，快下山！多谢，多谢师兄。是，师傅，这是哪里？这一切都是您制造的幻境吗？为师说过，逆天改命自古只有三个人成功过，你不怕失败吗？不怕，起码有三个人成功过。师傅，我自己的命，当然由我自己来决定。
道藏三千万法世界，这里是由你的精神世界所化成的结界。我最后问你，你真的有这决心吗？有。好。你曾熟读《道藏三千》，他们包罗万象，但人世间的黑暗却并不在其中。欲望、权力、名声，所勾起的贪念，远比这世间的妖魔还要可怕。为了达到欲望的巅峰，有多少生灵变成累累的白骨？这些可不是《道藏经》能解决的。稍有不慎。恐怕会坠入永劫不复的深渊。这些世间的欲望随时会波及到你，并可能摧毁你。如此，你还愿意走上这条路吗做的，我色令人怒，五音令人耳聋，五味令人口爽，十片攻略令人心发狂。会退缩，更加不会放弃。从现在起，我就只想着这一件事情：绝对，绝对。会放弃，逆天之路一定会走下去的。师傅，师傅，弟子先前不辞而别，在此向您请罪。
，是我私自下山，与师兄无关。你用幻境给弟子上了一课，弟子谨记在心。还有那桩婚事，我会去退掉。改命之路险阻万分，我陈长生不能耽误旁人。你可前往神都，若能通过六院会试，以投名身份进入天书陵，就有机会看到天书。以此，你或许会从天书中寻得一线生机。天书灵。嗯，从今天起，生死由天，修行在你，去吧。多谢师父。真是太谢谢了。嗯，请问神将府怎么走？哦，从这里往东走，遇到街上最大的宅院便是了。多谢了。你找谁？啊，跟我来吧。你就到内堂等候吧。谁知道这家伙是哪里来的穷亲戚啊？尊师是否安好？家师安好
。天书林逛了没有？或者去看看离宫的常春藤，风景也是不错的。还没去过，过些日子再去吧。如此说来，你一到京都便先来了神将府，对吗？嗯，不敢耽搁。哼，原来如此。这少年对婚事竟如此心急，夫人，这是我的婚。等等，我不会同意这门婚事的。就算你拿出婚书，也没有意义。多年前，徐老太爷被你师傅所救，然后定下了这门婚事。在凡夫俗子眼里，这似乎是一段佳话，可实际上，那是戏文里才会有的佳话。除了那些痴呆文妇，没人相信。而且就在不久前，老太爷仙逝，这门亲事也就作罢了。我知道你是聪明人，那我们就应该像聪明人一样谈话。你现在唯一该考虑的，应该是放弃这门婚事。然后你想获得怎样的补偿，我都可以答应你。这是为什么？哼，你问为什么？因为你的老师虽然医术不错，但依然只是个普普通通的道人。你自幼出身贫寒，可我的女儿是神将府的千金，而神将府就不是像你这样的普通人能够进来的地方。我的解释够清楚了吗？已经很清楚了。<笑>你清楚便好了。那你知道该怎么做了吧？你爱上的这杯茶是明前的蝴蝶茶，五两白银一钱。这茶碗出自皇家御窑，比黄金还贵。此时不饮，茶若冷了，说明你没有品茶的命，你便永远只是烂泥里的草根瓦砾。想通过攀附神将府来改变自己的人生，哼，简直是痴人说梦。其实。您误会了，此次前来，我本就是打算将婚书交还府上。什么？你再说一遍。我这次是来退婚的，但现在我改变主意了。嗯、啊，告辞道士也能成亲吗？哦，我师父他是道士，我并不是。哼，这么说你是普通人喽？正是，我还不曾修行。真的不曾修行？是的，将军。那道士在医治一道上可称圣手，他的徒弟。按说也应该有些本事的。纵使如此，那又怎样？现在最重要的是那纸婚书。姑娘是？我叫双儿，小姐的贴身丫鬟。哦。我问你，你和我家小姐真的有婚约？我和徐小姐她确实有婚约。嘘，我劝你日后切莫再说这句话了，不然只怕你会性命不保。神将府若想我死，直接把我杀了，岂不更好？无数双眼睛都在盯着神将府，所以在府里你倒是安全的。只怕出了府，若是口风不严，恐怕你就危险了。为何？因为秋山君才是神将府乘龙快婿的最佳人选。秋山君。不久之后，秋山君一家就会派使团来向朝廷正式提亲的。这个时候可是千万不能出差错的。难道说你连秋山君都不知道？我应该知道吗？当然，秋山君是南方第一大家族秋山家的大公子，被公认为是今后数百年东土大陆最有可能成为最强者的人选。
，而且身为神国七律之首的他，据说是神龙转世。神龙，而我们家小姐可是光明神教下一代圣女的不二人选。要知道，很小的时候她就洗髓成功了，十二岁呢去了南方圣女峰研习天书，很快就突破了坐照镜。世人都知道，秋山君可是一直爱慕着我家小姐。因为我家小姐是天凤转世之身，天凤，你现在该明白我为什么要你闭嘴了吧？我看那小道士不是随意好打发的人，也许我们该敲打敲打他了。是该敲打敲打了，在神都行事，定要万般小心才是。我自有分寸。我想知道。你为什么告诉我这些？因为我家小姐在心中和我提过你呀、啊。她虽然是不会嫁给你了，但是也绝对不会看着你莫名其妙的死去。如果你有自知之明，现在就当做一个正确的决定。我知道了，谢谢姑娘。哎哎，喂喂喂！此番走了，你可能会死掉的。可是每个人都会死的。哎呀，你知道我不是这个意思。夫人让你退婚，那你答应便是了。何必赌气说自己本来就是来退婚的呢？难不成这样的话，你就能挽回些颜面吗？我今天确实是来退婚的，你们信不信并不重要。若真是这样，为何前后反复？因为，你们都没有问过我的名字。从进府到现在，无论是夫人还是你，都没有人问过我的名字。我叫陈长生，这个名字很俗气，但师傅希望我能够健康长寿，所以为我取名长生。我就一直用这个了，可那又怎么样呢？你应该明白，你和小姐的世界之间隔着浩瀚的星河，你们俩的距离是永远也无法跨越的。因为整个大陆，我家小姐的真凤之血是独一无二的。可是我们每一个人，在这世间都是独一无二的。啊！你，你这般执迷不悟，只怕是要后悔的。去吧，定要将婚书拿回来。是。哎呀，客官请，您是要住店吧？哎，哎呀，这位客官，您先请。小二，给我一间安静的客房，切莫嘈杂打扰。嗯，哎，好嘞，大爷，二位楼上请。小姐，那个叫陈长生的拿着婚书到府里来了，不知夫人说了些什么，惹恼了他。他原本是想退婚的，可现在死活不退了。我看他做事一丝不苟，很是固执。哎，这个陈长生还真是有点麻烦呢。可那又怎么样呢？你应该明白。你和小姐的世界之间隔着浩瀚的星河，你们俩的距离是永远也无法跨越的。哼。什么人？哼！啊啊啊啊、别动！识时务的就赶紧退婚，否则你什么也得不到，还会赔上你的小命。神将府。你是谁？少管闲事！我是不想管的，可我手中的剑，未必会答应。耶！耶！耶！耶！耶！啊！
神都各学院春季招生将于本月举行，望各地考生准时至各学院参加出河，恪守各院院规。哎，公子，您的目标是青藤六院吧？当然，能成为青藤六院其中一间学院的学生，便可以不用参加出河，直接参加大超市了。我觉得我们今天肯定能上。哎，张兄，你最想进哪个学院啊？自然是天道院了。两百年来，天道院一共拿过二十四次大超市的头名，还为国教和各宗门输送了无数修行天才，就连当代国教教宗也是天道院的学生，可是名副其实的大陆最强学院。快跑！快跑！敢挡我路，你不想活了？哼，招摇过市。<笑>今天管闲事的人还真多、啊。哼，要不你们一起上啊？哼。原来他是个妖族的人，走吧。好。我看你还是退下吧。啊，老师，再等等吧，再等等吧，老师。嗯嗯嗯啊啊、老师，走吧，走吧，快走吧，老师，求求你了，再给我一次机会吧，老师，老师，求求你了。嗯、那感应石里蕴藏着类似神念的能量。握住那石头的人，真元越充沛，感应石便越明亮，对未曾修行的人是一点反应都不会有的。他这样真是自取其辱。呃呃，坐照镜，那肯定是他了。好厉害啊！哎，他就是问水唐家那个天才唐唐。对了，现在改名叫唐三十六了。哎，我听说。第一次上青云榜就排在三十六名了，改这个名好像是要叫天下人都记得他。这能有多风光？也太自大了！哎，但那可是青云榜啊，天下所有少年天才都在榜上，真的是很厉害。众副院长，父亲，好，不错，你已经顺利通过出河了。没亮。哎，你难道不会修行？我没有修行。好吧，你很不一样。啊，你也听到了，我的确叫唐三十六，但是青云榜第三十六名，哼，在我看来是耻辱。是吗？是的，所以我要参加今年的大潮市。要拿第一名，嗯，不行，有徐有荣在前，我应该是第二。哎，不对不对，还有那个秋山君压着，嗯，第三名就第三名吧。哎呀，总之，我一定要在天书林前的石碑上刻下我的名字。那到时你岂不是要改名字叫唐三？呃，呃，哎呀，你别说我了。
，还是说说你吧。我也要参加大潮市，不过我从未想过拿第二或者第三。人确实要有自知之明，不过嘛，你也不用失了信心。我要拿第一。呃，大潮市，首榜首名。嗯，我只能拿第一。通过出河的考生，可以去甲字楼准备笔试了。哎，站住！你要去哪儿？去笔试。你连出河都没通过，哪儿来的资格参加笔试？还不速速离去，休要在这里捣乱！我虽然没有通过出河，但我依然可以报考天道院。按照《天道院》第十七章第四律第八条备注项，入院招生的试卷才是唯一标准。而且十一年前青丽斯也有过判例，感应时作为出河标准，只是因为它有效，才成了《天道院》约定俗成的规矩。规矩就是规矩，岂是你说破就能破的？主考若允我参加了这笔试，才是真的按规矩办事。你，难不成真有这样的判例？真有这样的判例？我看是这小子瞎编的吧。钟师叔好。嗯。钟副院长，您来了。按历年判例，确有此事，就让他参加考试便是。既然青丽斯有过判例，你确实可以参加笔试。不过，就算你继续考试。也不会有任何机会，何必要浪费时间？学生还是想考试。笔试内容浩如烟海，相当耗费神识。你没有吸水，又怎能做出那些题来？你确定要考？确定要考。那你去吧这三千道藏经包罗万有，从道门真义到天书出变，再到兵法阵型，甚至农稼医术都尽在其中。你们定要熟记于心。若能通识道藏，那便是更好。时辰到，停笔。嗯，答得如此完美的卷子，我已经十多年没曾见过了。你，你全答出来了。呃，你去等我消息，我要去请庄副院长亲自批阅此卷。嗯，陈长生。恭喜，你被录取了。你就不用等了，榜上没有你的名字。我要查卷。既然你用规章制度获得了考试的资格，就应该知道我天道院的试卷向来不允许重查，这代表着对天道院的尊重。你没有考上，便是没有考上。哎、啊，哎、啊，我不明白，考官刚刚还说他的卷子答得非常完美。何必如此在意一个普通人？他和普通人不一样，他是和我一样的天才。确实如此，他的卷子我看过了，他没有吸髓，便能博文强识如此，实在是难得。便是比起当年的王之策也差不了太多。若是往常，我定会招他入院，亲自指导。可惜这次不行。呃，为什么？因为有人打了招呼。谁？
，神将府。呃，天道院是什么地方？何时要开始听神将府的号令？徐世纪原本是令不动天道院的，可他家有只凤凰。嗯，陈长生，这家伙到底是什么人我需要一个理由，我到底做错了什么？我知道你是谁，也知道你为何而来。虽然你通过了初试，不过很抱歉，我必须告诉你，摘星学院无法录取你。虽然这会违背一个大周军人的行事准则，但是我不得不这么做。因为什么？因为我们不能逆水行舟。原来如此。我明白了，不为难将军，在下告辞。师傅开出的名单上，只剩这最后一家学院了。请问，国教学院怎么走？嗯，国教学院，你是什么人？啊，在下陈长生，想去报考国教学院。你找死！见过木雨姑娘，你认得我？大周治下，谁不知道您和这只黑羊呢？既知此事，难道你不怕拿着婚约到处跑，会惹来杀身之祸吗？要不是有人想让你活着，恐怕你早就被丢进洛河里喂鱼了。真有人在乎我的死活吗？当然，但我很好奇，你真不怕神将府会置你于死地？圣后当朝，谁都要顾全一下大局的。你很聪明，我只是想活下去。我可以让你活下去，但你必须答应我，绝不能把婚约之事告诉任何人，否则就算魔君亲至，也保不住你的命。可以，但我是来神都求学的。这是剑书，凭着它，你可以进任何一家学院修行，但你只能。进国教学院，可我还没有决定进国教学院。你只能进国教学院，因为你已经没有选择余地了，不是吗？我明白了，多谢莫雨姑娘成全。
，上课了，快过来，来看。上药三品，神语气经，恍恍惚惚，信信明明，存无手有，顷刻而成。该去一趟樱花堂了。请问，你，你是何人？这是我的推荐书，我来申领名册和钥匙。最好再能领一些扫除工具。简书，放下吧。按大周律例，神都各学院的钥匙和名册都由英华堂来管理，教育补贴也在这边申请。嗯，这些话不用你来告诉我。说哪家学院呢？国教学院。什么时候又开了一家新学院？报备了没？税钱交了没？不是新学院，是国教学院。国教学院。嗯，你在跟我开玩笑吗？你知道这什么地方啊？英华堂。哼，那你也应该知道，英华堂可是神都六座圣堂之一，统管着神都的几十家学院。我可告诉你，在这里胡闹可是要挨板子的，还不速速退下？可你还没给我钥匙和名册。出去，少来烦我！再烦我，别怪我用剑棍招待你！滚，快滚！哎，他是哪家学院的？他自称是国教学院的，<笑>自称国教学院。谁不知道国教学院多年前被血洗之后，一直荒废着，连老师都没有，哪儿来的学生？他这么说，也难怪新教师会赶他出来。哎。这印钱确实是教宗大人的，特别是这字，让我想起了十年前教宗大人被圣母娘娘请去教导王世子和墨雨姑娘的事情来。呃，如果教宗大人真的要重开国教学院，卑职该该、呃、好好的领会啊，领会精神。啊，是啊。啊。哎呦。可算找到您了，您还真风趣啊！这样的剑书怎么不早点知会我呢？啊啊嘿嘿嘿！我早就给你了，是你自己没看。哎呦，这都怪我太大意了啊！哎，这是您要的国教学院的钥匙。啊，哎，这个呢是您要的国教学院的点名册啊，哎，还有一点办学院的经费，哎哎，请您收下。哎，您还有什么需要吗？我要人，很多人，啊，那个，您可能不知道，国教学院现在其实只有您一人，因为这名册上的人是无论如何也找不回来了。我只是想找人将国教学院打扫一下，读书的地方总是要干净些好。啊，哦
，您就放心吧，这事放在我身上。哎，哎，速速找些人来，把学院打扫干净，哎，房子也修一修。哎，切记，先生的房间要重新布置一下。是。是小江，我去来的。哎，扶我上。哎，哎呦！啊，两个人这边擦一下啊。哎，哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎哎哎哎哎，先生，先生，您您的名册还有经费。属下无能，起来吧，这事不怪你。这要是墨雨姑娘在场，就算我亲自去了，也会一样无可奈何的。请主人再给我一次机会，我一定把婚书给主人拿回来。将军，陈长生已经进了国教学院。这事我已经知道了。让陈长生进国教学院，不知墨雨姑娘这葫芦里卖的是什么药？嗯。婚书的事暂且作罢，退下吧。是。陈长生，你打算怎么处置？国教学院牵扯着太多人的利益，看现在这样的局面，陈长生只能算是被流放，应该不足为虑了。嗯，静观其变吧。说到底，他还是一个没有凝结神识、不会修行的废物而已。像是在准备修行啊！此人来头不小，修行也应异于常人呐、啊。玄之又玄，众妙之门，天长地久，大道泛平，其可左右，至大象天下往，望而不害，安平泰。修行共有六个境界：习髓、坐照、通幽、聚星、从圣、神隐。而第一静息髓，则分三个步骤。首先，我需要凝结神识。哦，哎，真是想不到，他还不能凝结神识呢。哎呦，我还以为重开国教学院的会是个天才，也不曾想只是个废柴呀、啊。
的心在哪里？陈长生，莫非是在星海中迷路了？在半路呢。嗯，洗髓论上说，每个人都有属于自己的一颗心，只有点亮了自己的命星，方能引星光入体洗髓，开始修行的第一步。有人点亮了一颗星，那颗星离我们很远。这星虽然远，也未必就是真正的天才。今夜点亮命星的人，神识之强，意识之凝，极为少见，让我想到了当年的王之策。王之策先生当年一夜巨星，整个京都都有感应，和今夜哪里相同？哼，你这孩子又懂什么修行？娘娘，命星真的代表每个人的命运吗？除了命运，或者还可以有别的解释。什么解释？也有可能是命中克星。
厉害的法器。看来你为了杀我，真的准备了很久了。<笑>可是你真的决定要杀我吗？哪怕注定要灰飞烟灭，连你的家人、族人都要被追杀一生一世，值得吗？在下魔鹤，能在人类的都城杀死殿下，不要说我的性命，便是灵魂。我都愿意一并封杀。魔族，真是麻烦。洛雷殿下不见了。嗯啊、殿下见千里牛离开了，千里牛可去往的方向无人可知。嗯，京都鱼龙混杂，殿下独自外出十分危险，去通知宫里人，其他人跟我来。是。是终于等到你了，你是魔族的人，正是，奉魔族黑袍大人之命而来。嗯。殿下，找回来！此刻，殿下的族人正在寻找殿下吧？不必理会他们。你是想掳我，还是杀我？掳您。我无法离开京都，所以抱歉。我只能当场杀了您。你究竟跟了我多长时间了？从殿下离开故国，渡过八百里红河开始，我便一直跟着您了。那可真是已经很久了。可我不认为你能杀得了我。我的功法善于隐匿，虽然不是特别强，但刚好够把殿下杀死。告诉我你的名字。我叫魔鹤。魔鹤是姓。不是名字，殿下，拖延时间没有任何意义。<笑>原来你在乎我拖延时间呢。这里离皇宫的确非常近，这个结界几乎能隔绝一切的能量和信息。就算圣后正看着这里，也未必能察觉出什么。好吧，看来确实没有人可以找到我了。但是想杀我，没那么容易。他傍身，自然会增添些底气。当我提醒您，不管您身边带着多少法器，殿下今夜都必须死。
什么？落了殿下不见了。属下无能。可留下什么线索？殿下即千里扭突然离开，根本无迹可寻。金大人已带人四处查访，此刻尚不曾有什么发现。殿下的安危事关重大，你在这候着，我去禀报沈后娘娘。是。为什么细碎没有成功呢？你竟然没死！这大地獠牙。不愧是妖族神器，受他一击，一般人定是要当场丧命的。<笑>可惜，这些法器是杀不死我的。只要我还活着，那你就得死了。那就来试试吧。<笑>下现在明白我所言非虚了吧？你这该死的家伙！呀！殿下先天血脉的能力果然了得，不过像是还未习得如何使用体内的真元，这套中山风雨剑自然就漏洞百出了。<笑>可恶，赢不了！为了找那个人，真的会死在这里吗？嗯、你说什么？天星应付，真元随意，平万玄间，这风雨里，这是中山风雨剑的剑诀、啊。是谁？谁在那儿？什么人？出来受死！陈长生。你就是那个，小心，他来了。他在国教学院，川玉天神将，薛醒川。是。是。斗阵，魁岭。怎么可能？怎么可能？你还算机敏。斗阵和傀儡是阵法的方位，这个我还是懂的。我要杀了你！当心！秀区，弹位。啊啊你是谁？如何能变出我的行踪？椰石步是魔族最诡异的一种步伐，可由身法里藏着的风雪天机，隐藏自己的行踪，来去自如。这其中三千个方位，我自小就背过，自然能识得你的行踪。原来如此，椰石步就算在魔族内也是不传之秘，所以你应该是椰石族人，姓椰石。原来你自称魔亨。是怕别人识破你的步伐。可恶！先生能指出你的方位，再不走，我的中山风雨剑可是会杀了你的。军师大人果然拥有无上的智慧，他
他酸得我不想死，想用生气护着自己离开，于是他安排了这样一个奇怪的你出现。啊嗯无法杀死他，便只能启用生气，所以我也要随着一起去死。这就是军师大人的意志，谁都无法抗拒。嗯、燕鲁，百气谱上第十九位，传说中第一代魔君狩猎时的神器，一旦启动。天地皆困，无物能破。你怎么样？先生，你之前救了我，你还记得吗？啊，啊我想起来了，你没受伤吧？咦，我没事，是先生保护了我。先生真是太厉害了，我要拜你为师，跟随你一起修行。找到，嗯，我怎么好像记得我找到了那个人，然后他，啊！啊对了，我找到他了，我终于找到他了，我要拜他为师，他救了我，<笑>他一定能帮我解决修行的困难。<笑>嗯我说了，我教不了你。这是全套的灵山剑法总结，无论是长生宗还是圣女峰，只要用剑的人都要学这套剑诀。只是那些男蛮子、小家子气，我为了弄这套剑法，还是费了些力气的。这三个箱子里，依旧只有这个能拿得出手。这些确实有些寒酸啦，要不，那这颗千里钮也送给你吧。这位姑娘。
对着殿下。嗯，姑娘二字是你能叫的吗？不准对先生不敬！你们退下。呃，是殿下。先生，请收我为徒，我愿随你修行。为什么？昨夜先生是不是点亮了自己的命星？是的，不过我现在还没有洗髓成功。昨夜看你和那个魔族战斗，比起我来要强大许多，怎么可能找我来当你的老师呢？可我能击伤那个魔族，不全是先生教的吗？那只是凑巧而已。但先生知道中山风雨剑，还知道燕石步，这不可能是凑巧。我只是看的书比一般人多些。那正月运行的方法呢？中山风雨剑的剑诀，我早已熟记在心，但就是不知道怎么用真元玉剑。这个问题，即使是天道院和占星学院里面的老先生都不知道。可是先生您却能一言点化。但我真的就是个普通人。昨夜我昏过去之前，看到的画面是烟罗被划破后的满天星辰。那个时候，玉天神将薛醒川还没到呢。那又如何？先生的剑能划破烟罗，自然不是普通的剑。那您自然也不是普通的人。这是我师兄给我的剑，他有什么威力，我都不清楚。我真的只是一个连洗髓都没有成功的普通人，所以救你，也是自保。无功不受禄，这些东西我是不能要的，你收起来吧。我是不会放弃的。先生，收我为徒吧，露露很听话哟。露露给先生掌灯。露露给先生烧菜。露露给先生遮阳。啊。你要是困了。就赶紧回去睡吧。我我不困，洛洛还可以陪先生练功。为什么要这么委屈自己呢？刚刚我抱着先生闻了很长时间。嗯，先生，我有没有告诉过你，你的身上有股很特别的香味？你就是为了这个才来拜师的吗？当然不是了，我的修行遇到很麻烦的障碍。只有先生能教我修行，所以我一定要拜你为师。我没有资格教你，也没有时间教你。我要读书，要修行，有很多的事要做。呃、先生，嗯、呃，先生，我我要去洗漱，你就不要跟来了。省了，先生，你继续洗，不用管我，我不会偷看的。快看，龙！啊，在哪儿？我是听说京都有龙。
难道真的有？哦，啊啊！先生，先生，你去哪？能借我一件干衣服吗？听说你进了国教学院，却不知你怎么会混到这般地步，半夜爬进了我的房间。<笑>你们国教学院被水淹了吗？给，你小心点，我的衣服很贵的。反正你有钱。嗯，也是。这么晚了，你居然还在看书，是明天天不亮了吗？哼，是为了让天海牙儿看不到明天的太阳。天海，他是谁？他你都不认识？那青藤燕呢？好耳熟的名字。哼，不跟你说了，睡觉。哟，阔少爷，你怎么出来了？不是说要闭关修炼，在青藤叶上挑战庄师兄吗？哼、啊，我想起来了，青藤叶，是那个在大朝市之前进行的三叶比试吧？只有青藤六院的学子能参加，虽然其排名不代表任何东西，但却是大朝市的一次模拟，故而得到不少学生的重视。青藤叶上的名次。就是大朝市成果的风向标，意义非凡。没有意义的名次始终没有意义，所以一般六院的修行天才是不屑参加的。怎么，你这次要参加？修行天才，堂堂，就你这样的也配用这四个字？要不是仗着你家有钱，法器多，你能排到青云榜三十六名，还妄想在青藤宴上挑战庄师兄，你太不自量力了。就我看。别说挑战庄师兄了，遇到天海牙儿，他也能先把你给废了。你居然敢！等一等，请问这个天海牙儿到底是谁？啊啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！先生。荒唐，简直胡来！哦、二位，这位是曹教育，今天是为了青藤燕的事而来。你是谁啊？我们国教学院的事情，何时轮到你来指点？哦嗯哎、既然朝廷都已经批准了，曹教育还是赶紧把认证程序做完就走吧。你确定要让一个没有洗髓的废物参加青藤燕、呃？这不是按规矩办事吗？规矩，那我也和你讲讲规矩。以往年规矩，青藤宴按照大朝市规制，分作文市和武市两场。各学院要参加青藤宴，至少需要两名学生。可这破烂学院现在只有这么一个废物学生，怎么参加？你要本官如何完成认证？可这是教书处的工作，主教大人也吩咐过了。你以为本官真的是抵抗不住教书处的压力才来走一遭的吗？我来其实就是想看一看国教学院这座死坟究竟破落成什么样子，究竟有多可笑。最近京都有些传言
说教宗大人要重启国教学院，莫说这话有多荒唐，就算是真的，也要看看我们这些老人答不答应。够了，怎么，生气了吗？可我告诉你，废了的国教学院就是废院，这里面的人也就是废物，谁也别想在这上面做文章。我会参加青藤宴，先生。我不知道你为什么对我，以及对我的学院有如此大的意见，但如果你想把我拦在青藤宴外的话，我只能遗憾地告诉你，你不可能成功，因为你的态度太不礼貌了。可参加青藤宴需要两名废物，即便你有胆子参加，也不会有哪个白痴像你一样愿意进国教学院来凑数。你还坚持吗？我坚持。啊我教不了你什么，你已经教了我很多了。成为国教学院的学生，很可能会迎来很多白眼。先生，我很擅长翻白眼的。你可能会承受很多羞辱与打压。不怕，没有人可以羞辱我。告诉我你的名字。我叫洛恒，先生您就叫我洛洛好了。你看。现在我们有两个人了。是呀，两个人了。哼，拿名册和笔来。嗯。名册在我这里。我添上谁的名字，谁就是国教学院的学生。快点认证吧。好啊，我倒要看看你们是怎么被各路高手羞辱的。那年国教学院出事，曹教育的三位师兄都是死在这儿的。可以的。啊！我先告辞了，有劳。今天才问你的名字，真不好意思。我叫陈长生。我知道。见过老师。什么？陈长生要参加青藤宴？是的，据说还会带个女学生一起参加。哼！早知道他这么麻烦，当初就该狠下心来，把他扔到洛河里喂鱼去。请主人明示。你退下吧，除掉这个废物的事，我自有安排。现在，你能自由催动真元了。试试用中山风雨剑诀出招吧。小先生。青藤宴马上就要召开了，哎呀，两位怎么还在这里练功啊？赶紧随我赴宴去吧。你放心，我们已经做好准备了，我连午饭都没吃，今晚一定能吃很多。<笑>嗯。青藤宴要开始了吗？是的，还有小半个时辰。庄师叔
，我并没有违反任何院规，凭什么关我？关你也是我的意思。这一届青藤宴很不一样，很不一样，不就是天道院做了主办，少往自己脸上贴金了。哎，还有骊山的人要来，生后娘娘自是不希望在男人面前有任何闪失。哈哈哈！原来不过是怕惹事。什么天下第一学院，我呸！依我看啊，天道学院赶紧改名，叫天下第一废柴学院吧。我再说一遍，放我出去！哎，已经开始了，青藤宴第一夜。教学院道，国教学院，没听说过。国教学院是个什么学院？国教，好大的派头，也是青藤六院之一吗？那学院不是早已废弃了吗？他们什么来头啊？出事到底怎么回事啊？嗯，这不是那位小师妹吗？师妹，好久不见，你何时离开的天道学院？竟都不和师兄说一声。哦，是你呀、啊，张焕与张师兄，好久不见，学院长爷爷还好吗？这，他老人家身体一向硬。我想也是。<笑>先生，我们的位子在那边呢。主教大人到，东域神将到，啊我宣布青藤宴第一夜开宴。青藤宴历来是大朝市的御演，共分为文士、武士、对战三场。今夜是武士对战，希望各位以武会友，好好切磋。唐三十六呢？快给我出来！他竟然没出现！唐三十六是谁？这人又是谁啊？怎么没人管制管制他？这个家伙就是宗四所的那个小怪物，谁敢管他呀？嘘，轻点，人家可姓天海，就是那个天海牙儿啊！那可不，那可是圣后娘娘的天海家。哼，那个乡下废物呢？不是说要废了我吗？怎么当起缩头乌龟了？天道学院难道就是养乌龟的吗？哈哈哈哈哈哈哈！哼，你再乱来，我是不会介意第一个挑战的。哈哈哈哈哈哈！庄公子，你的岁数比我大那么多，可不能以大欺小哦。
哈哈哈哈！嗯，谁在笑？难道说我不能笑吗？当然能笑，不过我现在准备打死你，看你还笑不笑得出来。别去！我之所以笑，就是想告诉所有人，摘星学院依然像从前一样，不懂得什么叫做畏惧。教官，请让我为摘星学院的尊严而战。青藤彦重在交流，希望你们点到为止。今夜第一战现在开始。我名叫熏元破，我是摘星学院一年级的新生。嘿嘿嘿嘿，客套也没用，我是绝对不会手下留情的。请赐教。哈哈哈哈哈！哎。喂！啊，好强大的真元啊，好厉害！已经败了。没想到你小子居然还能接下我一招。不过等一下，你就没有那么好运气了。胜负已分，快住手！就是废物！第一场，宗四所天海崖二获胜。嗯、京都很多人都知道，宗四所有个小怪物，他嗜杀成性，杀人无数，却没人治得住他。不是因为他太强，却是因为他的姓天海，圣后家的那个天海。嗯哼，真是不堪一击呀、啊！比赛场上生死由命，你们摘星学院可不能坏了规矩。来，慢点，小心，小心点。来，先生，我们去看看那个学生好吗？也许你的医术可以帮他。你们以为青藤宴是什么地方？想来就来，想走就走。那你呢？你以为青藤宴是什么地方？比武场上点到为止。刚才明明胜负已分，为何你还要对他下如此重手？大胆，哪来的白痴，竟敢这么跟我说话？国教学院，陈长生。国教学院，哈哈哈哈哈哈哈。原来重开国教学院的人是你呀！正是。哼，我早就听说唐三十六和那个传说中重开了国教学院的废物是朋友，没想到真让我遇见了你。哼，既然唐三十六今晚当了缩头乌龟，这笔债就算在你头上吧。只可惜你原本就是个废物，已经废无可废了，也不知道我伸伸手指头。你会不会被我打死呀？当然，你要是当众宣布退出国教学院的话，我倒是可以考虑放你一马啊！哈哈
，先生。对不起，我说过，成为国教学院的学生，你可能会承受很多羞辱，还有打压。先生，并没有人羞辱我呀。嗯，你是谁？国教学院的一名学生。原来你也是那个鬼地方的学生。放心，你长得这么漂亮，我会让你死的好看些。你，切、啊！真是，真是太不可思议了！你，你到底是谁？什么来头？我叫乐乐，陈长生的徒弟。不要，不要杀我！不要，救命！不要，不要杀我！住手！胜负已定，休得胡来！你可真是好大的胆子！要知道，圣后娘娘可是我的姑奶奶，再敢动我半分，只怕这里的人会活吞了你们啊！哼！刚才他说要废了唐三十六，而唐三十六是我的朋友。明白了，先生。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。乃当朝圣后的侄孙，你们两个不知天高地厚，竟敢废他武功！呀！两位，请回吧。轩辕破已经不在学院里了。啊，怎么可能呢？这才过了半天，他还受着伤，能去哪里呢？我们只是想看看他，让先生医治他。你怎么就说不通呢？啊啊、麻烦前辈，我们只是想探望一下那位轩辕同学。可是轩辕破真的不在学院里啊！昨晚大夫稳定好他的伤情之后。判定他经脉尽断，绝不可能再修行了。之后他就自请离院了，我们也不知道他去了哪里呀、啊。怎么这样？亏我记得带着先生来看他。两位，昨夜青藤第一夜闹得这般风风雨雨，摘星学院
也无暇招待二位了，请回吧。先生，那人说的没错，青藤宴暗潮汹涌，之后的第二夜，我们就别去了吧。啊，那么今天就没事了，先生，我们逛逛街吧。啊。做的，吃了有什么益处？哎呀，没什么益处，但是也没什么坏处呀。嗯，呃、好酸呐、啊！<笑>洛洛，你很关心那个轩辕坡。神都很少看见妖族的伙伴，而且他很勇敢啊。确实勇敢。轩辕破的血脉虽不如你的强大，但废了实在可惜。只是……嗯，只是，只是什么？先生，你是不是有话要说呀？没事，这不重要。等真遇到了轩辕破再说吧。嗯，好。哎，你看，你看，哎、占星学院怎么会养出这样一个废物呀？就是啊。废物啊！你看他那手毛茸茸的，像什么呀？真是个大废物！大废物！看，你看，还洗碗呢！大猩猩洗碗吧？啊！欺负一个受伤之人，算什么本事？谁呀？哈？啊！这不是打残了天海牙儿的那个小姑娘吗？啊！快走，快走，快走，快走！你们是？我叫洛洛，这是我的老师陈长生，我们两个都是国教学院的学生。是你们？嗯，没错。谢谢你的出手相助，我……我听说你离开摘星学院了，是他们把你赶走的吗？学院没有开除我，只是我的右臂已然废了，再也无法修行。我不想留在学院里吃白饭，所以出来了。那你以后？准备怎么办？为了我来神都修行，部落里的长辈凑了很多钱，我当然不甘心回去。只是我们妖族体质与人类不同，废了的手臂很难治好，以后恐怕只能做个普通人了。先生，你能帮帮他吗？我试试吧。太好了！哦，你以后别做这些粗活了，跟先生走吧。他能帮你？不需要了。部落里的长老从小就教育我们，不要接受任何的同情，特别是人类的。你跟我来。哦
你，你这是要去哪儿啊？走。哎，等等，回来，碗还没刷完呢。有什么感觉？有些酸麻。你的右臂有希望治好，你看我没骗你吧？现在试着将真元运至取池穴，再至池泽穴、少冲穴、天泉穴。竟然恢复了，连摘星学院请来的御医都没治好我，你一个普通人竟然治好了，不愧是先生。哎，你还不谢谢先生？谢谢谢先生，轩辕铺此前多有无礼，请见谅。重新修复经脉不是一朝一夕的事，可能还需要一段时间。我建议你留在这里好好休养，反正这里还空着很多地方。哦。可是我不是这里的学生，不能在这白吃白喝。那好办呀，你变成这里的学生不就行了？哦，不需要考试，只要登记一下就可以了。嗯、给，以后就由我来教你了。见过师傅，我这。见过师祖，我饿了。饿了就去做饭呀。国国教学院不放饭吗？我们出去吃吧，去街上走走。嗯，好哎，先生万岁陈长生，长生，陈长生，陈长生，陈长生，不在啊！这家伙，本少爷可是好不容易逃出来找他的，他跑去哪儿了？神国七里都来了，喂喂，这些都是什么人啊？搞那么大的阵仗？这是南方来的使团，据说是来参加青藤宴的。往年不都是冬至以后才来的吗？听说这次南方使团来，会在青藤宴第三夜，就是七夕节当天，代表秋山家向神将府提亲。如果没有意外，秋山君和徐有荣的婚事就能定下来了。神龙和天凤果然是要在一起了。什么？这么快？可不是嘛！哎，我们的凤凰终究还是要嫁去南方了。请问一下，秋山君来了吗？提亲自然是长辈主持，同门帮衬。他此刻怎么会来呢？就是神国七律也只来了三个人，不过这三个人实力不容小觑。哦，其中最厉害的莫过于神国七律的第二位狗寒石。他通识道藏，学识渊博，在骊山年轻一代弟子，甚至别的宗派年轻弟子心中地位极高，算是大脑一般的角色呀。那还有谁
。哦，排名第四的关飞白和排名第七的七坚，看看，就是他们，骊山数千弟子当中才能选出七名最强少年，神国七律，好气派呀！不是不气啊！先生，我们快走！啊？怎么了？难道是神国七律？不，我感觉到有人埋伏，他们想趁乱击杀我们。你们是何人？竟敢包围殿下？<笑>什么殿下？我只看到三个不知天高地厚的国教学院学生，你们竟敢废了圣后娘娘的侄孙，还不引颈救路？你们是曹教育派来的人，哼，他胆子可真够大的，我看他也活不长了。你们知道的太多了，带着这些问题进坟墓吧。三十六，哎，我才被关禁闭一天，你怎么就弄得这么狼狈啊？你怎么来了？本来是想找你来喝酒的，发现你不在国教学院，就出来找你喽。如你所见，有那么多人并不希望我活着。青藤燕本也不打算去了，本不打算去，现在呢？我说，能帮把手吗？<笑>如你所愿。哼！嘿！哼！哼！走！走！走！秋山君欲与徐有荣结为夫妻，可有人反对？有没有？有没有人反对？本王问最后一次，有没有人反对？教学院到、啊啊。先生，你先进去吧。将军，我以为第三夜你不会来，你为什么要来？师叔，我是国教学院的学生，是有资格参加青藤宴的。看来你不准备继续遵守你的承诺了。我会遵守我自己的承诺的，但我并不奢望所有人都能做到。哼，真是幼稚
果你能信守承诺，不将婚约之事公开，我还可以饶你一命。真正该信守承诺的是将军。嗯，毕竟之前定下的那纸婚书，才是真正的承诺。这颗青灵钮在关键的时候可以帮到你是。你醒了，见过莫雨姑娘。我一直觉得你是个聪明人。你没有去青藤宴第二夜，我以为你已经想通了。这就是我为什么说你聪明。可今晚你却又出现了，真是令我失望。我劝你还是继续聪明下去，忘了那纸婚约吧。为什么？为了大周的安定。可这不公平。当然不公平，这世间原本就没有多少公平的事。拿你的血脉天赋与徐有荣、秋山君的真凤真龙比，本来就是一种不公平。要对抗魔族，人类需要团结。为此，无论我大周还是南方诸派，都会不遗余力地促成秋山君和徐有荣的婚事。比起人类的利益和大周的江山，你太渺小。既然来了，这青藤宴，我肯定是要参加的，是吗？你要做什么？早在我的计算之中，还是放弃吧。我本来并不在乎这门亲事，是你们做了很多无谓的事情，不断提醒我，我还有一个未婚妻，是你们逼我，一步步的开始在乎这件事的。我不喜欢你们之前对我所做的一切。你们既然能强迫我，那么我也能让你们难办，这才叫公平。好，当真公平。那就看你我谁更胜一筹了。今夜确实是公开你和徐有荣婚约的最好机会，不过，你得能够先离开这里。我劝你在这里静下心来，慢慢等着青藤宴结束的消息吧。
这难道是南科技中囚禁过一代帝王的童工吗？再强的阵法都有生命，记住各阵法方位和变化，因不变应万变，方能于必死之地觅得生机。这里果然是圣门你对陈长生做了什么？啊，原来娘娘知道陈长生的事。哼，娘娘明鉴。我知道，你也是为了大周才不得已而为之。可是有容是个有主见的孩子，你们可曾问过他的意见？一帆风顺，真凤驾真龙，岂非太过无聊了？可是陈长生的小子。这件事情我们旁观即可，我相信他们定能做出让我们满意的选择。是，娘娘，我这就去主持青藤宴第三夜。天地不可能改变，但是我不甘心。我小心翼翼地活着，想在二十岁之前通过修行来改变自己的命运，这样二十岁之后才有机会看到更多美妙的风景。然而，我却要死在这里了。谢谢你没有一口吃了我，但我真的很想活下去，所以哪怕很可笑，还是请让我。最后和你战斗一场。没有谁说自己真的能懂，我也不能，但是为师会读。原来，那最后一本经书上的字，竟是龙语。赵，良辰已。到，准备开宴。感谢圣后娘娘隆恩对我南方使团的盛情款待。今日嘉宾满座，我欲借此良机，待秋山家年轻后辈秋山君向神将府提亲，还请诸位共同见证。传圣后娘娘口谕，大周朝非常乐意看到这门婚事，也希望南北两家借此良机。更紧密地团结在一起，共抗魔族。圣女峰也赞成这门婚事。神将府同意这门婚事，没有异议
。既然诸方都无异议，按国教礼仪，下面便是定亲仪式礼的问世间。若无人反对，秋山家与神将府的亲事，便可当众定下。秋山君欲与徐有荣结为夫妻，可有人反对？虽然我知道，你很希望我留下来跟你说话，但你说的《龙语，我并不能全部听懂，而且有一件更重要的事情等着我去做。现在我必须要走了，但我会回来的。谢了。最后一问：若无人反对，徐有荣和秋山君的婚事将就此定下。可有人反对？如此，我反对。秋山君欲徐有荣订婚，可有人反对？我反对。啊、都是国家学院的吗？是啊。先生。嗯嗯。我反对。我拿下。就上殿来说我听见殿下说，秋山君与徐有荣欲结为夫妻，可有人反对？然后我说，我反对。你是谁？你是什么东西？你凭什么反对？就是啊，就是、啊你凭什么？哼！我和徐有荣有婚约，她是我的未婚妻，自然不能嫁给别人。放肆！哪里来的无耻之徒？敢侮辱我骊山！从来没听说徐有荣有婚约，你有何凭证？我有婚书为凭。啊，婚书？就就没听说过呀？对呀，就是，不知道。这小子，你就算拿出天书为凭，也没有人会相信你说的话。我信，我家先生娶谁都够资格。哦，哼，我也信。这家伙是个真正的怪物，无论做出任何事情来都不出奇。不要说是徐有荣的未婚夫，就算他说自己是魔君的小儿子，我都信。我骊山在天南，世代受万民敬仰
。太祖皇帝开国之初，曾亲书千世之宗匾额。太宗皇帝当年也在圣旨里称赞骊山乃万民之师。如今圣后娘娘当朝，亦对我骊山尊敬有加。没想到今夜一个小娃娃便要毁我山门七千年清誉。大周朝廷若不管这几个黄口之儿，老夫便替你们管教管教。你这个死老头，仗着自己年纪大就想欺负人吗？放肆！当心，此人已然到了一步从圣的境界。论实力，也只有圣后娘娘和毛院长可以持相提并论了。是金神将大驾光临，招待不周，还请见谅。来人，给金神将看座。殿下客气了，不用麻烦了。金玉律，传说中的四大妖族神将之首。嗯，是的，先生。金玉律，大周太宗皇帝陛下御笔精湛、金科玉律的男人，这么厉害的人物，怎么会出现在这里呀、啊？金长史一直在保护我。呃呃，那你，先生，我不是故意要隐瞒我的身份的。这事不怪你，只是现在有许多人正好奇你的身份，你想不想说呢？听先生的。嗯、我姓白，白帝的白，家母大西周长公主殿下，家父。白行夜，家师陈长生，请问老人家，你还要点家父管教我吗？我懒得管你。请问诸位，还需要质疑家师与师娘的婚约吗？在下苟寒石，在下陈长生。都说婚姻是父母之命、媒妁之言，你手里拿着婚书，便占了后四字，前四字却在我们一方。不过，不过什么？不过这些其实都不重要，因为要订婚的不是父母，也不是写婚书的前人，而是他们二人自身
，世人皆知我师兄与有容师妹青梅竹马，情比金坚。就算你手里那封婚书是真的，难道我师妹便因此要嫁给你？如果你真的在意有容师妹，难道不应该尊重她的想法？身为男子，应该有这种气度才是。是啊，若徐有容想嫁秋山君。难道他凭一纸婚书便能横刀夺爱不成？何况秋山君是神龙转世，陈长生哪能和他相比？对呀、啊，你怎么知道徐有荣心属何人？这般胡乱揣度别人的心意，有什么意义呢？对呀、啊，什么青梅竹马、情比金坚，我看啊是自作多情吧。没错，少替我师娘拿主意。可师兄和有荣师妹的婚事。关乎南北联盟，关乎人类对抗魔族的大义。他们的婚事是世人都希望看到的结果。为了抵抗魔族，个人做些牺牲，又算得上什么呢？请问，什么是真正的大义呢？为了对抗魔族，为了人类的团结，便要一个女子顺应世人的意愿，嫁给一个她不想嫁的人吗？这是哪门子大义啊？真要说起来。我和徐有荣先前的婚约才是真正的大义名分，你们谁都无权阻拦和反对。有荣师妹她不在当场，故无人能知她所感所想。你我这般议论，确实是徒费口舌。只是今夜之事，无论是与非，大家都听到了你的声音，可我那位不在场的大师兄却无法当众说出他的意思。我以为这是不公平的。那怎样才算公平呢？作为骊山弟子，我有责任维护师门声望；作为师弟，我要代表师兄展现一下态度。所以，不论怎样，我都要做些事情。那么，请赐教。哎呦，这是在教正了，不知道国教学院敢不敢进。我来京都的路上，便得知了国教学院重开的消息。我当时就很好奇，究竟是什么样的人承担了这样的使命。今晚我才知道，原来洛洛殿下就在国教学院，而他的授业先生果然是一位不凡之人。今夜是青藤宴第三夜，也是学子们竞技切磋的最后机会。我们从万里之外而来，自然不能错过。所以，骊山剑宗，请国教学院赐教。还是不打。先生说打就打，那便切磋切磋吧。不打这一场，秋山君日后知晓，自然是心意难平。那就打吧，只是夜深了，快些才好啊。你家大师兄秋山君娶不着老婆了，你就要找个理由当众杀了陈长生不成？只是切磋武艺。别无他想，哼！什么骊山剑宗，原来竟是这般不堪，连脸都不要了。这明明就是在找杀人的理由罢了。嗯。放肆！堂堂，还不赶紧退下！别忘，你是天道院的学子，真没劲。哼！你竟然还好意思提天道院的名头，就因为我说要废了天海崖儿，天道院就禁止我参加青藤宴。这个连天海家和骊山剑宗都怕的天道院，算怎么回事？这根本就不是我心中的那间天下第一学院。你们再也不用拿他来约束我、管制我了。你给我闭嘴！预科考试已经结束，你要退学，明年的大考试怎么办？你父亲已然把你交到我手里，我绝不允许你这么胡闹。我自己的事情不用你管。你可以来我这里。嗯，国教学院的学生。也有直接参加大朝试的资格。好，就这么定了。回去后把他的名字加到名册上，别忘了让他按手印。是先生。这么说来，我们国家学院就有四个人了。岂有此理！恭喜国家学院又添新人，多谢。如果我没有记错的话，今夜是青藤宴第三夜，应该是文氏。的确如此，荒唐。敢问何处荒唐？整个大陆都知道你通识道藏，学识过人，能与你相较的人物哪里去找？你居然要文士，你好意思吗？我也是个普通人，不比旁人更有天赋。
我自幼家贫，唯一会的便是苦读。读书就是我的修行，知识便是我的能力。我用自己的能力战胜对手，哪里荒唐？那怎么回事啊？难道还要主教大人当场来出试卷？那还不如直接打一场，岂不更好？你说呢？我没意见。如果你们坚持，我愿遂军意。你们可以决定方法，也可以决定人选。那便去殿外比试吧。请。看似由我们确定比赛方式、挑选对手，其实也没什么区别。两场都是神国七律中人，无论想赢他们当中哪一个都很困难。所以苟寒石能这样大度，他的境界和秋山君一样，已经离开青云榜，成为点睛榜中人。他提出以我为誓，是不想落场与你们战斗，落个以强凌弱的名声。我提出武士，只是想我和殿下若能侥幸连赢两场，你就不用出场了。只要你不出场，他们就没有办法把今天丢掉的面子找回来。你还能继续体面的当徐有荣的未婚夫。说的好像你们真的能赢过对方似的。打不打得过都得打。洛洛殿下，我先挑七间。好，官非白就交给我吧。我代表国教学院打头阵，挑战七间。好。一半。嗯人都很远，辛苦你了。你今年多大了？再过两个月便十四了。哎呦，这么小，真不想打呀！比试不在年龄大小，只在功夫高低。哼，况且，贵院用洛洛殿下身份压人，用长辈承诺压人，用大义名分压人。我家师兄不在场，无法自辩，何其无辜！我这个做师弟的，自然要替师兄讨个公道。哇！你小小年纪就学了这么一套文绉绉的，哼！来吧来吧，早打早散，请。这是骊山剑宗剑律堂长老的法剑，威力惊人。
能用此剑，足以说明七剑的强大。法剑。汶水唐家的宗剑，光亮如镜，可见星辰，是唐家的镇府之宝。看来七剑在兵器上是占不到半分便宜了。汶水剑对铁镜剑，真的是难得一见的大战。嗯，也不知道哪把剑更厉害些。了不起！我怎么着也比你多吃两年饭，再不济也应该跟你差不多，不想却居然比你多退了几步。唐三十六，你这么好的天赋，日后若是再多花些心思练习，这样的战斗只怕一招便能决出胜负。国教学院可没有懒学生。以后再说吧。让你见识一下温水剑真正的力量吧。云收，好烈的剑气！哦，这起手就是绝杀的招数。哼！嗯，夕阳挂。竟然又是一招绝杀！上来就拼命啊！真是个没耐心的家伙。不，他这是，竟然接住了！看你还能撑多久！糟糕！这招是遗传风，这下麻烦了。师弟不法就乱了。嗯，万云收，夕阳过，一川风，好久不见传说中的汶水三世了。如此年轻，竟然就掌握了汶水剑法的奥义，真是后生可畏啊！这三招确实厉害，都是燃杀之剑。厉害是厉害，但是谁会一上来就放大招啊？嗯，这也太不讲究了。不，这是唐三十六唯一的选择。嗯、论真元，七千的实力并不输给他；论剑法，骊山剑宗在汶水唐家之上，对他来说，想赢。就不宜久战，必须上来就抢得胜负手。哦，原来如此。七律之二，果然不同凡响。啊！只说了一个简单的剑诀，就化解了唐三十六的杀招。这个狗寒食，还真有些本事啊！麻烦的还在后面。山鬼分言。
退下！退？为什么退？再退！金钩横咒，期间扛下了唐三十六的三级绝杀，终于开始反击了。哇，太精彩了！我看两边出手点拨的才是真正的高手。场下之争显然比场上的打斗更有趣一些。此二子势均力敌，难分高下。胜负已分，不用再看了。雾化灵巫，到底哪个才是？剑法中的精妙，岂是问水剑能够破解的？唐三十六必败无疑了。谁胜谁负，就看陈长生有没有破解之法了。先生，快给他支个招啊！剑挂长林。剑、啊、挂长林，问水剑的起手式，怎么可能？嗯孤寂一世，找到你了，真的破解了，陈长生你真行，怎么会这样？哼哼竟然反败为胜了，好厉害啊！嗯，不错不错。没想到这个陈长生竟然如此深不可测，怪不得连童工也困不住他。我败了。有什么好伤心的？你我之间。其实没有高下之分，只不过我没输罢了。多谢。一招最最普通的起手剑式，竟然破了骊山剑法中最精妙的一招。他是怎么会想到这样的破解之法？难道？是陈强生赢了，谢了。这回你们赢了，承让。以问水剑起手式破解，是归元道藏里记载的往事。第二卷尾注。可里面只是稍有提及，并未详解。你能读出其中的真意，真是难得呀。因为我实在想不出破解的完美方法，用这招起手式，只是因为你那三招太过肃杀，因此，我就想起了归元道藏上的那个，关于唐家先祖曾用此招破解过魔族的那几招更为肃杀的招式。知道归元道藏的人很少，知道这种破解之法的更少，你
很不错。我知道你通读到藏，是个很了不起的人。我只是多读了些书，恰好，我也多读了些书。你很自信，请赐教。在下官飞白，愿与洛洛殿下切磋切磋。先生，记得帮我呀、啊！<笑>殿下打算如何比试？早就听人说，神国七律里，关飞白最是孤傲。看你这样子，转眼果然不虚。哼，怎么，对我有意见？不敢，只是殿下应该清楚，无论如何，我也是不敢伤你的。我是国教学院的学生，你们骊山剑宗既然要挑战国教学院，我自然要站出来。嗯，不要有什么顾忌。你就把我当普通学生好啦，咱们都全力以赴，看谁能赢。殿下言之有理，不过，青云榜的位次虽然时刻都会变化，但变化之前，天机阁绝对不会出错。你排名第九，我排名第四，这九显然是越不过四去的。如果只看排名，青藤宴何必举行？大朝市又还有什么意义？谁强谁弱，终究还是要打过才知道。不然，唐三十六先前为何能胜过你的小师弟？那是因为有人帮忙指点。哼，简直荒唐！说的就像是你家师兄没张嘴似的。师弟，磁场较量需认真尽力，定要既骄既躁，方能维护骊山威名。请殿下赐教。好强大的真元，你就一点不担心吗？洛洛肯定能赢他。哼，你还真有信心啊！关飞白这剑倒是有些意思。哼，我看啊是有些好笑。他大师兄秋山君虽有逆鳞在手。可平日里用的却都只是一把只值三两银子的寻常铁剑，那、啊、这关飞白呢，最仰慕的就是这位大师兄了，所以啊，也就学着大师兄用起了这种寻常铁剑，真是迂腐。我看啊，根本学不到秋山君的半点皮毛。且慢，殿下是何等身份，哪怕只有半点威信，也是不能接受的。那便只过招式，不比真远。如此便好。哼，真麻烦。我骊山剑宗弟子修行的是玄功正法，真元运用自然要比殿下高出许多。可是，只比招式不用真元，其实是让我放弃自己的优势。不过，既然是对阵洛洛殿下，这些优势自然是要放弃掉的。不比真元，只过招式。哦，那你和狗寒石必然要像刚刚那场一样出手指点喽。正是，他想让后两场比试合为一场。他是太想赢了，所以才孤注一掷吧。那便碎了他的意吧。请，请。
可能在等陈长生先出招吧。起仓皇。东陵七星剑三式，好。这是什么剑法？好像从未见过。这是东林郡清江派的剑法。嗯，那是个小门派，故而鲜有人知。武功的好，手的也妙。陈长生指点的是中山风雨剑。小殿下又以边作剑，本已很是惊喜，不想苟寒石竟以冷门剑法应对，真是好看呐、啊！骊<笑>山飞雪，啊，东陵剑法又换成了骊山剑法，这是哪门子打法？血琴，冰壶。鱼玄，血琴，冰壶，这不是步伐走位吗？血琴，冰、啊、壶，鱼玄，嘿、啊，嘿、啊啊啊啊，这是什么步伐？怎么如此之快？一十步，不愧是雪老城中魔族高手的步伐，果然神出鬼没，防不胜防。西出十三归，这招是必杀，为何不用？先生，我不会。西出十三归，你听说过吗？嗯，没有啊，那是个什么招？连殿下都不会的剑招，莫不是他自己编的？哎，嗯，你要是会这一招，国教学院可就赢了。<笑>好久不见，西出十三归了，也好久不见这般精彩的对决了。当年周独夫与太宗陛下在洛阳城那一战，大概也不过如此吧。院长何出此语？周独夫是何许人？太宗陛下又是何等之强？当前之战，怎可与那传世之战相提并论？<笑>他们自然远远不及周独夫和太宗陛下。只是，当年洛阳城那一战。周独夫与陛下都正值盛年，而现在，他们才多大一点儿啊？第七式，道金屋。参见教宗大人，场上之战，堪称当下的传世之战，不看岂不可惜？山门剑十一，周宗剑落回。开山门剑第三式，寒梅毒冷，飞白。你随意吧。哎，关键时刻你怎么不点拨了？我赢了！啊，赢了
。这样说来，国教学院三场就都赢了。狗寒石竟然败在了陈长生手下，他他到底是何许人也？啊？什么？好样的，洛洛，呃，你殿下，如果可以动用真元，你这一剑根本刺不到我。哼，如果可以动用真元，先前第七十六剑的时候，我便已经破了你的防御。以你现在的修为境界，根本不可能合理运用真元使出那一招，是吗？哎。真是没有想到，殿下竟然能够冲破那道难关。我身为妖族大帝之女，虽然天生就真元强大，却一直苦于无法用人类的修行功法运行真元。感谢先生教诲。佩服，不敢当。我们师兄三人本想替大师兄挽回些尊严，不想还是败了。不过。就算国教学院赢了，也说明不了什么。毕竟有容师妹不在场，无人知晓她心属何人。你的那纸婚约，就还是一张纸而已。哇、啊哦，你看，哇，我这是白鹤，哦，是那只白鹤，是徐有容的白鹤，徐有容的白鹤。说了吗？哎，南方使团除了那群要留下考大朝市的学生，其他的都已经离开神都了，灰溜溜的回骊山去了。别提有多狼狈了。可不是，秋山家的人提亲不成，难道还留在京都丢人现眼吗？<笑>对。<笑>嗯，你傻笑什么？哎，你不要吵。嗯，先生可是想到了什么？骊山和秋山家的人，也只是做了他们以为对的事情。毕竟婚书的事，他们不知情，不知情而提亲，并不是他们的过错。啊，啊！先生说的对，先生是我的师傅，先生说什么，我便做什么。殿下做什么，我也做什么。我倒不是为了你，我纯粹啊。是看他们不爽。哎，你看，你看，哇，那白鹤送来一封信。是啊，难道徐有容有话要说？这丫头想干什么？嗯嗯嗯。这难道是？啊，这，这是师娘。喂，你的未婚妻来喽。见过各位尊师亲长，得知师门长辈前来神都提亲，我表示万分感谢。这是我的荣幸，也是师门长辈对我的关爱。不过，我对自己的亲事有自己的看法。还请各位见谅。原来师娘没有同意秋山家的提亲啊！哦，看来啊，是秋山家和神将府背着他擅自达成约定的，真是。哼！我与秋山君之间只有同门之谊，兄妹之情。我非常敬重这位兄长，不过我从未想过要与他在一起，因为。我已经有了婚约，我的未婚夫叫陈长生
飓风雨，云万千生机。先生，国教学院是不是该开课了？是的，大潮势在即。我们每个人都要更敬你，随我看书去。又看书？你这个家伙除了看书还会什么呀？你以后会知道的。嗯。天地之初，人、妖、魔三界对立，人界和妖界被迫联手，却依然不是魔界的对手。某日。大周国天降神石，人类依照神石上的天书修炼道法，创立魔教，从此实力大增，终于将魔界逼退，赢得了暂时的和平。然而，外患未平，内乱又起，大周甚后篡位。外戚天海家夺权，陈氏皇族遭到残酷镇压，人心未服，埋下了再一次动乱的祸根。又某日，一名想要逆天改命的少年踏入京都，随身带来的一纸婚书，却成为了新旧两派势力借机发难的契机。懵懂少年陈长生、白帝之女白洛恒、汶水少侠唐唐和妖族少年轩辕破，因各自机缘进入败落已久的国教学院，却不料从此成为了众矢之的，而大难临头。先生，轩辕破，是洛洛殿下，出什么事了？洛洛殿下他走了，这是给您的信。洛洛他不是走了，而是搬去了离宫居住，这是教宗大人的意思。哦，为什么？哼，这肯定又是那些家伙搞的鬼。青藤念上洛洛的真实身份已经暴露，搬去离宫，由教宗大人直接保护是最安全的选择。可是，我想洛洛殿下是绝对不愿意离开国教学院的。无论洛洛去了哪里，他都是我们国教学院的学生，所以不必多虑。洛洛，一个人在离宫，也要好好修行啊。刚走就动手了，何其急不可耐！这，这是什么怪物？难道是山鬼？这种只在北方极寒之地才有的异物，竟然会出现在京都？看来他们真的是很看得起我们呢。你的伤还没有完全好，可是，洛洛殿下说过，一定要保护好先生。
！这家伙好厉害！山鬼力大无穷，残酷嗜杀，不可应聘。先生，试试也无妨。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！还好，没受到要害。这家伙也太凶悍了，我尽力了。我知道，不过你还能跑得动吗？先生，我们妖族没有逃跑的战士。算我说错好了。那我再问一次，你还能撤退吗？算了，就当我没问吧。住手！天龙照挂。哼，有我在，没事的。没想到啊，唐三十六的腿法还不错呀。原来他也不只是会吹牛啊。喂，对面的家伙，你给我仔仔细细的听好了，这里是重开的国教学院。不是你随便可以撒野的地方。我不管你的主子是谁，只要你胆敢一意孤行，本少爷手下绝不留情。哼！哎呀！两位是何方神圣？这么大的冰雪，西洋挂。就你们这点威武的道风，也敢跑到这里来跟本少爷动手？嗯？问水唐家，果然不是浪子的虚名。那些老家伙把你排在青云榜上第三十六名，哼，不算是拍马屁。这破院子还有存在下去的必要吗？你就是陈长生。喂，小子，不要目中无人呢。你嘛，虽然一剑废了我的家奴山鬼。两剑击败我的铁卫，但也仅仅只是青云榜的第三十六名，而且还只是这间不知所谓的学院的插班生，叫我怎么看得起你？你说什么？我今天是来找你的。好的，欢迎。你知不知道我是谁呀、啊？天下能用冰雪双煞做护卫的，除了天海家的天海圣雪，应该没有其他人了吧？嗯，还有点见识。那这就好办了，因为我的枪底下从来不死无名之鬼。听好了，我现在就要杀了你。
这就是传说中能快速增强真元的九子妖果。啊，是，两天前刚从昆仑采摘下来，一个时辰前由红英送到京都。不错，不错，有功。谢大人，听说。盛雪刚从雍雪关回来，就去了国教学院。这完全是墨雨姑娘的意思。那盛后的意思是什么呢？盛后，盛后对此事还没有明确表过态。但是既然墨雨姑娘认为可行，想来，你们最好是没有搞错意思。当年国教学院为何被毁，你我都清楚。现在突然重开，明显是冲着圣后来的，圣后却没有采取任何措施，你不觉得奇怪吗？难道圣后是想借此调出背后的黑手，再一网打尽？这是可能性之一，但无论如何，圣后肯定有自己的计划。现在你们没事找事去打草惊蛇。万一坏了圣后的意思，你说怎么办？末将本以为只要把洛洛殿下调开，剩下的那几个小鬼不足为虑。看来我还是想的太简单了，该死！你们本想为圣后分忧，但是自古天意难测呀，最好还是不要轻举妄动。可是。国教学院在青藤宴上费了天海牙二少爷的大仇，难道就这样算了吗？你恐怕主要是在担心你女儿的那件事吧？不敢。不要怕，大家的目标一致，归根结底都是要铲除国教学院和陈长生。不过，杀人未必要用自己的刀。你以为？现在想对付国教学院的人只有我们吗？呃，大人的意思是，我的意思是，我们只要好好看戏就行了。那末将马上去把天海圣雪少爷叫回来。来不及了，也好，我正想看看这个陈长生到底有什么不同寻常的地方。天海家的天海圣雪，现在正式向国教学院的陈长生挑战。你准备好受死了吗？喂，你要脸不要啊？你身为点睛榜中的人，竟然找一个还没有洗髓的人跟你决斗，有种的话，哼，冲我来呀、啊！哈哈哈哈不要急，你们都会死的。不过。先要的是陈长生。哦，国教学院陈长生，接受挑战。你疯了！不要忘了，我才是国教学院的大学长。有人向国教学院挑战，当然是由我来对阵了。难道这有什么问题吗？你你你，懒得理你。<笑>很好，真是个了不起的少年。你姑奶奶的！哦，你刚才骂我什么？你，你真的疯了吗？你知不知道他的姑奶奶到底是谁呀、啊？是谁啊？你给我闭嘴！嗯，我骂的是天海圣雪，圣后娘娘和天海家不是一回事。你到底有什么毛病啊？你之所以敢在京都胡作非为，不就是仗着你的姑奶奶吗？所以我不这样骂，又应该怎么骂呢？好，好，好，那你骂完了吗？是，那你可以死了。
原来是你这个老鬼，几百年不见，什么时候居然成了天海家的奴才？金玉律。你不在东坡种田，怎么会在这里？啊、金玉律，妖族四大神将。哼，废典，你不是也去北方扫雪了吗？为什么又耐不住寂寞，跑来这里？嗯，原来这个老头就是大周三十八神将的废典呢、啊。这人很厉害吗？哼，就是玉天神将薛醒川见了他，也要叫前辈。你说呢？你毕生修炼寒鹰诀，最擅长的就是力气和速度。可是过了几百年，还是样样不如我，可知惭愧。如果我没有记错，你现在应该在离宫。白帝让你寸步不离保护洛洛殿下，你难道敢抗旨吗？<笑>自从当年白帝陛下搬出乱命，我就不再是他的臣子了。我现在是洛洛殿下的长史。我只听洛洛殿下的话，殿下要我来国教学院看看，我就来看看。洛洛殿下果然记挂着我们呢，哼，够义气，哼。前辈，我看就别跟他们废话了，打了再说。哼，此言有理。有。下去的话，两人中必有一人非死即伤，那怎么办？啊！住手！你们想就这么走吗？堂堂，适可而止。我们需要一个解释。天雨路滑，家奴山鬼不小心滑倒，撞破了大门。这解释如何？可以接受。走。你不是周毒夫，你改变不了什么。陈兄，以后有事情可以通知我。那就烦劳陈留郡王了。不过你说过，我这种小人物都是被你们这些大人物给拖累的，所以我不会感谢你。确实不用谢，但有一点你说错了。青藤宴后，全天下都知道你是徐有荣的未婚夫，你不再是个普通人，所以。我也不会对你有任何歉意。确实是这样，冒昧了。告辞。这个人到底是哪头的了？管他呢，一大清早扰人清梦，我回去睡个回笼觉了。哎，门还没修呢。不修，这样破着挺好。哦，没错，有进步。知道怎么运用策略了，前辈，我不喜欢这种进步。活在尘世中，有些变化总是需要接受的。对了，金将军，您会留在国教学院吗？对呀，国教学院已经有了我们三个学生，就差个老师了。请前辈留下，教导我们。留下倒也可以，不过
，我只是一个老农，怎么能做老师呢？岂不是误人子弟？哦，对了，你们的大门破了，一定需要一个看门的。啊，啊前辈，这我在东坡种地种了几百年，做做门房又怕什么？不过我的薪水可很高哟，哼，前辈放心，我们家什么都缺，就是不缺钱。嘿，太好了，这事儿我们等会边吃边聊啊。<笑>哦干什么？木易姑娘，这是我的床。哼！秋雨敲窗，果然好也。现在什么时辰了？你好像很累的样子。胡说什么？我是因为听说国教学院今天有热闹。所以才过来看看，没有想到太无趣，竟然睡着了。你知道圣后娘娘对你们的事是怎么说的？圣后说：“不想洛洛殿下再跟着你胡闹。”这是圣后说的，还是你们在揣测圣意？你不要以为真的能借到洛洛殿下的事。只需要一句话，你便会一无所有。我在京都本就是一无所有，所以无所谓失去。生命呢？你以为天海圣雪放了你一马，你就能平安无事了？我现在还能站在这里，并不是天海圣雪放了我一马，而是因为他杀不了我。就像那夜。我能出现在未央宫里拿出婚书，不是因为您的同情，而是因为您没法困住我。既然说到了那封婚书，拿出婚书，自行解除婚约，重新来过，可能是你最好的选择。徐有荣已经承认了这份婚约。哼，原来你还在拿这个当救命稻草。这个是徐有荣昨天刚送来的信，给你的，自己看看。我想那家伙现在应该已经收到信了吧？你说他会有什么反应呢？我说你为什么就这么喜欢那个家伙呢？知道吗？无论他是君子还是圣人，都不是能相伴漫长修道岁月的人啊！啊，那样会太无趣了。哎，你还记得吗？十四岁的时候，我曾经偷偷写过一封信，让你带到西宁。在那封信里，我说过，我不会嫁给他的。他也没有回信反对。那么，他现在又是在坚持什么呢？现在你知道他的真实态度了吧？想要我主动解除这门婚事，其实并不是一件难事。只要徐家小姐亲自来对我说。你真的好烦呢、啊。如果他真是天凤之邪，就一定有这种气度。当初徐世界让我除掉你，但是那小丫头却来信求我，我一时心软就把你扔进国教学院，想让你自生自灭。没想到阴差阳错搞出这么多麻烦事，早知如此
，我宁肯一直杀死你。你现在就可以杀死我，但是那一天在黑龙潭你没能杀了我，所以我相信你杀不了。你知道你重开国教学院和徐有荣婚约这两件事触动了多少势力，又何须我来动手？你成功的让全世界都不高兴了，你以为这个世界会怎么对待你？你和国教学院已经大难临头，看看那些在后面搞鬼的老家伙能不能保得住你。是啊，进去。进去干什么？拆了这里。看来你也是冲着国教学院来的喽。田海家的刚走，你又是哪伙的？叛逆灭而不绝，妄图借国教学院死灰复燃，大周臣民人人得而诛之。好吧。那就请你快点儿。啊！哼，圣剑门的这点道行，也敢来这里撒野？良好个秋啊！哇，太帅了，厉害，真是，真是太厉害了！前门有我，你们去后面看看，不要让人钻了空子。嗯，好像真的有人进来了。你们先去，不行了再来叫我。哦。人呢？刚才明明看到的。嗯哦，啊，原来是只猫啊！是不是你刚才看错了？看错了？看来睡眠不足确实会影响视力。怎么一下子变这么大了？笨蛋，这明明就是一只狮子，好不好？啊是兽化的金刚境界，同是妖族，你的差距可太大了。我，我现在还小嘛，总有一天我也会像金将军一样的。哼
这是什么法术？嗯、应该是南方五行山的木遁术吧，不过他算是练的比较差的。嗯嗯嗯嗯<笑>又搞定一个。哎呀，我们这里忙了一天，陈长生那家伙倒好，没事人一样。大朝市就快到了，先生是在抓紧最后的时间修行，他可是要拿手榜首名的男人。哼，我已经练到了坐照上进，都不敢妄称能进前三。这家伙。到现在连最基本的洗髓都没成功，哎呀，也不知道哪里来的这底气。我相信先生，他不是一般人。不要因为他治好了你的胳膊就乱拍马屁，也许只是碰巧呢。那落落殿下的神速进步呢？不都是先生指点的吗？能指点别人，自己练不出来，不过是纸上谈兵。油嘴滑舌，和你没法处。您好，请问您是谁？为什么会在我朋友住的地方？您是不是听不见？我这样您能懂吗？请问，您是从哪里来的？这是夜已深，我该回去了。平身吧，娘娘，以后出宫还请让臣等随身保护。为了那样一个普通少年，不值得你冒险呐。你以为他真的很普通？如果他真是个普通少年
，又怎么会被那些老家伙推出来落我的颜面？你今天去了国教学院？是。这些事情都是你做的？我可不敢。他们不问你，哪里敢随便出手？国教学院离皇宫这么近，连番打打闹闹，连守城司都没去管管。有人利用国教学院来针对圣后娘娘，反大周国人都不能容忍。而且，其中还有南方门派的人，其实我能差遣的。他们一定是为了婚约的事而来。南北河流，哼，南北河流又如何？我说过，有容不想嫁便不嫁。只不过没有人相信我说的话，为此用尽手段。京都很大，天空更大，但都比不上我的心胸。难道我还容不下一间学院？大朝逝之前，不许再去打扰国教学院和那个少年。一大清早，你在熬什么？好难闻！丹药，刚从百草园采摘的。嗯，谁病了？这是固本培元用的，有助于修行通幽。通幽？可你连洗水都还没成功呢！啊，那难道是给我吃的？是啊，难道还是我吃吗？嗯，呃。<笑>咦，我我我最讨厌吃药了，我谢你了，还是算了吧。你入座照上进已经很久了，随时都可能面临通幽的生死大关，靠你自己硬扛危险性太大。这些丹药可以降低走火入魔的风险，青藤六院和骊山剑宗的学生，不也都会喝吗？可是就不能少一点吗？这么一大罐儿，想得到没？这个是给洛洛的，他也快要通幽了，你的在那儿。嗯，啊，这还差不多，再加点糖呗。先生，马车准备好了。好，那就出发吧。嗯，你们要去哪儿？给洛洛送药。你没空可以不去。哎，你们等等，我要先梳洗一下，再换件衣服。哎呀，我的香囊放哪儿了？人类果然是一种爱臭美的动物。我们到了！哇，好雄伟的柱子！切，土包子，这是离宫的大门。不可能，这怎么挡得住人？等宵禁的时候，你可以来试试。金玉律四人请求入离宫，这是通行文书。文书有效。可入啊！这里一定是青藤六院中的离宫副院、离宫客院和青药十三司了。哦，哎，那这边就是宗祠所了。南方使团应该也住在这里。恭候多时，请。进入清闲殿，就不要妄言乱语了。嗯，哎哎，凭什么只说我呀？嗯嗯。你们要找的人就在里面。请进吧。哦哦
三位请快一点，给你们的时间并不多。天书将士有神火相随，造成了无数的空间碎片。一些有大神通的修道者找到了其中的一些，并修炼极高妙的法器为门，沟通空间碎片与真实世界，将其作为修行的圣地。我家虽然也有一个，但和这个相比，就是小巫见大巫了。你家太土豪了。哼，那这个是谁的呢？你说呢？教宗的这个小世界，在道藏中称为青叶。是以打开小世界的法器为名，真是一花一世界啊！小世界的开启尽在拥有者的一念之间，所以洛洛殿下在这里最安全不过了。洛洛殿下就在那里，我们走吧。哇、哦，好，这这怎么走啊？这里既然是小世界。就与真实世界的规则不太一样，跟我走就是了。啊！哦！哦！嘿嘿，我们都成神仙了！修行之路齐修远，吾将上下而求索。必须的。是妖族的小公主吗？我现在开始有点佩服这个家伙了。在藏书室里，我一共找到了四百多个修行者破镜通幽失败的例子，或身死法消，或发疯瘫痪。我不知道如何能成功破镜，但至少可以帮你避免前人曾经犯过的错误。下面，我说你记。以上是运功中需要注意的地方，这些丹药或许有助于你冲破同游大关，你要定时服用。嗯，谢谢先生。您放心，等完全准备好之后，您同意了，我才会尝试破镜的。你的情况与唐三十六不同，妖族修行人类功法，冲进破关很罕见，所以要格外谨慎。今天之后，我就要全力准备大朝试了，不能常来看你。不过我会请金前辈三天来送一次丹药的。不要，这里无聊死了。我想白草原，想国教学院，想先生，你要多来啊！傻丫头。让我出手，我能做什么？您应该给孩子们指明一条道路。道路都是每个人自己走出来的。那孩子来到京都后，走得一向极稳，不用担心他。我只是希望他能够成熟的更快些。天机阁的新榜单应该快到了。成熟需要雨水滋润，有时候更需要压力。明白了。嗯，教宗大人，时辰到了。更衣。是
，恕不远送。啊，有劳神官。嗯哦嗯。那是啊？难道是鸿雁传书？鸿雁传书，鸿雁乃大明专用的传经神物，不到万不得已，绝不会使用。发生什么了？不要乱猜测，快走吧。嘿嘿，这地方环境不错，可惜没什么人气，太冷清了。要论没人气，我们国教学院不该排第一名。哎哎，别长他人之气好不好？你我唐三十六在，怎么会没人气呢？这倒是，我妈说一个话痨顶一千只鸭子。哦，好小子，你敢求我？嗯嗯嗯嗯嗯你还说这里没人气？哼、哦，这些青藤三院的学生一定是听说国教学院的人来了，特别是你，所以都出来看热闹。爱看就看吧，我不是当年的周玉人，不会被看杀的。那骂杀呢？盗玉狗吠，难道还要叫回去吗？<笑>好，好小子，回去我一定要和你喝一杯。嗯，好帅！哎呀，啊，你好像很受女生欢迎啊。走到哪里都是这样，烦人。长得帅也有罪啊。可是我觉得你并不帅啊。你这个家伙怎么说话呢？我哪里不帅？你我说说清楚。哎，好，好吧，仔细看看还是帅的。哼，土包子，没见识。这家伙根本连洗髓也没有过。怎么可能胜得了天海师兄？没错，国教学院肯定是出阴招了，不要脸！对，就是就是就是肯定是肯定是。走吧。哼，升国七律排名第二的狗寒食会输给这个人，恐怕是误打误撞才赢的吧？也可能是狗寒食徒有虚名而已。此人真的是陈长生吗？好奇怪，看他的经脉皮肤还有步伐，明明连最基本的修行都没有完成。青藤宴上。国教学院却是如何胜离山剑宗的，实在难以理解。啊！这种百无一失的佣人，有容世界怎么会嫁给他？简直是癞蛤蟆想吃凤凰肉！哎呀哎呀，你别这么说！他就是癞蛤蟆想吃凤凰肉，我又没有说错。癞蛤蟆想吃凤凰肉，实在是太可气了。是啊是啊，果然是一只好大的癞蛤蟆。这丫头，看什么？难道我说错了？你确实说错了。徐有荣或许真的是一只凤凰，但我肯定不是癞蛤蟆。你说不是就不是？那么大的笑声。都是在笑谁？他当然不是癞蛤蟆。如果他是，那我们又算什么？这位小师妹年幼无礼，言语失当，还望陈兄海涵。言语乃虚无之物，本就无事，韩师兄又何必介意呢？陈兄境界不凡，佩服。我怎么无礼了？他也不会修行，可不就是个废物？嗯，你看什么？我在看一个怪物。怪物？这个世界上有一种奇怪的动物，天生就会将人分成三六九等。在自己之上的人，无论做什么都是佳话，各种赞美吹捧。但是，只要和自己一样。或者不如自己的人获得了自己得不到的东西，就会气得连觉也睡不着，饭也吃不下，却不想想，这关你屁事！陈长生和徐有荣有婚约，就算是手拉手去看夕阳，也没人有资格说半个字。你却因此去羞辱陈长生，哼，有这个道理吗？所以你不但是个怪物。
，而且是一个不折不扣的小贱人。张三十六，嗯，你是不是太过分了？哼、哦，你来打我呀！哼，你们这些怪物呢？不服就来呀、啊！这家伙也太猖狂了，欺负小女生不说，还敢挑衅大家，不要放他走！对，教训他们，欺负不仁不辱侮辱，让他们知道公子府的厉害，太嚣张了，教训他们！求之不得。咦，准备忍到底的好学生也准备打架了吗？没事不生事，有事不躲事。我们是一个学院，既然决定打了，怎么能少得了我？还算有种。不过你最后一句骂的实在太难听了，以后能不说脏话吗？哎，我这是在替谁出头啊？你这个忘恩负义的家伙，与大伙一起上！离宫大中怎么想的？出出什么事了？青云一百四十八，轩辕破，国教学院，谁在叫我？是青云榜，青云榜，青云万榜吗？怎么会？不可能！每次都是在大朝事后才换新榜，现在才秋天。哎，不对，青云万榜的时间有何特例的？那是因为秋山君和徐有荣。难道又有什么天才冒出来了吗？没听说。那倒没听说，真没听说。原来刚才吴念送来的是青云新榜的消息。奇怪。不管怎么样，这家伙能上榜，总是一件好事情。我要写信告诉我妈妈。哈哈，青云一百零八，西门柱，宗四所。青云九十七，黄秀儿，青药十三司。青云八十一，方一木，离宫复院。青云七十二，柳宗元，天道院。青云六十五。严正清，骊山剑宗，青云五十七，风不扬，怀怨，青云四十三，雨灵，南溪斋，青云三十九，潘宇，摘星学院，青云三十六，元丰，天道院。看来这次进步了。青云三十三。离宫真厉害，恭喜了！青云三十二，唐朝国教学院。啊，哼，讨厌，我就不喜欢被人叫唐唐。那以后要叫你唐三十二了。啊呸！青云一十一，庄焕宇，天道院。青云第十，七间骊山剑宗。这两个人怎么互换了位置啊？怎么回事？这怎么了？这怎么了？青云第七，梁半湖，骊山剑宗。怎么回事？为什么掉人了？什么？被十几了？为什么？青云第五，关飞白，骊山剑宗。青云第四，梁孝晓，骊山剑宗。这人是谁？神国七律老三，以前一直排在青云榜第三位的。这么说，这么多岂不是？青云第二，白帝过横，国教学院。这这怎么可能？是不是搞错了？莫老殿下。青云第一，徐有荣，南溪斋。宣榜完毕。都结束了。走吧。嗯？怎么可能？怎么可能是这样？搞错了吧？嗯，榜首应该……哎哎哎！干什么？你们干什么？我还没说完呢！你别拖我呀
。你们知道堂堂最后想说什么吗？我来告诉你们。虽然陈长生上不了青云榜，但他要比所有上榜的人都强。陈长生。是注定要在大朝市里拿到首榜首名的人。啊啊、这什么？什么？怎么可能？他疯了吧？还狂，还找死！真是痴人说梦。发什么神经、啊？我一想到那帮人听到国教学员排名时的表情，完全不能忍呐、啊！轩、嗯、辕，止住他！放开我！哎哎哎哎哎今天是我有生以来最开心的一天，但不是为了我自己，知道为什么吗？当然，因为我也一样。从今天起，国教学院成了众矢之的，大朝市的路更不好走了，大家要有心理准备。切，我怕什么？我担心的是你。你到底是什么怪胎、啊？天赋这么高，神识也足够强，为什么就是死活不能洗髓呢？洗髓之后还有坐照，坐照成功才能通幽，而通幽就算最天才的人，也要借星光之力百业。可大超市已经不满百日了，过不了通幽大关，不要说已经进入点睛榜的天海圣雪、狗寒食这些人，就是北方的那只狼崽子，也没有任何可能赢啊。是我的另一颗明星吗？你倒是吱一声啊！有什么可以帮你的，尽管提。我搞不定，可以找我家老爷子。我的事你们帮不了我。不过我已经从坐照四经里悟出了一个办法，只是我还要去找一个人讨教一下，是不是行得通？问我呀？论修行，我总比你有经验吧？不要不好意思哦。哦，你去哪里啊？去百草园采药，明天熬丹药用。哎呦！好久不见。你怎么在这儿您好，我正想要去找您。啊，是这样，我有很重要很重要的事情，想要去铜锅黑龙潭找一个人，您能帮我吗？正是怕死，我才必须要去那里，因为只有这样才能解决我的大麻烦。而且，这还事关一个承诺
原来北星桥就在皇宫边上，可是桥又在哪里？那位女官为什么指点我来这里？哎，这里明明无河无桥，为什么会叫北星桥呢？哈哈，这你就不知道了。传说当年王之策抓住了一条危害京都的恶龙，就关在这地下，还和恶龙约定，一直要等这里的桥变旧。或者被落水淹没才放得出来。哦，我明白了，根本就没有桥，王之策是在耍那条龙呢。哎，没错，王之策约法三章后，就将这里取名叫北新桥，所以这座桥永远都是新的，更不会被水淹。那条傻龙这辈子是别想出来了。王老头太坏了，不过我喜欢。<笑>哎呦，怎么下雪了？咱快走吧。危害京都的恶龙，就关在这地下。前辈，是我。我遵守承诺来找您了，不过这次是从上面来的。那天我答应过，尽快来看你。只是皇宫实在难进，要冒很大的风险。您知道的，我很怕死。您别生气啊，我说的都是真话。不过现在我面临一个问题。解决不好，很可能就要死，所以想着在这之前必须来看您一次。不好意思，刚与您见面就说了这么多关于死亡的话，希望您不要见怪。之所以这样失礼，是因为我这个麻烦，只有您才能帮忙。嗯、我知道我很自私，我也知道您找我来是要我跟您学习龙语，但是。猫猫，我之所以不远万里来到这个陌生凉薄的地方，就是为了在大朝市上拿到首榜首名，这样我才能进入凌烟阁，这样我才有机会逆天改命。因为不能逆天改命的话，我很快就会死。我死了，学你的龙语又有什么用呢？是直到现在，我连洗髓这一关都还不能过。参加大朝市都是一个笑话，可不要说手榜首名。但是，不到最后一刻，我是绝对不会放弃的。最近我从道藏中悟出一个方法，就是跳过洗髓，直接进行坐照。我知道这完全违反了修行的原则，是极其危险的做法，所以才来找您。一来是为了履行对您的承诺，二来就是向您讨教。至少要看一看，这么长时间以来，我所引的星辉到底去了哪里？我知道龙族是最有智慧的生物，掌握着天地本源的奥秘。我希望您能告诉我，这样做行还是不行？不行！我决定了，我还是要再试一次，哪怕马上就死。也比苟且偷生要好。我愿意拿我剩下的五年来赌五百年，请您见证
这里，就是我身体里面的小天地吗？原来我体内的经脉残破到如此地步，怪不得这么长时间的修行都老而无功。忍着恶心，也要将你吃了。自观点燃的星辉，明明令我痛不欲生，此刻却能清楚地感受到体内力量的涌动。究竟发生了什么事？伤口，我不是在做梦吗？难道做照真的成功了？但是，你是要带我出皇宫吗？啊
好像是不早了。我在龙窟里到底待了多少时间？墙那边就是百草园吧？那位女官一定也是从这里进出的。那么你和她……可是我怎么开门呢？徐有荣有信给你，在桌上。他这次大朝市不会来了。又劳您了。听梅老头说，你要在这次大朝市拿首榜首名。是。那我先预祝你了。谢谢。先生，你怎么了？先生，你醒了。轩辕破，谢谢你，真的谢谢你。呃，先生，你为什么要谢我？哦，我刚才看见那个宫里的坏女人把你的被子给偷走了。先生，我来帮你抢。被子我送给他了。哎，我有别的事，你不要跟来。哦。我一定要找黑龙前辈问个明白。前辈，前辈，前辈，到底这是怎么了就是传说中的衣食部，哦，可这不是魔教的功夫吗？为什么陈长生要修炼此功夫？嗯，呆，偷看长针眼哦。哼，哼，没大没小，说什么我也是国教领导，尊重一点行不行？切，新教士宁早，何时来访？哼，身后谕旨以下。十天之后，大朝市哦，哎，嘿嘿，我已经帮你们报好名了，怎么样，够朋友吧？嘿，谢谢领导。我说了，对领导要尊重一点儿。哼，别闹了，新教士是好人。嗯，这还像句话？这是主教大人让我给你的，对你大朝市有帮助。谢谢。好了，我的任务完成。你可一定要赢啊，否则就去落水替我收尸吧。新教士，为何这样说？因为我把全副身家都买你赢。你要是拿不到首榜首名，我全家就得去要饭了。啊，老仙，你什么时候对陈长生这么看好了？你以为我愿意啊？是主教大人把所有钱都压了他，我们这些小喽啰难道敢不跟吗？听说还有大人物也下注压你呢。啊！不过想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧呀、啊。得嘞，你们忙，我回去歇会儿
。哎呦，嗯，做领导还得自己跑腿儿，真是的。嗯、哎，这家伙今天怎么有点神神叨叨的？似乎话里有话呀。我有点懂了。嗯，这应该就是这次的考题暗示，啊？哦，史密斯，说来听听。梅大人为了国教学院，真是用心良苦，大超市啊，大超市，果然引天下英雄尽折腰啊！嘿，哈！嗯，这，嗯，嗯。小猪呢？是吗？是吗？当然啦！哎呀，别闹，小心那边的周通大人啊！咦，我们到了。那个人就是陈长生啊，他是徐有灵的未婚夫，普普通通嘛，不比我帅啊！哎，那公子哥一样的是唐三十六，还有个乡巴佬就不认识了。什么公子哥，不就是仗着家里有几个臭钱吗？瞪瞪壳子，嗯，岂有此理！第一场是文士，首要平心静气。土包子，哼。嗯。先生，我是国教学院的学生，当然要代表国教学院参加大超市啊！教宗大人也答应了，我求了他半天呢。这也太过分了吧！这不是明摆着帮国教学院吗？这不公平啊！我反对。切，你以为你谁啊？殿下如果要参加，这还怎么比啊？殿下只参事，不算名次。我们殿下到底想干什么呀？这还不明白，为陈长生保驾护航呗！天哪，这小子祖上到底积了什么德呀？陆荣、嗯，谢谢，不用客气哦。大朝市开始，所有参事者，请随我入离宫。啊，走走走吧，走吧，开始吧。时辰到了，你们去吧。收拾东西，我们要走了。啊！我
本师血子能打就打，不会打的不要想，直接过。嗯，尽量保存神师体力。如果耗费精力过多，万一过不了武师那一关，文师再好也没有任何成绩。哎，快看，那家伙也来了。如果对战的时候运气不好撞上他，我希望你能不要太看重面子啦。我其实担心的不是他，而是文氏入场。嗯，露露殿下哪儿去了？梁山猪，哎，我又没狗饭吃。铁海圣玄最新版本飞机啦！各位要晓得，这次大朝市可是我朝的最大盛事，超过主师会，赛过青藤宴，天下英雄齐聚京都，全都是未来对抗魔族的主力军呢、啊。可是这次秋山君和徐有荣都没有来，估计没多大看头啊。阿都，无知。这一龙一凤没来，却是天大的憾事。可是，单单那天海家的二爷和神国七律中的四位，就是不得了了不得的人物。这个我知道，天海圣雪和狗寒石都是通幽境的高手，已经平步青云进了点金榜。我这次啊，就全压他们了。聪明。还有那天道院的庄焕宇、离宫夫院的苏墨鱼、怀院的众高手，都是强者中的强者。哦，而且我得到一个内幕消息，这次摘星学院来了一个神秘高手，厉害到令人发指，我都不敢说他的名字。哎，那国教学院的陈长生呢？会不会是一匹黑马？他嘛，哎，实力是个谜。啊，不过听说连吸水坐照都没过，再厉害也有限呐。狗寒石和天海圣雪，他就更无法望其项背了。哎呀，那可糟了，我压的就是陈长生，本来想帮个冷门的，谁家全完了。年轻人，冲动是魔鬼呀、啊。不过呢，看青藤宴上，国教学院与骊山剑宗一战。陈长生在学识方面不在公认的最强者狗寒石之下，如果单买文士一场，还是有搞头的。啊，等一等，我要开猪。听令，房客东鄙，不许出声，严禁作弊。违者严惩，开始发卷。你干什么？啊？文事尚未开始，你就要交白卷？不行吗？就算起考，能不能也先装装样子，尊重一下大朝市？我不会装样。临场起考，如同临阵脱逃。但凡有些羞耻心，也应该感到惭愧。真不知道你的师长是怎么教你的。我没有师长。哼！文士开始。拿出来！你刚才在看什么？这这是镜子，我我整理一下发型。嗯。啊！哼！敢用窥天镜偷看其他考生的试卷，拿下！是！饶命啊！饶命！我再也不敢了！我再也不敢！啊！不敢了！不敢了！还有你！你们六行门练蛇颈术是用来作弊的吗？滚！你们也给我老实点儿！没脸见人了。
我可怎么办呢？实在太难了。天哪，他们两个难道真的要把题目都答完吗？不可能，这是从来没有过的事情。听说今年的题目超难，连闭关已久的离宫老教室也未必能全答出来，真是两个怪物啊！两人同时交卷，有意思。陈兄，看来第一回合我们占了个平手。不敢，不知道接下来我们什么时候才能同场相较了。注定相逢的，终归不会错过。告辞。哎呀，你怎么才出来？哎，轩辕破呢？这家伙，哼，不好了，我到处都找不到洛洛殿下。刚才闻讯的时候就没看到他，是不是出事了？哎，洛洛这次不记名字。所以没有参加文事，我让他先去武士那边等我们呢。原来是这样。哎呀，好了好了，别下流了，快一点，武士已经开始了。哦。没想到这次武士还要分上下两场，嗯，真是啰嗦。不知道新教室上次暗示的武士题目是哪一场？啊？哎，哎呦，哎，笨蛋，要不要给你个喇叭？想夺首榜首名？所有关都得过，无所谓先后。你真的心里有底吗？有底没底，不都得往前走吗？嗯，可是我总有一种不祥的预感呢。这里就是武士上半场的考场，几位请。嗯啊！哇哇！这是什么呀？原来是这个，这下完了！糟了，竟然是主石林，这下麻烦大了。没想到上半场是过主石林，主石林，这名字好怪。因为这片灌木林是一个巨大的迷宫，极其难破，能把人的时间全部磨完。据说它是由当年的第一高手王之色设计的，一共有四千多个入口，七百多个出口，至少有三百九十二万七千四百种解法。所以想靠试走来撞大运是绝对不可能的。你们人类好变态呀、啊！竟然发明这种东西。想破这个迷宫，只能用圣乎千里的神识来探路和计算。神识稍弱的人就完全没有机会。没错，这就是王之色设计主石林的目的，专门用来磨练修道之人的心智和神识强度。而且既然是考试，肯定还会加上其他苛刻条件。哼，怎么样，够爽吧？如果考的只是神识强度和感知能力，我想我没有问题。哦啊，走吧，让我们挑战一下世间无双的王之策。大声喧哗！哦，嗯，那个，我正在宣布武士上半场的规则呢，请同学们好好听讲。每个人从进入主石林开始计时，出关为止，所费时间即是本场考核的成绩。肃静！每位考生各自选择一个入口，通关路径如果与别人相同，则以先出关者为准。后出者只能再走一次，都听清楚了吗？只要路线不同便可以。我们是不是可以从同一个入口进去，中间再分开？嗯，哼哼，哼
。不可以，大朝是比的是个人的能力，绝对不允许团队作战。啊！<笑>那几个人有鬼，看来是冲着我们来的，大家小心一点。主要是你。那些是什么人？南方怀孕的高手，卑贱的叫霍光。但其实最小的那个叫钟会的最厉害，青云榜上都有排名。我管他是谁，待会儿对战的时候别碰到我。好了，大家平静心意，准备入灵吧。天海公子怎么还没入林，甚至都不坐照？<笑>以天海公子的实力，不用坐照就能神识出窍而御风飞行，说不定早就探清了主石林的路径，只是在享受放你们一马又何妨的快感而已。没错，这场以通关时间作为成绩，先入后入并没有关系。子二人果然不愧是通幽境的高手，都有一种凌驾众生的傲气啊！哼，陈长生，他不是要夺手把手名吗？现在都还没出发，可要来不及了。据说他连洗嘴都没成功，估计神识强度有限，想要破主石林很难。陈长生的文士成绩极好，与狗寒石分列一二名，不可小视。嗯。文氏成绩再好，如果连主石林都过不去，又有什么意义？到时候直接被淘汰，不知道有人还能不能继续睡得这么香。
。啊啊！诸位大人，第一批通过主神灵的考生成绩出来了。没猜错的话，天海公子和神国七律四人应该都名列前茅。陈王高见，不过天道院的庄焕宇成绩要比他们更好。哎呀，恭喜恭喜恭喜了！岂敢？那苏墨鱼如何？呃，这一批没有他的成绩，应该还未通关吧？什么？排第一的是谁？是摘星学院一个叫张听涛的学生。嗯，这个人是谁？为什么我从来没有听到过有这样一个少年高手？张听涛，你们确实不可能听到过，但是他的另一个名字，你们肯定都知道，沃夫哲秀。什么？什么？沃夫哲秀，他竟然也来参加大超市吗？有趣。他为什么要用这样一个俗气的假名字？只要他肯代表摘星出战，想叫什么都行。陈长生入林了。啊。他不是连洗髓都还没有过吗？怎么会这么快？看来我们的消息都是错误的。陈长生不但已经成功洗髓作照，而且神识非常强大。哎，怎么出这事啊？我去了，是走了之后出了什么情况？你好快呀、啊！我知道你肯定行的。嗯。不过，想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧呀、啊。原来新教士说的彼岸就在这里。对呀、啊，武士下半场就是过曲江。嗯，也够无聊的。不，主石林检验的是神识强度，而过曲江考的是真元数量和运用技巧。这考题其实极有深意，大超市。果然就是大超市、啊，是吗？唐三十六，你没事吧？我当然没事，唐家大少爷能有什么事？不过有人要有事了，哼！哼！啊！哎，嗯，你干什么？不要去，这种卑鄙小人，不教训一下怎么行？神识的所作所为。只有神识之间才能看得见，你无证无据的，能拿他怎么样啊？我不管，打了再说。你想过没有，主石林有四百万种解法，而且大家入口不同，他们为什么能找到我？我是因为想保护你，所以一入林就拼命的找你。幸亏运气好，刚好赶上。这帮家伙我就不知道了。你一个人是运气好，那四个人呢？哦，你是说你现在上去打架，反而落入他们的圈套？别着急。等会儿我们就用真正的战斗打败他们，这才是最好的报酬。何况你已经废了一个，可以消消气了。哈哈，本少爷怎么突然觉得这么爽呢？走，出什么事了？没什么，我们准备过江吧。哎呀，这下来就要过江了。是啊，你想好怎么过了没？没有啊。过江需凭自身能力，不许使用法器。除鞋底之外，身上任何部位被江水打湿，就算是失败，我抗议。每一门修炼的功法不一样，我派从不修青山飞跃之法，又不去使用法器，这不公平。只要能过去便算过关，这还不够吗？难道说我把本族长老的坐骑带过来，骑着飞过去也算是通过吗？如果你带了，算你本事。还有什么废话没有？没有就抓紧过江。你们这一批已经落后了。等会儿听到三声钟响，还没过去的人就全部淘汰
，先生，您放心，我绝不至于这么狼狈。没错，我和轩辕破早就帮他想好辙了，保过江，保意外，是吗？嗯，轩辕破那小子呢？怎么还没出来？我来晚了，我来晚了，哦，不好意思，那就来吧。啊，嘿嘿嘿嘿，你你们干什么？哎，不行，你们不要瞎闹。我们不是瞎闹，是帮你过江。你可是要夺手榜首名的人，怎么能栽在一条浅浅的小水沟里呢？这样太难看了，我有办法过江，放开我！现在不是要面子的时候，听话，乖。嗯。先生说他自己有办法、哦，你们为什么还要强迫先生？你们很想玩是吗？好、哦哦哦哦哦！我的天哪，落落殿下好强啊！果然是全云榜第二的实力啊！这小子身体是什么做的？这么结实？你也试试吧。哎，不用不用，我自己来就好了。夕阳挂。哇！八千就进来了，这一条我都没见过，真漂亮，干得漂亮！算他溜得快。哎，先生，您的大招到底是什么呀？能不能告诉我呀？好奇死了。到了先生的大招是他呀，先生真是智慧过人。这算什么智慧？只不过正好认识贺兄而已。钟声已响，我们快过江吧。怎么停住了？陈长生又在搞什么鬼
。干什么？时间快到了。先生。啊啊啊也不算犯规啊！哼，投机取巧。哼，辛苦贺兄了，大恩不言谢。先生，你没事吧？刚才怎么了？我现在也没有想清楚，到底是怎么回事。等有时间再跟你细说。哼，这算什么？这是大朝事还是儿戏、啊？这只白鹤应该是徐有荣的吧？为什么会突然出现在这里？嗯。哼，你小子老实说，你和徐有荣到底是怎么回事？还敢说没有一腿？啊？帮我的是贺兄，又不是徐有荣。嗯，少抠字眼儿。若不是他特意安排，那只白鹤怎么会刚刚好赶来帮你啊？徐有荣经常与京城有书信往返，贺兄送完信后就来找我玩。正好前几天新教室透露了武士考，所以我就请他多待几天。就这么简单？就这么简单。嗯，这些事我怎么都不知道？这些事你为什么一定要知道？你你你你！本公子遇人不淑啊！苏修，苏修，你还好吧？谢谢。身体不适吗？昨夜忽有破镜的征兆，强行压了回去，所以真气倒逆，时还有些震荡。破镜。武士结束。还未过江的人全部淘汰，已通关者转去洗尘楼，准备第三轮对战考核。陈兄，我去准备对战了，洗尘楼再见。破镜极为凶险，千万不可勉强。哲秀，他就是愤怒的哲秀，就是那个来自北方的狼崽子。为什么？难道他也？他究竟是个什么样的人？他是个妖人，和洛洛殿下一样，妖妇人母。但是他的血脉没有洛洛那样高贵纯净，所以据说天生有严重的精神问题。这也是为什么他会被人称为愤怒的哲秀。刚才发生了一点事，我认为他和怀怨的人一样，也是冲着我们来的。这狼崽子从来不跟任何人打交道，也绝不会被人收买。他什么时候跟我们结下了梁子？看来我们的运气真好。原先觉得苟寒石和天海圣雪已经是两座难以逾越的高山
。后来又来了一堆怀怨高手，现在还要加个哲秀，你怕了吗？怕，但我这个人就是越怕越要往前凑，天生就是这么贱，<笑>所以才对我的胃口嘛。<笑>走，打架去。梅老头真的知道一点我们不知道的事呢。各位应该都没想到，陈长生竟然能通过武士吧？哼，有没有人想去改一下四大毒坊的压注？现在还来得及，不用那么麻烦了。<笑>嗯、陈长生的大潮市，差不多也快到头了。对阵考试的名单出来了！哎呦呦呦呦，出来了！出来了考试名单出来了！哇，天海圣雪、神国七律、庄幻宇、苏墨鱼都在里面。大潮市就是一个看实力的地方。陈长生居然也过关了。话说，经过前两场的文士和武士，一共有一百一十四人闯进了第三轮，可是。大潮市只取前三甲，首甲三人，二甲十人，三甲三十人，归根包了圆了，一共才四十三位呀、啊！哎、嗯，看来接下来将有一场大恶战呐、啊！先生，幸亏我听了你的话，陈长生文是高中第二名，还顺利过了武士，我大赚了一笔呀、啊！那是，我说破天可不是浪得虚名。陈长生这次是小宇宙爆发了。所以第三轮对战，我想了想，还是把钱全压了他啊！你糊涂啊！文士好是因为陈长生能死读书，武士是因为有只鸟帮他。可对战全凭的是修行实力，陈长生连吸水都没过，他能打得过谁呀、啊？啊，你说你说，我要你说啊！这下糟了，等一等，我还要盖住。这就是小石狮子，太神奇了，真是仙境一样。想不到第三场对战是放在这里，也许因为这里能隔绝外界的干扰吧。早知道这样，我就懒得出去了。什么文士武士，好无聊啊！现在公布对战规则，对战名单和轮次由监考官抽签决定，双方对战在洗尘楼内闭门进行。不得旁观。什么？什么？什么？原来的规则不是这样的，这也太太匪夷所思了吧？这是圣后的意思。自古圣意高难问，陈王还是稍安勿躁为好。你新规则明显有问题，这不是赤裸裸的准备下黑手吗？我看他们敢怎么样。他们对战第一轮，应该还不敢太明目张胆，因为天下人都看着。尤其是唐三十六和洛洛，必然会顾及到你们两下的因素。而轩辕破，他们不会放在心上，这就是我们的机会。不过大家还是要小心一些，如果有危险就马上离开，不要勉强。对战第一轮第一场，天道院刘崇山对国教学院陈长生。啊，真是迫不及待呀、啊！这个刘崇山是谁啊？厉不厉害？他是天道院院长毛秋雨的亲传弟子，你说厉不厉害？嗯、最头痛的是，他还有一件极厉害的法器。他们对战第一轮没有让天海圣雪对付我，已经算很客气了。看来是想借刀杀人呢、啊，行吗？信我。行吗？真正志存高远者不会妄说大话。他要拿手榜首名，又怎会连第一轮都过不了？我信他。学识方面，我可能不如你
，但战斗终究要靠真正的实力说话。我很想知道你洗髓成功了吗？成功了，是吗？我记得青藤宴的时候你还不能修行，即便洗髓成功也没几天吧？是，那你怎么敢站在这里？这样程度的你用什么来战胜我？你知道这是什么吗？我知道，刘崇山坐照中镜，武器为降魔伞，乃天道院神器之一，法力强大。法力强大，但施展不出，等于是空。认输吧你！你话太多了。什么？接招吧！原来，竟然有这么强吗？那天在同宫龙窟，玄双巨龙前辈到底对我做了什么？有一道难以形容的力量在我体内深处不断涌出来。不，这不是洗髓的结果。那么，它到底是什么？玩得够好的呀！原来成白鹤过江，只不过是在装弱。陈长生果然已经洗髓成功，而且神识强大到了出乎意料。嗯，洗髓再完美，也不可能达到这样的力量和速度。那就奇怪了，他这种恐怖的力量到底来自何处？哎呀，这个，这个，这……只可能有一种解释。陈长生最近又有了不为人知的奇遇，他的奇遇也未免太多了一点，运气好的让人不敢相信。那个，呃，应该没问题吧？先是说没问题，就一定没问题。这家伙总是能做出超乎你想象的事情来，哼，真是一个怪胎。嗯，不过这也正是他能成为我朋友的原因啊。切、呃，我。对战第一轮第一场。佛教学院陈长生胜！哇，他赢了！他赢了！怎么可能啊？竟然这么快！先生赢了！先生好棒！可以啊你，再练十年都能感受我三年前的水平了，我很欣慰。哎，你不是说你两年前被表妹痛打，才狠下苦功突飞猛进的吗？时间对不上啊！没有幽默感你就少说话，管住自己的嘴好不好？看来陈长生确如所料隐藏了实力。
，但是竟然这样轻松就击败了拥有强大法器的天道院高手，还是让人意外啊！哼，就算他以洗髓成功，甚至拥有一两样秘术法器，但和师兄的通幽相比，还是有天壤之别。真的是这样吗？对战第一轮第二场，黄山谷吕修元对国教学院轩辕破。师傅，我去了。你，什么叫去了？哦，太不吉利。你敢换一个吗？哼，加油。昨天夜里我跟你说的，你都还记得吧？嗯。不要给对方任何机会，以最强的招式和力量不停顿的攻击。呃，怎么了？我说错了吗？嗯，没错，只是声音太大了些。呃，那我走了。走吧。就是修行者实现梦想的起点呢。爸爸，妈妈，你们听到儿子的心跳了吗？哎呀，要小心啊！啊，不轻。孩子，你要给我们妖族争气呀！放心，老爸，我可是你的长子啊。小破，人类很狡猾的，在外面一定要小心啊！别说现行话，是雄鹰，一定要飞翔。是男人就要经风雨，我的小兽，去吧！啊、爸爸妈妈，乡亲们，再见了！阿婆真的走了。婆婆，您不用太伤心，她有出息了就会回来的。我是高兴啊，再也没有人会踩碎我屋顶上的瓦了。这是啊，我家的狗也没人捡了，总算可以过几天安静日子了。金刚出境的妖族，怎么没人告诉我？这这也太坑爹了吧！最强攻击！啊！啊！啊！金将军，我不会让你失望的。什么？这这这，陈长生，他他他他，说不得，说他是。哎呀，我原来蛮好买的陈长生，你非得让我全部都改过来，这下连本带利又全赔进去了，可坑苦我喽。哎，那个，呃，俗话说，天有不测风云，人有旦夕祸福。那这个再倒霉的人也有三年狗屎运嘛？陈长生，这就是狗屎运。相信我，陈长生就到这儿了，让那些立场不坚定的家伙先乐去吧，有他们哭的时候。真的。伙食不公啊！猪门酒肉臭，哼，天理何在啊？过了第一轮，再加上文士和武士的成绩，大家进三甲都已经没有问题了。所以接下来的对战
，可以放轻松一点。那、嗯嗯嗯嗯、那么你呢？从第二轮开始，咱们可就不会再装客气了。想多守榜守名，挑选手有意义吗？现在就盼见能冒出个高手来，帮你拼掉天海圣雪。或者苟寒石，至少耗光他们的真元。求人不如求己。少说些京剧，你会死啊！嗯、对战第二轮第一场，骊山剑宗梁半湖对国教学院堂堂，总算有一场真正的强强对决了。哎，你们赌谁胜？梁半湖是青云榜前十，堂堂是三十二，还用说吗？嗯，还能不能愉快的吃个饭了？哼，有什么好指教啊？抢功？嗯，那不是和首轮你的做法一样吗？你的真元数量和精纯程度肯定不如对方，所以只能在招式上做文章。你至少要准备二十级剑招连贯抢攻，不给梁半湖任何思考的机会。当剑士将成之时，让他以为你一定会用问水三式，但你千万不要用。呃，那我用什么？啊？要见招拆招，如果你跟着唐三十六的招式走，就中计了。唐三十六的真元不如你，意志也不如你，只有剑法可与你一拼。所以，我是陈长生，肯定会让他把唯一的胜机放在招式上。不拼剑法怎么打？陈长生一定会想办法，让唐唐先抢攻凝视，最后再用出其不意的方法，强行寻找胜机。堂堂最厉害的地方就是那股疯狂的狠劲儿，所以他凝视之后决胜的那几剑招，应该不会是问水三式，因为那三招还不够狠。那我如何破他？硬打吧。什么？哼！喂，本少爷来了。哎，上来就叫，果然被师兄说中了。那就来吧。最简单，甚至最愚笨的方法，去获得一场最寻常的胜利，这就叫硬打。我明白了，好吧，那我就打得更笨一点。这是什么蠢打法？剑士总是被打断，根本使不出陈长生设计的一些狠招啊！再拖下去，我的真元会先被消耗完，怎么办？那就只能这样了。还有婉云说的，太厉害了！问水三式，为什么？一传风，就是一传风。梁半湖要败了吗？啊啊！结束了。怎么就结束了呢？到底谁输谁赢啊
对战第二轮第一场，骊山剑宗凉拌胡胜。唐家龙怎么回事？凉拌胡怎么回事呢？其实唐家龙这次要是居然没有大败他。对呀。喂，到底怎么回事？你说说话呀！别来烦我，不要打扰他，他会没事的。我万万没想到，凉拌胡居然会打得这么蠢。但是，他撑住了，所以我输了。懂了。抱歉，嗯，这和你没任何关系，终究还是因为我的实力不济的缘故。唉，不过是偷鸡没偷成而已啊。对战第二轮第二场，国教学院陈长生对怀院霍光，又是他，看来他们其实也没有什么好牌可打。先生，加油！哎，打不赢就撤。别出事儿！众目睽睽之下，他们不敢怎么样。哦，用男人来打国教学院，这模样真不好看呐、啊。唐三十六帮你，其实是害了你。如果在主石林就被淘汰，你就不用再来受这个羞辱了。也许是因为我没你们聪明。放心，我不会有言语羞辱你，因为那没有意义，而且很无趣。我会很简单的战胜你，抽出你的剑，迎接你的失败吧。如果你不拔剑，今天便再也没有拔剑的机会了。嗯，你，嗯，你竟然敢小看我！呀呀呀呀！破军拳，破军拳本是军中不传之秘，练至巅峰。在战场上能一人破千军，这个怀院学生小小年纪竟然能练到这种境界，也算是一等一的人才了。嗯，更妙的是破军拳起四面八方，无缝可钻，正好能克制以速度见长的对手。以陈长生第一轮的表现，火光堪称是他的最佳克星，这也真是巧了。破军拳的拳意隔空而来，凝而不散，直至接触到目标才会散发力量。破防能力极为恐怖，就算是完美习嘴的修行者，也不可能用身体来应挡。他们真是什么都算得过。那么，你们就看好了。全聘全意，任你洗髓再完美，也会骨断筋折。受死吧！啊
前会受到最猛烈的攻击，但只要突破一层，就能突破所有。这是何等自信的战法呀！不好！啊啊正好避到了陈长生全路的死角，除非他的拳头会拐弯。但陈长生此拳威力强大，霍光被冲击波所伤，恐怕在所难免。就在这一剑，啊，什什么？白脸乌龟背，是怀怨那小子此理怎么会这样？这不是拳法，是聊天一剑。为什么陈长生会骊山剑宗的秘技？应该是洛洛殿下。你们还记得当年骊山小师叔和白帝的那件事吗？我认为最可疑的并不是聊天一剑，而是陈长生非凡的身体强度，再加上惊人的速度和力量，这绝对不是洗髓之功。难道是龙？不可能，龙族在中原早已绝迹了几百年。而且陈长生这段时间没有离开过京都，他到哪里去龙血浴身？你们难道忘了，这里就有一条龙？啊，这这里就有龙啊！真的，切，这老家伙！啊啊！出来了，出来了，出来了！对战第二轮第二场，国教学院。陈长生生，呀吼！哦哦！对战第二轮第三场，离宫复院苏墨鱼对摘星学院张听涛。祝贺你！谢谢。你知道你这轮的对手是谁吗？当然。你破镜在即，一定要打吗？不战而降，我做不到。那，小心。啊
来了几下？七下。为什么不用那个什么布来着？你最近不是一直在练习吗？以霍光这种程度，应该很难打到你啊。因为他还不配。哼，你就吹吧，再打下去啊，你就要裸奔喽。正好练练肌肉。你没见到好多女生都不看你，敢看我了吗？人类太不要脸了。先生，给您。洛洛，你什么时候准备了我的衣物？刚赶回去拿的。我看您一直穿同一套衣服，所以帮您又做了几套，一直没来得及给您送来。你现在正好。快去换吧，孔雀哥那是经典土包子款。快点，快点，快快快快点！哎，怎么怎么了？怎么了？让一让，让一让！啊，请问苏师兄怎么了？被打成了重伤，快不行了，正要送往大医师那边抢救呢。什么这简直，简直是兽性！如果我的学生有三长两短，你们摘星学院要负责。哎原来传说是真的，不过他实在应该叫疯狂的哲秀才对。那么，下一个又会是谁呢？这怎么样？这怎么样？这怎么样？对战第二轮第四场，国教学院轩辕破对骊山剑宗狗寒石。又一个送死的，还好不是我呀！幸运榜莫名打通幽高手，我来了。鸟真有病啊！没听见你对手是谁吗？先生，你怎么看？没有胜算，也没有意义。你说呢？呃，我们弃权、啊，还跟我来劲，走、啊。对战第二轮第四场，骊山剑宗狗寒石不战而胜。弃权很丢脸吗？真有本事，把这个钱让给你们。哼，切、啊嗯，跟我抬杠。对战第二轮第五场，国教学院白洛恒对天海圣雪。哇，这这两好看啊！有好戏看了。天海家的白帝家要出大事儿啊！哎，看来国教学院好运真是到头了。洛洛，你也弃权吧，没有意义。不要。你打不过他，而且他今天给我的感觉也很危险。应该说，对于国教学院，他一直很危险。先生，您别说了，我一定要打。哎，呃，呃，呃，呃，哦，哼，你真不明白殿下为什么要参加大潮市吗？我当然明白，正因为我知道他要做什么，我才担心。洛洛殿下，我终于等到您了，真是荣幸啊！这难道不是你们早已安排好的吗？何必这么虚伪？洛洛殿下真是冰雪聪明，不错，大朝市里只有我和狗寒石才有实力能把你这个国教学院的最强手淘汰掉。<笑>而且，以我的身份，如果真的伤了你，白帝夫妇看在圣后的面子上，也不会对我太生气。所以
他们选我来对付殿下，真是好的不能再好的人选。那就不用废话了。可惜的是，他们却没有问过我，愿不愿意和您打。啊、哦，这这这，他在干什么？呃，因为我是天海圣选，我自己有脑子，没有人能替我做主。你到底想干什么？你猜不出我的用意，但我却知道你的想法。你冒着这么大的风险来跟我拼，就是为了想帮陈长生清除对手，对吗？这关你什么事情？你就说是与不是。作为弟子，我必须做到自己能做到的所有事情。你承认就好，下面的事就好办了。接下来的事，你们最好不要知道。不然，对你们也会是大麻烦。不见玄照，他到底想做什么？坏了，不会出事吧？快去看看，叫天海公子千万不要胡来。好，好。你想为陈长生保驾护航，就必须拼掉我这个最强大的敌。可惜啊，你并不是我的对手。不过，有个人却能让你赢我，你知道是谁吗？那就是我。什么？我说，我可以让你赢。难道你不想多说帮手名了吗？区区一个虚名有个屁用！夺得了手榜手名，就能打得过秋山君吗？就能打得过徐有荣吗？就能打得过你达巨星境的墨雨吗？那你为什么要来参加大超市？因为我会遇到殿下您，而您又需要我的失败，恰恰我也愿意送您这个人情。为什么？因为我想多活几年，有了您。我就能多一道最强大的保障。难道还有人能威胁到天海家的生死吗？殿下，您也是出生于帝王之家，应该懂得我的恐惧。那你想要怎么样？殿下以为我和您有可能吗？不可能。那做朋友呢？不行。好丢脸啊！看来天海这个姓。并不太值钱嘛。那么，一个承诺呢？承诺？如果真到了你恐惧的那个时刻，我不见得有履行承诺的能力。我相信殿下的品德。只要到时候您真的尝试履行承诺，我便知足了。这你不太亏了吗？何至于此？也许这便是成熟的代价。那么，您到底答不答应？天海少爷，冷静啊！哼，搅局的来了，您的时间不多了。好，我同意。这这一场我输了，不过殿下，也请记住刚才的话。你还在担心你的陈师弟吗？哼哼，现在大朝市快到尾声了吧？结果如何，我怎么知道？等我们回到了京都，自然就清楚了。你们还有完没完？非要逼我出手吗？回去告诉他，我想找他的时候自然会去
战第三轮第九场，佛教学院陈长生对天道院庄焕宇。你今天运气不错，你的运气也很好。哼，你不用讽刺我，你很清楚，我前面没有抽到强手，是因为有人想让我留着力气来对付你。你是天道院的大师兄，本来也没有多少人比你强。哼，其实他们这样做很多余。哦，因为对付你这种人。我根本就无需使出全力，想要毁了你实在是太简单了。我不清楚你我之间有什么过节，但今天的每一战，我都会全力以赴的。好啊，让我看看你究竟有什么本事。请。这一场会如何？幻宇向来状态极稳。虽然少有超水平发挥，但是面对实力不如自己的对手，从无失误。除非有意外，否则陈长生很难有机会。<笑>那就是没得打喽。今天的意外还少吗？嗯，陈长生的速度和力量确实不可思议，但真元相比庄焕宇实在是太弱了，境界是硬碰硬的功夫，来不得半点取巧。陈长生，你还有惊喜给我们吗？生怎么会魔族第一十步？哎，他又不是我的学生，我也在奇怪呢。这话留着去向圣后娘娘说吧。哦，不对，这不是真的野史部。陈长生只是得其形而已。用这种似是而非的艺术对付以真元为核的灵光剑是毫无用处的。野史部嘛，有点意思。原来你还藏着这一手。能一直忍到现在，也真是费尽心机、啊。可惜，这种歪门邪道也救不了你。剑气几乎封锁了所有空间角度，四道方位，前看后去，应该有柳宋。这点能耐，如果你求我，我也许会考虑放你。还想跑？你做梦！极限了吗？击倒我再说。这就是叶师部的极致，星河横流吗？
。现在我击倒你了，终于结束了。哼，就是这种程度了，真令我失望。不过都是骗人的幻术罢了，只要闭上眼睛，你就不能欺骗这个世界。你这种人又怎么有资格做落落殿下的老师？原来你是因为洛洛，是又怎么样？如果你真心为了殿下好，就应该让他继续留在天刀院，研习玄派正宗功法，来破解他的问题，而不是用邪魔歪道蛊惑他。那是我们国教学院的事情，谢谢你的建议。闭嘴！难道你还执迷不悟？事实已经证明，就算你习碎再完美，防御能力再强，这辈子也只能到这种程度。因为你真缘太少，境界太糟糕，你完全没有希望。果然，还是真缘数量最为重要吗？什，什么？既然如此，那我再试试。是，是什么？你又在搞什么鬼？陈长生不是已经作照过了吗？怎么可能第二次？有过这样的事吗？绝无可能！这个世上没有人能进行两次作照。可他就是在作照。看来今天的意外还没有完啊！我已经死过一次了。难道害怕再死一次吗？啊！他真的是在诅咒，我该怎么办？快动手啊，笨蛋！天道院的弟子不会做这种事。不过再这样下去，陈长生自己就会被真元烧成灰烬。该放弃了，陈长生，真的要这样拼命吗？我要死了，我真的要死了。记性果然变差了，居然又忘记浇水。怪的雨，哪里来的？啊、怎么下雨了？下雨了，好奇怪啊！哎，怎么下雨了？怎么下雨了？奇怪啊！怪啊他还是忍不住出手了。真的是教宗吗？那里是青叶世界，还能有谁？教宗为什么要这样做？嗯，你准备好了吗？现在轮到我了。混蛋，我在害怕什么？满口胡言，还想欺骗世界吗？你这种把戏骗不了我。灵光万丈。受死吧！
，真是活见鬼了！大人，嗯，说了无益啊！我想现在去买陈长生银，应该还不算太晚吧？干杯！干杯！哎呀，可惜这里没有酒，喝不痛快。哎，就算这果汁不要钱，也不用这副吃相吧？有点腔调，好不好？好渴啊！是因为做照吗？废话，你真是个怪胎，竟然能两次做照。以你现在碾压庄焕宇的真元实力，关飞白也未必打得过你喽。哎，那这么说的话，先生想夺手帮手名，就只剩下两个对手了。一个。明明是两个嘛，一个是狗寒食，另一个是……哼哼，已经没有哲秀了。哦啊！哲秀现在是我们的人，准确一点说，是我的卧底。哦。哎，你好，我叫唐唐，你应该认识我吧？至少听说过我。其实我也认识你，你其实叫哲秀，对不对？为什么我会认出你啊？因为我从来没有见过像你这么酷、这么帅的人。从你一出现我就注意到了。我想，除了哲秀，这世上绝不可能会有第二个。嘿嘿，其实我们国教学院有一个人和你挺像，可以说是天下第二酷，他叫陈长生。哎，有门，他是我的好朋友。我想你们两个人这么像。应该也能够成为好朋友的，对不对？那么你想不想和他成为朋友呢？我命犯天煞孤星，注定孤独终生，所以我不需要朋友。而且我探过底，陈长生的境界实在有点低。哎，你看不上陈长生不要紧，那我向你强烈推荐洛洛殿下，他总配得上你了吧？而且你和他都是人妖，不不不，妖人，肯定很合得来。那我，你看我怎么样？哎，阿雷，这是什么眼神呢、啊？我不需要朋友，但我需要钱。什么？什么？什么？咦，对对对对对，当时我也是这副表情。哎哎，我知道你为什么来找我，想要我帮忙，就给我钱，很多很多的钱。哎哎哎哎，成交。哎，我还要一些东西，希望陈长生能给我。什么东西啊？到时候我会找他要的，不是他的命。啊？原来你参加大潮市的目的一直就是陈长生。你连什么东西都不知道，就替我答应他了。哦，又不是要你的命，我凭什么不答应？这种机会我可不认为还有第二次。嗯，你这是什么表情啊？你认为你在狗寒食面前能有多少机会啊？现在多了一个超级高手，有可能帮你拼掉他。至少这超级高手本人不会成为你的敌人。你还不满意咋地？哼，万一他俩抽不到一起呢？闭上你的乌鸦嘴！我大概能猜到他想要什么，只是不知道能不能实现承诺。臭后娘娘，你们办的好事。嗯、你们派去追捕那个人的高手已经全军覆没。这就是你们的万全之策。那些奴才太无能，臣。你们又好到哪里去？亲自坐镇大朝市，却弄得如此地步。臣，臣马上再去办，去办。算了。娘娘的意思是，不要再去动陈长生。我倒要看看，他们究竟想走到哪一步。可是万一……哼。那场大雨还不能让你们清醒一点吗？是。散开！
，小戴，你这出什么事了？刚才传来消息，居然有两匹大黑马杀进了大潮市四强。啊！不知从哪儿冒出个叫张听涛的，竟然连续打败了七金和关飞白。哎，现在所有的盘口都乱了套了。这不，我们老板赶着去其他赌坊商量怎么应付呢。那陈长生呢？另一批杀进四强的黑马就是他呀！哎呦，他这天杀的说破天，真是缺了大德了！我说买陈长生吧，非得让我全改过来，还说自己身算不是浪得虚名，我看你就是浪催，我我我跟你拼了！哎大朝市对战第六轮第一场，骊山剑宗狗寒石对战摘星学院张听涛。哦，耶、yeah! ！真是好运气，这钱总算是没白花呀。<笑>二师兄，你一定要为四师兄好好教训那个狼崽子。哇，那狼崽子真玩命啊！狗寒石似乎也动了真格，希望不要出什么事才好。呀、嗯、呀！走、啊！对战第六轮第一场，骊山剑宗狗寒石胜。这么轻松、啊，实力果然恐怖啊！这就是通幽的境界吗？哎，我说，那个狼崽子真要找你要什么，你就给他吧。大朝市对战第六轮第二场，国教学院白洛恒对战陈长生。两位还要比吗？要比，必须比。啊！岂有此理！这里是考场，请适可而止一点。不好意思，先生已经休息好了，我认输。帮他们把院门修一下吧，少爷，真的要这样吗？嗯。大朝市决胜局，骊山剑宗狗寒石对战国教学院陈长生。狗寒石和陈长生文势分裂一二，没想到对战依然是他们两个决胜，真是宿命之地呀、啊！今天似乎发生了很多意外，所以我才能站在这里与你相对。但我认为这些并不是意外，而是你努力的结果，完全是你应得的。谢谢。不过努力是一回事，通幽是另一回事。就算天分再高，七岁成功后也至少需要百日以上的真元叩门才可能通幽，而你洗嘴恐怕还不过百日。十天，还有一次就在刚才。那你哪来的胜算？我不是霍光，也不是庄焕宇，通幽的实力差距，你应该很清楚吧？我知道，但我还是想试试。好，请。殿下居然把自己的武器都给你了，他和堂堂都希望我能加上他们的一份参加决战。不错，这才是同门接招吧！呀！于哥子
酣畅。口寒石居然一上来就使出最强的秘剑，却是为何？看来他上一场对哲秀并没有表面上装出来的那样轻松，真元消耗太大，所以决战时才会求速胜。实力相差悬殊，口寒石想要速胜也很正常，不是吗？来吧！不错，但还远远不够。水剑，你到底经历着什么样的战斗？加油啊，陈长生！陈长生再次作战后，真元程度果然不可小视，温水剑法也使得有模有样，居然能挡住狗寒石最强的两剑。可惜他的真元一劫，却也挡不住第三剑了。真的只到这里了吗，陈长生？想不到洛洛殿下将这么珍贵的法器都给了你，真是不得了的事。这小子上辈子一定拯救过全人类，那他应该最先拯救了白帝城。你虽然躲过了我的鱼戈三剑，但真元已经耗尽，接下来怎么打？你打折秀消耗了不少，鱼戈三剑耗费真元更厉害，应该也到强弩之末了吧？确实不多了，但打你足够，好吧？那让我再看一下。静的程度啊，未通幽的人真元再多，也跨不过这道天堑。
终于结束了，好近啊！就到这里了吗？我是不是死了？好像是的，我刚才通幽了。啊！乱了乱了，这个世界完全乱套了。陈长生，你到底是何方神圣？狗兄，让我们重新开始吧。不可能！这才是狗寒石最强的一剑，身体在极度疲惫的状态下还能使出如此绝招，恐怕胜负就在这招了。佛教真剑，这是同归于尽的打法。陈长生疯了吗？啊手帮手明，需要这样拼命吗？只有手帮手明，我才能进入凌烟阁。进了凌烟阁，我才有机会逆天改命。所以不拼命，我就会没有命。我听不懂。对不起，现在我只能告诉你这些。这次是真的结束了。<笑>终于赢了！本届大潮市首榜首名，国教学院陈长生。陈长生，啊，没主教，不错，相当不错。还要多谢主教，还有教宗大人。来，一起出宫吧。在这里没回去吗？陈长生，手榜首名。陈长生，陈长生。哇，你你小子这下可要红的赶上我了。嗯，世人还是崇拜强者呀。这这生。
，鬼未年大朝事正式放榜。大朝市三甲牧民苏墨鱼升阶受礼。好，好，好，厉害，好！想不到离宫赴宴最优秀的弟子，竟靠文士成绩才勉强入伍，真是让人意外呀、啊！三甲齐名，国教学院堂堂。堂堂，哦，这才是我的真本。二甲十名，南方怀院霍光；二甲三名，天道院庄焕宇。是这样吗？竟然连你也耐不住了，墨雨，你什么看法？娘娘，臣下这点微末修为，如何看得透其中玄机啊？我，我。我，哼，你们就都在我面前装傻充愣好了。一甲二名，南方骊山苟寒石，癸未年，大朝市首甲首名，陈长生，升阶受礼。大朝市以来，陈长生得到的反响，应该是变化最大，也最为热烈的。真是艺术啊！这些无知的草民懂什么？不过是瞎起哄罢了。翻脸吗？不可思议。谢谢大人，好孩子，多谢天来见我。今天是属于你的。我脸上有刺吗？没有，就是头上有只鸟窝。<笑>
。祝贺你，谢谢。切，如果得了手榜首名，就必须带这玩意儿，我宁肯不得。我们很熟吗？再说了，就凭你也能拿到手榜首名？喂，都已经打完了，还这么势不两立，至于吗？陈长生，您好。大朝市上的表现不错，今天让府里准备了些酒菜，晚上来家里吃饭。怎么回事啊？他不是反对这门亲事吗？小贾，这个青铜币后悔了，这也太失礼了。好的。嗯。他大朝试镜十六的时候，我说就到这里了吧。结果没有想到，接连的两场大雨，让这孩子竟然到了这个位置。更想不到的是，你还亲自为他戴冠。我知道那些老家伙想利用那孩子干什么，但我对莫雨说过，我的胸怀可以容纳整个天下，何况你区区一座国教学院和一个少年。可你却忽然表态，这就不得不让我有所警惕了。陈长生，是我的师侄。你终于承认了，季道人果然就是那个人。但那又如何？难道你还想和你师兄论同门之谊？不要忘了，当年我们决意杀他的原因是什么？但凭陈长生就可以证明。他不可能是黑袍，或许那一年我们真的是杀错了。即便你师兄不是黑袍，难道他就不该死？无论如何，上一辈的事情与下一代没有关系，何况那孩子根本不知道以前的事情。现在再没有人还敢反对你，你又何必念念不忘？哼。如此也好。什么别的意思？只是想做完一年以前，因为误会而没有做完的事。误会？整整一年时间，京都满城风雨，大陆扰攘不断，就是因为一个误会。夫人，夫人，我今天来，并不是来证明您一年前那些话是错的，而是因为您现在才会相信，当初我并没有说谎，我进京就是来退婚的。嗯，哼，你做了这么多可能会掀起惊涛骇浪的事，原来竟只是因为你那可怜而可笑的自尊心。哼，人或许生而不同，但没有一个人的自尊心是可怜而可笑的。拿了大朝市的首榜首名，觉得这样就能证明自己比秋山君更优秀。就可以以一个胜利者的姿态，故作潇洒的退出。哼，自己看看吧，你就会知道秋山君为什么没有参加今年的大朝市，而让你钻了空子。与秋山君的功绩相比，你那一点点成就，不过就是萤火之光。秋山君，竟然找到了周元之门。周元之事。你怎么看？巨星以下，通幽以上，仲夏之时，十年之期，又无甚变化。嗯，说起来，秋山君这孩子虽是巨星镜下第一人，但能独自对抗众多魔族高手，并且成功带回周元钥匙时，确实比陈长生夺得大朝市首名要更了不起。哼、嗯，根本不可同日而语。据说。
这次连南克也出动了。嗯，那魔族方面岂不是几乎已倾巢而出？黑袍这次这么大动作，为什么？只要能找到藏在周原里的那几样东西，会给这个世界带来什么，你应该比谁都清楚。我们未进入周原，哪次又不是倾尽全力呢？虽然这次有幸运的成分，但我们成功了。为大周和妖族争取了十年时间，不是吗？嗯，周督夫当年创造周原，建立规则，十年开启一次尚可理解，但只有通幽以上巨星以下的人才能进入。这一条到现在我还是无法参透。周督夫千古一人，神龙见首不见尾。也许周原之谜破解之时，我们才能彻底理解它的用意。所以我根本不去操这个心。现在我关心的只有一件事：当明天这个消息传遍大陆，你觉得你的手榜首名还有几分光彩？我退婚，真的就只是想退婚，不是因为想证明比谁更优秀才来。只不过，从一开始就没有人相信过，现在依然不相信，告辞。我明白你的意思，但还是要看天书灵悟道的结果。今年是大年，谁知道有多少考生能够通游？这件事。就要劳您费心了。周大人，都到了吗？已经等候一个时辰了。<笑>陈长生现在确实是个人物啊，居然能让这么多王公大臣坐立不安。我开始有点兴奋了。嗯，啊，这是怎么回事、啊？哼，难道不应该是你向我们解释一下这是怎么回事？为什么是东域神将府把婚书送了回来？今晚我正式退婚了。呃，为什么要退婚？难道徐有荣还配不上你？我去找教宗大人。慢着，怎么了？你曾说过，除非徐有荣当面要求退婚，你才会同意。所以现在你想要退婚，也麻烦去当面对徐有荣说。切，你一个小鲜肉去跟那种老油条斗心眼儿，作死。他到底是什么意思？我估计这都是教宗大人今天亲自给你办理闹的。为什么？哼，这还不简单。教宗大人已经向全天下表明了，你是他的人。为了神将府的将来考虑，徐世纪再不喜欢你这个怪女婿，也不愿意自己当恶人。嗯，懂了。我怎么又成为教宗大人的人了？他想多了吧？明明是你太小白。看到没？这都是今天各大王公贵族见风使舵给你送来的礼单。你现在红了，知不知道？人类太无聊了，明天要进凌烟阁进司仪，我先去休息。哎，各卿宫宴已经摆好了，猪都烤上了。诸位，诸位，喂喂！周原开启的真罡之气还没有散尽，周督府。等你三天了，国君大人。黑袍，你策划绑架妖族公主白洛恒的行动失败，反而导致组织败露，让秋山君夺走了周原钥匙。这件事，你不想跟我解释吗？主公，我曾在天书上悟到过这样一句话：阴阳无常，随机而转。等转机到来，主公自会明白周原之事是祸是福。连我也要瞒着吗？谋略是臣下的事，君王只需看到结果。现在还不是结果。为什么把我的女儿也拉进去？你
因为那只凤凰。这一件事里，唯有南柯大人的加入不是在我计划之中。有些事是宿命，天意难明。放心，愚人，今晚你师弟就要进入凌烟阁，他能否逆天改命就在此一举。希望他不会辜负我的苦心。这里便是凌烟阁，只有大朝市守榜守名，才有进入凌烟阁静思一夜的资格。这是无上的光荣。时辰已到，请升阶入阁。凌烟阁，我经历了这么多风雨，走了这么远的路，就是为了走到你的面前。你到底会告诉我一些什么秘密？师傅，凌烟阁中究竟有些什么东西？里面有一些画。画。大周太宗皇帝登基之后，第一道圣谕便是建造凌烟阁，并让化神吴道子将所有功臣都绘成画像，以功绩大小论序悬挂阁中，供天下人永世敬仰。这些画像中，这些画像虽然每幅都是不世出的珍品，但也只是人间凡物，更没有隐藏什么秘密。那为什么？你要找的东西不是在画像里，而是在第八幅画像右边。计时开始了，要快
，这是主石林。机关所，是。从今天起，你要精研此物，必须能在最短的时间内解开最复杂的组合。师傅，究竟什么是命运？每个修道者与世界发生关联的最初，便是确定属于自己的命星。所以，对于修道者来讲，命运就存在于我们头上的那片星空。每一颗命星与周遭星域中的其他人的命星都会发生关系，而每一片星域又与整个星空互相联系。于是，每颗命星都有了属于自己的联系和轨迹，而你的命星所有联系和轨迹的总和，就是你的命运。改变自己命星的位置和亮度，使之与整个星空发生新的联系，即所谓逆天改命。可是，亿万年来，无数观星者留下的记录证明，星辰的位置和亮度永世不移。更不要说身处人间而身守一心了。难道真的有人成功过？等你拿到王之策的那本笔记，也许就能找到答案
。这里是我体内的小天地，星辉，全部都是星辉。前三甲的考生，他们是去天书灵官碑悟道的，大周的未来全靠他们了。哎、位置是相对的，所以如果无法改变自己的命星的位置或者亮度，那么改变周围的其他星辰，也可以造成相同的效果。如果无法直接改变自己的命运，那就去改变那些你生命中最亲密的人的命运。嗯、啊，怎么了？没事。通过改变他人的命运，来改变自己的命运，这种事真的可以做吗？哪怕街巷尽数变成颓垣，哪怕千万人血流成河，没有命运。只有选择。我刻苦修道，就是为了得到这样一个选择的权利吗？这就是我要的逆天改命。喂，我不知道你遇到了什么事情，但是我想提醒你，你努力了这么久，就是为了今天。而且对修道者来说，最终我们能走多远，就看在天书林里能参悟到多少。我明白，谢谢。那就给我振作一点。对了，你昨天晚上在凌烟阁，大概还没有听说，我们找到周元了。我前天就已经知道了。啊？那你不告诉我，忘了。你你你你你。哼，周元里到底有什么？原来你也有不知道的事情啊！万宝全书就缺你这只脚喽。滚、嗯！周元呢？就是周独夫的小世界，每十年会在城市某处出现一次。所有被周独夫打败的绝世强者的兵器，据说全藏在那里。最重要的是，周独夫自己的功法秘籍也可能留在周原里。所以，大周、妖域和魔族都正争夺周原，当做头等大事。这么说，进入周原后找到的东西都归自己，不用交给朝廷。按功行赏是基本原则。而且我跟你说啊，周原更重要的意义在于，这对年轻修行者们来说是最合适的试炼之地，而那些宝物是最好的激励。嗯，但是不知什么缘故，只有通幽境的人才能在周原里生存。所以说呢，这次天书林悟道才变得无比重要，它决定了一个月后将会有多少人能成功破镜进入周原。嗯，天书林到了。书碑不是都在灵上吗？为什么看不见啊？应该被树木挡住了吧？这个人啊，就是天书林中的碑士。碑士，他们一辈子都在这里破解天书的秘密，而且发过血誓，终生不出天书林一步。啊，探究天道当然是乐事，但是生命难道不应该是因自由而喜悦吗？怎么能尽数放在这片青山之中？切，要你同情，世间多少修道之人羡慕还来不及呢。喏，怎么这么慢？真想直接就飞上去。闲人退避，观碑者请随我入灵
天书碑便在山道之上，请诸位自便。快点，抓紧时间！快快快！嘿嘿嘿嘿！为何大家这样着急？奇怪的反而是你，你怎么这么不着急？我已经通幽了。嗯，很得意。这个真没有。我已经说了。对修道者来说，关碑就是最重要的事情。晚一步看石碑，就有可能晚悟到十年。只有那些鼠目寸光的家伙，才会把破镜通幽当做关碑的目的。你还要我说几遍？嗯，嗯、呃，你不也还站在这里？哼，因为我觉得你今天有问题。据说天书林关碑只有一条路，看完了一层的石碑，才能够去上一层。你又想说什么？天书林有几层？我不知道，准确的来说，没人知道天书林有几层。为什么？第一，我不是碑士；第二，我不是导游。反正你只需要知道，那些石碑只能一座座看过去，最终能过几关就看你自己的悟性了。啊？啊，最后一个问题。嗯，说。据说祭天的时候，圣后和教宗大人他们会从一条神道登临天书林顶。那条神道在哪里？神道在南路。那从神道走，应该就能直接登顶了呀，不需要一关关过吧？你想走神道，不能走吗？当然能走，只要你有本事。有人看守吗？谁？汉卿，大陆第一神将。嗯，汉卿镇守神道，几百年来还没人能闯过去，就等你了。你别生气嘛，我的问题问完了。你还不登临关碑，又发什么疯啊？我想随便逛逛，你不一定要跟着我。啊呸！我有这么离不开你吗？书林呢？我要去找先生。洛洛殿下，您想进天书林，随时都能进，但不是现在。您大朝时不是还没有成绩吗？这是规矩。那哲秀他为什么能进？哲秀靠的是军功，而且接下来的周原之行，他是重要人选，所以……希望先生能帮到这个可怜的孩子。我服哲秀的问题比您的问题棘手太多。就看陈长生能不能再创造奇迹了。大陆第一神将，果然。哲秀，怪不得五百年来从未起身，却没有一个活物能在他面前通过。我一直都在国教学院等你，你怎么没有来？我说过会来找你，但没说什么时候。呃、你。嗯。晚辈有礼了。现在不该在关碑吗？怎么会去神道？他进了天树林之后，一直在四处游逛，似乎在看风景。看风景？风景是，从清晨到现在，他似乎已经绕着天书林逛了一圈。在天书林里不看天书，只看风景，他究竟想做什么？<笑>有趣，真有趣！再探是。
都快一天了呢。我突然想起来，我还没吃过东西，今天晚上住在哪里也不知道。我想你一定也不愿意和那些人住在一起吧？我认识的朋友也真是奇怪，一个说不停，一个又不肯说。我不是你朋友，嗯？这里居然还有人劫庐而居，一定也是修道之人吧？嗯、这位先生，嗯，您是这间草舍的主人吧？我们两个也是来观碑悟道的，请问能否在您这里借宿一晚？你做饭。我饱了，你今天很不正常。我刚刚还说你和唐三十六是两个极端呢，怎么你也……整整一天什么都不做，在我看来是非常愚蠢的，浪费生命。你也不是那种人。我有些事始终想不明白，所以暂时不想做什么，至少今天不想。活着是最重要的事吗？不是。那对你来说，什么才是最重要的？清醒的活着，或者清醒的死去。呃，你欠我的东西，现在给我吧。你到底想问我要什么？我的经脉有些问题。我知道。你们妖族都有这个问题，但我比别人严重十倍。你确认我可以帮你？你能帮洛洛殿下，便有可能帮到我。发病的时候极其痛苦，最严重时更会令我失去理智。我也不知道自己发疯后会发生什么。所以对你来说，最重要的就是清醒。我不想像一条狗一样什么都不知道的活着。好，但我不能保证什么。先帮你把把脉。你这么多年来，你一直忍受着这样的痛苦。这症状是心血来潮，你居然能活到现在，我不会死。嗯。你在哪里啊，陈长生？陈长生。三十六，我在这里。我真是担心你脑子有进水，直接出了天书灵。这里是圣地，又是在别人家里，你能不能文雅一点？哎，居然是你！哈哈，知道这里姚家来了。哎，能解决的话就赶紧解决一下哦。嗯，我会尽力的。嗯，这位是……啊，去。糟糕，被破法了！天树林中除了汉卿，还有谁有这种本事？难道是那个人？他怎么跟陈长生混在一起了？哼，回，看到我这里作妖，此人的真元好惊人呐、啊！你，你是，你是寻梅？不错，我就是寻梅。没想到还有人记得我啊！踏雪寻梅，怎么可能没有人记得前辈？您可是三十七年前那届大潮市的首榜首名啊！三十七年前，这么说、嗯，啊，他是我的朋友陈长生，和前辈一样拿了本次大潮市的首榜首名。原来今年大潮市已经结束了。难怪今天多了这么多人。你的真元如此弱，居然能拿到首榜首名，真是一代不如一代。前辈这就不客观了吗？即使让天机阁来点评，今年大潮市的实力也要比前辈那年强一些。那是因为那年有两个人没有参加。哦，对哦，我怎么把他们给忘了？如果另外两位前辈王珀和嚣张都参加的话，
前辈。很多人都以为他早就死了，在天树林里关北三十七年，真是难以想象。他是不敢出去吧？哎，我不该当面提那个名字的。啊，你们难道不想解释一下吗？嗯，乡下人真是麻烦。这位寻前辈呢，就是当年毛秋与毛院长最看重的小师弟，曾经是天道院的骄傲，天赋惊人。可惜天意弄人，在同龄人当中，有人比他的天赋更好、更优秀。寻梅前辈曾经与其比试不下百次，竟然全输了。二十年前，我曾经请你来京都劝他出来，但你没有来。他自己不想出来，那么谁也没有办法劝他出来。那为何今天你来了？不知道为什么，我觉得他今夜会出来，所以我来等他。那个压来寻梅前辈半辈子，以至于让他在天书林中一待三十七年的大天才，就是。天梁王破。我在天书林三十七年不出去，不是不敢，只是我知道现在还不如王破。那么出去又有什么意义？没有打过，又怎么知道不如他？把自己困在天书林里，难道就有什么意义？三十七年来，我把所有时间都用来关北武道，却依然没有办法追上他。我也很想知道，活着的意义是什么。如果前辈不是一直留在天书林里，逍遥榜上肯定也能排入前五。但终究不是第一，还在他的后面，不是吗？难道待在天书林一直不出去？就能保证有一天会超越他吗？天书灵是一种可能，超越王破的可能。只要我在天书灵里，总有一天就能成功登顶，彻悟天道真意。到那一天，王破如何还能是我的对手？前辈，您这三十七年看了多少座碑？最开始我用了三个月就看懂了十七座碑，后来越来越慢，真的记不清了。也许，你已经记不清三十七年一共看了多少座碑，但我想你应该能记住已经有多少年，没能再破解一座碑的碑文了。我记得王珀当年在天书林只看了三十一座石碑便离开了。我虽然记不清了，但我很肯定，我比他看的石碑多。那又如何呢？以王珀的天赋，他要是留下来，肯定能再多读几座石碑。可他为什么坚决的离开？因为他清楚自己的极限在哪里，继续留在这里就是一种浪费。你们是说，我在天书林这些年都是在浪费生命？不，他的天赋远胜于我，除了天书林，还有什么能帮助我超过他？天书林外，能有什么比那些包含无上妙意的石碑更能帮助我修行呢？你说，你说，有很多。战斗、风雨、天地自身，还有贫穷苦寒，最重要的，天树林外有生死。但这是三十七年啊，那上面还有很多座石碑我看不懂，我真的很想知道，如果我能登上林顶，是一种什么样的感觉？要我这样离开，我如何能够甘心呢？他要去哪里？去看碑吧。三十七年来，也许每个夜晚他都是这么度过的。不对，他是去陵南。他要闯神道，登顶天书陵。该有个了断了。寻梅前辈。年轻人，有什么事
，为什么？谢谢你们，是你们用勇气、心智、青春，让我醒了过来。现在，我要去见证真实。如果您真的醒了，就应该出天书灵，去找王珀一决高低啊！<笑>我的敌人真的是王珀吗？不，三十七年之后，我的阴影早就不再是王珀，而是他。他已经困了我三十七年，现在该是破账的时候了。但是，请小心。余县者，死。这是怎么回事？哼，这都看不懂。有人要闯神道，居然有人敢挑战汉卿，是谁？徐梅前辈。徐梅前辈居然还活着，他，他一直都在天书林观碑。废话。嗯，怎么就你们四个来了？其他人呢？他们在观碑，舍不得离开。我不想退，也不能一直这么站下去。那么总要试试看能不能越过这道线。当年王珀也是这么说的，但最终他在这里站了一夜，也没有向前踏一步。原来前辈知道我是谁。你在天书林看碑看了三十七年，我便看你看了三十七年。今夜既然破了心账，为何不离开，却要来一试歧路？不，我的心脏就在眼前，只是看到并未破去。至于歧路，未必不是正道。君妹，虽然你真的不错，但我是守灵人，守的便是天书灵的规矩，所以我不会留情。我知道。天人感应吗？寻味前辈，究竟修到了什么境界？怎么样？前辈。
麻烦送我楚灵。我在这里待了三十七年，不想最后还要死在这里。请放我下来，师兄，我让你失望了。你这是何苦来呀、啊？终究还是醒了过来，一算幸运。真没想到你会在林外等我，但我没想到你会这样出灵。这些年也让你失望了。今夜一战，你化星为雪，以窥神圣大道。如果汉卿不是穿着那身盔甲，未必能胜过你。若以境界论，你已经超过我。真的？你知道我从不说假话，即便是此时。从十二岁开始，我和你交手一百二十七次，从来没有胜过。没想到最后却让我赢了一仗。值得吗？谢谢两位。呃，你，你又发什么神经啊？你不是问我今天出了什么问题吗？现在我可以告诉你，因为昨天在林烟阁的所见所闻，让我突然对修道产生了厌恶和抗拒。哦。原来是迷失人生方向了，怪不得一直绕着天书林打转，就是不肯上山观碑。其实是在故意逃避，是吗？不错，但是今天你们和寻梅前辈却点醒了我。一直以来，我执迷于自己的生死，就和寻梅前辈执迷于天书林一样，这皆是心障。其实，只要顺心意就好。我原本修的就是顺心意。却渐渐忘了初心。你们人类就是想的太多。你那句“清醒的活着”或者“清醒的死去”，我也会永远记住的。喂，天都快亮了，你去哪儿啊？天快亮了，正好关杯。原来，真的只能破解一座石碑，才能去下一座石碑吗？这里就是大道的起点。道书上说，解碑之法有万千，各随机缘。但自古以来，主要有三法：取其形而练真缘，取其意而动神识。取其事，而乃见招。但是，这三种方法真的正确吗？世上第一个破解天书碑的人并不会修行，他又是如何参悟的呢？而且碑文若是不可变的参悟对象，为何大家解读出来的信息会完全不同呢？这是。一江烟水照秦岚，两岸人家皆话言。但何从一段秋光，卷香风，十里珠帘。嗯。今天非得解开赵丹丹的格子。你说天书林有一名碑士失踪了，嗯，不错。年光先生从残存的真元气息判断，可能是鬼眼作祟。鬼眼嘛，嗯
。看来随着教宗大人的表态，他们对国教学院和陈长生的恐惧越来越强烈，不惜铤而走险了。但是他们敢在国教的至高圣地天书林动手，也实在出人意料啊！莫非是圣后娘娘？哼，娘娘太强大，国教学院和那孩子在她眼里不过是一只蚂蚁，想捏死，随时都可以捏死，不会搞这种伎俩。只是有些人在发疯罢了。他们莫非还敢在天书林杀人不成？不许杀人！关北悟道最重要的是心境，他们只需破坏陈长生的心境。重则走火入魔，轻则真元涣散，至少无法得到足够多的提升。一个月后，陈长生进入周原，就等于是去送死。那要不要马上传话给年光先生，请他帮忙？年光啊，他也不见得喜欢陈长生。啊，那如何是好？去找年光也可以，不过告诉陈长生。归根结底，他要自己来解决这件事。天书林是圣地，亦是大牢，是。而且，周通可能就在林外等他。是了，便是如此。哦，便是什么？啊！出了什么事了？没事，只是毒杯神石消耗太多，石海有些震荡。我们能不能再次借宿？临上晚间也不得安宁。这是寻妹前辈的房子，我也只是暂居而已，就是地方小了点儿。哎呀，哎呀，哎呀，你们，哎呀，我得先睡一会儿。毒杯真是累，饭随便点就好了啊。七荤八素有个汤就可以了。哎呦，嗯。你与石海相恋的主都麦家曾有些问题，所以每当石海涌动时，都会心血来潮。如果心神消耗过剧，一旦压制不住，到时候谁能救你？这才第一座碑，何必着急呢？当年周独夫只看了一眼赵清碑，便去了第二座碑。你说过，比起变强，清醒的活着，才是最重要的事。是的。但在我的世界里，如果不够强，也没办法活太久。你今天怎么样？把背上的线条与自身经脉相对应，然后调动真元，从古至今都是这样解，还能如何？几千年了，你们北人还是只会用这种傻乎乎的办法。天书碑文怎么可能是真元运行的线路？明明是神识感知的方法，好吗？哟吼！搞得好像你们男人都已经得道升天了似的，哼！那为何天书碑是由我们北人掌管？你，历来修道的经验证明，可以有万千种解碑的方法，个人有个人的机缘，只有天书碑自身才能辨别对错，多真无益。切，哼！喂，你说呢？依我看来，这两种方法都不见得是最正确的。啊，还是你牛？难道你持天书不可解观？我只是认为，现在世间常见的这些解碑流派，都已经偏离了天书的原本意思。那你是什么意思啊？我认为碑文的原意
应该存在于碑上刻痕的光影变化之中。七百年前，汝阳郡王陈子瞻也曾持你这种看法。是的，但我认为此法不可信。为何？因为清风繁星，烈日会雪，光影变化难以计数，根本不可能全部观察得到。而且，而且你要找到其间变化。总要挑选一个基准，你要怎么挑？嗯，感觉。嗯，你这也太离经叛道了。修道问自心，我只问一句，好不好用？寻梅前辈在此观碑三十七年，一定对此有过深入思考。如果还能请教他就好了。应该就在这屋子里。我早该想到的。快找。你们在找什么？寻梅前辈的笔记。哦，大家一起找。你们看看，是不是这个？你，你怎么知道他在哪儿？哦，刚才我看饭桌不太平，所以就随手抓了一叠破纸垫在下面。啊？大家别冲动啊！住手！住手！快住手！啊！我的个天，他竟然找到了七种解赵秦碑的方法。前辈果然是前辈。哎，你干嘛？赶紧打开再看看呀！我们现在连第一座碑都没有过，把这一段看完就够了。贪多冒进，有害无益。不错，观碑岂是一日之功？今天大家神识都消耗不少。还是早点休息吧。你已经看了两天碑了，应该已经看懂了，不然不合道理。我想等等师弟呢，你呢？有些东西也许还要印证一下。看了寻梅前辈的笔记，我又有所悟，想再去看看。我也正有此意。有人来了，是谁啊？陈长生，他怎么来了？哼。啊？有所得，你还是坚持用最原始的那种解法。也许笨些慢些，但最适合我。什么是最原始的解法？化线为数？不，最原始的解法就是把真元、神识和招式都尽数忘却，然后……哼，荒谬至极！嗯，哪里来的无知小二，竟然敢在这里大放厥词？师叔，这位是我怀孕前辈寂静先生，奉道于天书林已有二十余载。哇，是老前辈。前辈，失敬失敬。真元、神识、招数，世间唯有这三种才是道门正宗，其余都是邪门魔道。不要拿个手帮手名，就狂妄的没了边儿。这个人好生奇怪，就算固执守道，这样也太夸张了，明显带着极大的恶意。怀远曾受那些人指使，企图在大潮湿中暗算我。那么寂静的突然出现。如果再妖言惑众，我便禁止你关碑，以免玷污圣地。是了，此人就是来故意找茬、阻挠我关碑修行的。好，那就来吧。前辈，你错了。啊？你你说什么？我说前辈错了。什么？既、啊、前辈错了，怎么可能啊？这怎么可能？是啊。陈长生，你太无理了。错了。便是错了。你，你敢？天书碑前没有一定之法，一定之规。前人之法可以真实，但切不可认为已经穷尽。如果后人连超越前人的勇气都没有，如何能一代胜过一代？对，有道理。万西风光不同，终究同入大海。<笑>好一副尖牙利齿！既然道理说不通
，那就只好手下见真章了，看看你这条溪流到底能流多远。是年光先生，正是他。来的真是时候。刚才寂静先生说的很有道理，不过你坚持开创新路，也是有勇气，并无不当。谢谢，寂兄，你出入灵时，人人赞你心静如水，今天却怎么了？莫因小不忍，坏了一生修行啊！哼，天书灵是圣地。严禁争吵喧闹，更不许动手伤人，违者教规难容。年光先生，你也别说了，明天还要继续关碑，早点歇息去吧。师叔，现在怎么办？我是碑石，如果被发现出灵就完了。急着找你当然有大事，再说用周大人的车来载你，谁敢查？是要对付陈长生吗？本来不想动用你，可惜鬼眼不小心被寻梅破了法，立功那边有了警觉，不能再找外人潜入了。天书灵里不能杀人，没让你杀的，只要别让那小子顺利解碑就行。办法你想，寂静兄，别让我们失望。了如果有人比陈长生率先解碑过关，会怎样？这小子是本界的首榜首名，听说教宗也对他寄予厚望。如果落于人后，应该会有压力。师叔的意思是，坏其心境。哼，现在有年光先生给你护持，没人再敢阻碍你关碑了。但我与他并不相识，为什么会帮我？而且出现的时机也太过巧合了。陈长生，新教士，你怎么来了？我是国教领导嘛、啊，来这里还不跟玩似的。主教大人让我来给你带个话，你们聊，我先回草舍。是这么回事。陈兄，你怎么才回来？来，我给你介绍一下。这位是我三师弟，也是半湖的弟弟梁孝晓。你好。他是去年大朝市的首榜首名，你们俩一定能谈得来。这几日三师弟一直在东庭碑前入定，刚刚才来找我们。东庭已经是第六座碑了，三师兄，你真了不起！哼，一年才到第六碑，历届首榜首名里也只能算一般般吧？你这是什么意思？哼，三师兄，他就是这样的人，别理他便是。有人要破镜啦！据说是未解碑先通幽啊，一定是大场面。那还用说？哎，你们在说谁？钟会。哦，快去看看！哎，走走走走走。钟会。怪不得会突然破镜，原来是寂静传了真缘给他。这也可以啊，没人说过这不可以。可是，这至少会损耗寂静一半的真缘，而且，半日内如果钟会破不了镜，就会白白浪费。他们这么不惜血本，到底是为什么？这是破镜的前兆。嗯嗯啊怀院的祭天丸。哇
，恭喜师兄破镜。了不起啊！真的破镜了，真了不起！多谢师叔。陈长生，我知道你在大朝市中已经通幽，可惜只是初级。如果是通幽中级，就能直接过赵清杯了。但不好意思，我已经是了，所以你这个手榜手名在我面前已经一钱不值，因为名次榜上。你永远将排在我的后面，这算哪门子手榜手名啊？丢人现眼！主教大人说，那些人会不择手段破坏你修道的心境。只要你还在天书林一日，便一日不会罢休。原来如此，强行通幽就是为了强行警备，以此来羞辱我，企图扰我心境。那么好吧，我就来跟你们玩一场暗战。既然没话说了，那我就先走一步了。恭送师兄。哇塞，想不到今年第一个解围的竟然是钟会。那今年这个手榜署名，岂不尴尬至极？不是尴尬，是丢人。嘿嘿。师兄也真是谦虚，只说先走一步，但这一步相差何止千里。有些人光着脚也追不上喽！我先走了。走吧，走吧。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。散了，散了，散了，走。嗯。喂，我说，你真的一点都不生气吗？原来天书碑真的能自己判断观碑者是否已经读懂碑文，太神奇了。你你你，你能不能有点正常人的反应啊？观碑是修行。又不是龟兔赛跑，重要的是到达终点，谁先谁后与我何干呢？呃，嗯，昨晚大家已经看了寻梅前辈的笔记，一定有所悟。清早无人，正好修行，还在等什么呢？你在发什么呆啊？哼，懒得理你。如果能把以前的那些念头尽数忘却，或许便可以解碑血脉问题，也许会晚一点。儿。现在该我们了。不，我还不行。不可能！你既然不在乎输给钟会，那还在纠结什么？不是因为别人，是我自己。我总觉得还差了些什么，难以完全说服自己。难道你想重新再想一个方法？你知道这很危险。我修的是顺心意，不能勉强自己。告辞长生这些天一直在种地，根本不去观碑。应该是目击了钟会当先解碑，又遭到众人嘲笑。陈长生心态失衡，修道难以为继，以此来修复心境。国教修心八法中，确有以劳作平息心境的法门。季先生辛苦了，可记手功。<笑>你们这是在向圣后邀功吗？不敢。再去看，这小子不是你们想象的那么简单。
七天了，还不去吗？哎，我跟你说啊，昨天又有三个人过来照秦杯，连庄焕与苏墨鱼这种杂鱼都过了，知道吗？祝贺他们！你你你，时间不等人呢。如果真借不出的话，那也就算了。哎，气死我了！哼、嗯，无论如何，切不可想淤了。我知道。哎，哲秀，我又想到了一种新的疏通经脉的方法，今晚我给你试一下连你也沉不住气了，我确实有点看不懂，是我们把陈长生逼太急了，还是季锦的心理战术得逞了？你呀、啊，居然还不如一个孩子。呃，我相信先生，我不知道他为什么直到现在还不去解杯，但我很肯定，他一定会让所有人再一次震惊的。十五天了，我已经看到第三杯了。哼，可以啊，三十六。更重要的是，我快要破镜了。是吗？那真好。那么你呢？还要等到什么时候？三十六通幽是大事，不能大意。麻烦你也帮我盯着点。哼他到底是怎么了？又是哪根筋搭住了？我本来认为他的进展至少不在我之下，但是现在，如果是心境出了问题，那麻烦就大了。情况就是这样，已经二十三天了，看来这次陈长生是真的不行了，倒让我们白白紧张了这么多天。再璀璨的钻石又能猛烈燃烧多少时候？要知道，他去年可是整整燃烧了一年，应该没问题了吧？雪雁北归了，这么说，还有几天就要出发去周原了。主教大人说，一个月后周原开启，你必须在那之前出来。那么好吧，就这样了。不是已经自暴自弃了吗？难道是想垂死挣扎一下？这是个“家”字。这是个江字，燕、赵、秋、从、关，哇！一江烟水照秦岚，两岸人家皆话言。但何从一段秋光，卷香风，十里珠帘。两千年前，道门之主从碑文中看出了这首诗，刻在了崖上。后世之人都以为内藏深意，所以穷尽心智上下求索。其实诗便是诗，观碑者只需要看到、懂得，根本不需要别的多余的想法。主教大人
。朱家大人，陈长生，他他，他开始解碑文了。他居然也解了赵行碑，到现在才解开第一座碑，没什么了不起。对呀，还不如我们呢。喂，你是怎么做到的？半天就解开两座碑，<笑>我就知道你行的。<笑>祝贺，谢谢。总要有个道理。天书首先应该是书，不需要破解，只需要理解。啊？嗯，我先走了。哎，你这就要回去啊？也对，好好歇一下。我是说去那里。啊？啊？陈长生解了赵秦碑，这时候才解了第一座碑，还能有什么前途？啊啊，不是一座碑，是六座碑。他现在已经到引江碑了。啊！安兄，原来如此，了不起！你也是，你的解碑速度至少能排进十年里的前三了。其实，在钟会破镜前的那一晚，你就已经解开了赵晴碑了吧？居然连我都瞒住了，并非故意要瞒着韩兄，只是那些人一直窥伺在侧。如果我太早解碑，他们肯定会另施伎俩。我倒无妨，但连累大家修行就不好了。你这些天一直都在草舍，难道碑文都已记在心里？我出来京都的时候，就已经看熟了天书碑的拓本，何况还有寻梅前辈的笔记，所以不是一定要坐在碑前。这些天我种地也并非只是在作息，所谓道在自然，吃饭穿衣皆可休息，否则今天解碑也不会那么顺利。我第一次觉得，你若继续走下去，真有可能会成为邱师兄的对手。解碑方法还是有问题，只是时间来不及了，只能先走走看。先走走看，天书灵对很多关碑者来说，想要向前一步，都难如登天。如果让别人听见“先走走看”这四个字，除了羞恼，还能有什么情绪？我准备走了。看来你决定要去周原，先走走看。请。你说什么？陈长生连解了乾陵十七碑，怎么可能？比王婆和嚣张当年都快得多，真是惊世骇俗。如果不是姓陈，我正要怀疑他是不是周毒夫的后代了。你说过他已经完蛋了，你说过我我，我们都被他涮了。<笑>好小子，我都差点看走了眼。事到如今，已经顾不了国教那边了。再不下狠手，彻底解决，也许就会不可收拾。修行一年之通幽，关碑半日进引江，不愧教宗大人看重的孩子。京都各处都在这般谈论。同样是一日看尽乾陵碑，但周独福当年是真的参悟了。陈长生他还差得远。臣不是太懂。当年周独福漫步天书林。眼落碑文，步踏庐间，境界气息无时无刻不在变化。但陈长生看完乾陵碑，却依然还是通幽出境。哼，你说他是真悟了吗？娘娘人在深宫，对天书林中的情况却了如指掌。但半天就解了十七座碑，也很了不起了，至少比我当年强多了。但你解碑时当即巨星成功，他呢？就算他把所有天书碑全部看懂，但境界没有任何增益，又有何用？我现在最想知道的
，是他看到乾陵最后那座碑时会是什么反应。道藏中说，天书陵乾陵只有十七座碑，为何这里还有一座？啊，断碑。那娘娘，您看，陈长生还有机会吗？能看到那座断碑，也许已是他的极限。他太过沉稳，而且修的又是什么顺心意，年纪轻轻却波澜不惊。如此患得患失，哪像周独夫当年，灿烂如朝阳，气势狂飙，任何事拆天一角，挖地三尺也要问个究竟。修道修的是心，性格决定命运。也决定修道者能够走多远。陈长生，不行。当年天书碑一落地即生根，与大地最深处相连。究竟是何等可怕的力量，竟然能将这座石碑打断？如果是人，那人是谁？又是怎么做到的？打断的石碑又被他带去了哪里？这是一个警告吗？对我，又意味着什么？前辈为此甚至不惜赌上性命，而我还能输掉什么？又在怕什么？既然要顺心意，既然意难平，那就不要气自己。十八块碑虽然无迹可寻，但它既然也位于灵前，那么从前十七块碑中，应该能推断出一些信息。加起来的复杂程度，远远超过了人类精神力的极限。这是条死路。
，没道理用复杂的图案来表示一样东西。难道？没错，这些线条是星星移动的痕迹。线条的两端是星星最初和最终的位置。可是，天上的星辰绝大多数并不是流星，根本不会移动啊。除非，原来天上的星辰一直在移动，只是站在大地上的人看不到，所以位置是相对的，逆天改命是可能的。王前辈说，没有命运，是的，根本没有确定的命运。我，陈长生，终于破解了自己的天书。星图吗？这是那块黑石、啊啊啊啊啊啊回去。陈兄，我只能送你到这里了，一路保重。你真的要留在天书林，不去周原吗？我昨晚懂了一件事，这些天书才是我们修道之人的根本。周原虽好，又如何能及天书林万一？虽然我和你一样，都已是通幽上境，但至少还要把乾陵十七座碑看完，因为我们是对手，我不能输给你。好，三师弟和七剑也会去周原，请帮我关照一下。你才说过，我们是对手，对手不代表不能彼此照顾。有道理，但我真的不认为自己有能力照顾他们。<笑>我看中的是你在别的方面的能力。我答应你，堂堂通幽石石海震荡，要留在天书林中休养，也拜托你照顾一下。这些药给他调理。嗯，放心，这小子虽然嘴碎，但我还搞得定。天海圣雪还算是一个有气量之人，只是这门造的也太违和了吧？啊！先生，你回来了！昨晚我都看见了，你你你你太牛了！哲秀，你怎么在这里？我要和你一起去周原。为什么？嗯，因为堂堂已经出了钱，所以我要保证你的安全。周原离可能很凶险，是的，所以事后我要找堂堂加钱。可我真的不需要保镖啊！你怎么想不关我的事，而且你还要替我治病？好吧，那至少现在不用跟着我，这算赠送。那个啊啊！教宗大人刚才传信，让你不要忘了之前的约定。过些天来见我。
青叶感应，客人到了。教宗大人，来来来，坐。随意些，我知道你心里有很多疑问，接下来我会把应该告诉你的都告诉你，有不明白的可以直接问我，能回答的我自然会答你。好，你的老师叫季道人，他还有个身份。是曾经的国教学院院长，也就是我的师兄。换句话说，你是我的师侄。我没有收过任何弟子，所以你就是我们这一门唯一的传人。那么我当然要照看着你。我和你的师父有仇，有大仇。我曾经杀过他一次，没想到他活了下来。我年纪大了，也懒得再去杀他一次。再说是他犯了错。跟你没有关系。我师父当年到底犯了什么错？这个梅主教他们会告诉你，你师父同意你进京退婚，没有刻意隐瞒季道人这个名字，也就是没有想过要瞒住我们。甚至我想他就是要我照看你，而我也一定会照看你。你师父真是天下最了解我的人。我能进入国教学院，莫非是教宗大人？你进国教学院只是一个巧合，让莫雨带你进童工才是我的安排。我也没想到接下来你能弄出如此大的动静。但我应该想到的，你既然是我们这一门唯一的传人，又哪里需要我的照看，需要我的安排？不错，你这个孩子真的很不错。我知道你在想为什么我要跟你说这些，答案很简单。当年你师父险些让国教断了传承，如今你就有责任把这个传承重新接续起来，所以你要做好准备，接我的班。您，您的意思是，要我做下一代教宗？我已经说过了，你是我门里唯一的传人。可是愚人他。所以你这次去周原，有些很重要的东西必须要确保拿到，因为你现在代表的是离宫。谁会和我争？所有人都可能是你的对手，但我只担心一个人。三天前徐有荣已破通幽上境，所以这次他也会进周原。秋山君呢？他已是巨星境，再进不了周原了。秋山君。巨星成功了，所以无论你和徐有荣在周原如何，他都没法打扰。这是，这难道是国教学院的令牌？是的，从现在起，你陈长生便是国教学院的新任院长。居然用火晶夜宵来看守，好，那我们就来比比速度。快过来，是。前辈，是我，我来看您了。这些天我一直在忙大朝师的事情，后来又去天树林观碑，所以直到现在才来。您还好吗？啊，不好意思，我忘了。您对这些俗事不感兴趣，我能拿到大朝师的手榜首名，都是因为您的帮助。我也不知道该怎么谢您，只好带了些您喜欢吃的。还热着呢，不着急。这是
还有件事，我想要告诉你。我马上就要出趟远门，可能又有很长时间不能来看你。这次是去周原。我知道此行非常凶险，但我必须要去，因为教宗大人说，可能会让我接掌国教。我知道这听起来有点荒唐，但是。而且你知道吗？我的未婚妻徐有荣，她也会去。您别误会，我只是想当面向她退婚而已。还有什么要说的？好像没有了。那便告辞了，等回京都后再来看你。你在怕什么？是不是怕他一去不回来，白费了你的苦心？嗯、在我面前还不显露真身，宁、嗯、肯舍了眉心的真龙之血，也要帮陈长生？你难道真以为能瞒过我去？我不知道你想说什么。无论你想让陈长生做什么都不可能，因为他实力不够，至少还得再等两百年。可是他的宿疾却让他很难活过二十岁，所以你的计划成功可能性基本等于零。那又如何？但如果你肯帮我做件事，我十年后就放你出来，这交易是不是要靠谱的多？你。想做什么？帮我弄清楚陈长生究竟是什么人。我不懂你的意思。我要知道他究竟有多大，纪道人为什么会收养他，教宗又到底在打什么主意？我怎么能打听出这些？因为他信任你。如何？好，我答应你。那你先帮我把这个东西弄断啊。何必如此麻烦？我取出你三缕龙魂中的一缕，跟随陈长生去周原。如果离魂不归，会是怎样酷烈的下场？你很清楚，好自为之吧。先生，你怎么这么晚才回来？饭菜给你留着呢，谢谢。你们就要出发去周原了，可我到现在还没通幽，去不了，真是没用。你的血脉很强大，只是妖族经络特殊，需要多些时间，别着急。这里怎么会有老鼠？哇，还挺大！啊妈呀，老老，妈呀，不好！怎么了？啊，刚才我给轩辕疏通经脉的时候，他的真元逆冲，没事的。是吗？快，有有。前辈，您怎么出来了？而且为什么会是这个模样？你说你施展这种危险的离魂术，就是为了想跟我去周原玩玩？而且您现在法力大减，还要我来保护您的安全？好吧，请进。汶水唐家听说你要去周原，特地送来的，说是可能用得着。啊、这是什么？啊，你。
究竟和唐三十六是什么关系？就是朋友嘛，还能是什么？能把黄纸伞送给你，朋友的情面可没这么大。这是伞，很珍贵吗？你应该知道，汶水唐家之所以这么有钱，是因为他们能打造天下最好的武器。百器榜上的神器，至少有十七件是出自唐家。你是说，这是一件武器？准确的说，是一件具有天下最强防御力的至尊武器，据说能承受住巨星境强者的全力一击。你把真元灌进去试试。嗯破解了，万兽之力，哲秀，你来真的？啊我也是的，真的是紧张飞了。对，对，是。昨天晚上我没说是第一次，对，你也是第一次。去看吧，就是。嗯，对，我得请什么海呀？陈院长。新教师，你怎么也开我玩笑啊？脸皮这么薄，怎么当领导啊？别愣着了，快上车吧。这辆车，你是说这次去周原是由我带队？当然了。教宗大人可把事都交付给您了，光荣啊，陈院长！时辰已到，出发。陈长生，居然是他带队，陈长生何等和尚啊！人家现在可是国教无缘。到时候一定要给他点颜色。什么教？这片林子便是周原。周原每次开启都会出现在不同的地方，甚至还曾浮于海上。你就是陈长生。啊，这位就是给这次周原之行坐镇护驾的绝世宗宗主。八方风雨之一的月下毒卓朱洛，传说朱洛一达从圣境界，当年在雪老城外一举斩杀第二魔将，怪不得有如此气势。晚辈拜见朱先生。有人真是老糊涂了，居然让你这么一个小毛孩做国教学院的院长。说的可不是呀！哎，周元要开启了，开启了，开启了！周元一现，恭请开门。哇！原来开启周元的钥匙，竟是一道彩虹
，那边应该属于山方向，居然能相隔万里开去周原，真是匪夷所思。开启，大家准备入园。好，太好了，太好了。废话不多说，我只提醒大家两件事：周原开园时间为百日，必须在此之前出来，否则周毒夫也救不了你。第二，在周原中可以彼此争夺宝物，但是严禁杀人。流水瓶用来计时，回线引无论何时点燃，都能直接将你传送回周原大门。前几日都已分发给大家，保命之物务必收好。是是是，去吧，莫要贪而忘食。嗯，走走走。走他。还没来吗？赵大人，我等是清药十三司的弟子，应奉教宗大人旨意救治百姓，故而来迟，还请准许入园。嗯。<笑>大阵会突然发动，难道有外敌入侵？是打开周原了。并没有完全消失，说明只是受到了某种干扰而暂时无法通行。除非周毒夫复生，否则谁能干扰周原？也许还有一个人。
怎么？不知为什么，我总感觉这天空有些诡异，似乎有谁在窥探。人类查了数百年，今天才知道，原来魔族军师黑袍，居然是个竹阴屋。嗯、为了谋害一些后辈，暴露了本门功法，你不觉得代价太大了些吗？要做成一些事情，总需要付出一些代价。苏黎，你在世间流浪了数百年，难道？还没有想明白这个道理。你派了多少人前进周原？竹阴屋还有族人为你所用。怎么，担心你女儿？不愧是黑袍，居然连这件事都知道。这个世界上，我不知道的事很少。那你知不知道，我发起疯来有多可怕？你第一次发疯，骊山的万剑大阵差点毁了。第二次。长生宗一夜死了十七位长老，六圣人从此成了五圣人。大家都说画家嚣张是个疯子，其实他连你的一根脚趾头也比不上。那你为什么还要这样做呢？因为我有信心。<笑>有一件事我最无法理解，你凭什么能掌握周原？有时我甚至怀疑你会不会就是王之策大人。你找了我数百年，就是想找到这个答案。现在什么答案都不重要了，因为我已经找到了你。无论你是谁，我都不会再放过。黑袍，他是怎么做到的？黑袍做出任何事，我都不会惊讶。好在周原自有其运行的规则，除了拥有者，谁都无法改变。黑袍再厉害，也最多干扰一时。过些时候，辕门应该会重新开启。一个时辰就能发生很多事。他进去了，得看他。嗯、周独夫果然是千年以来大陆的最强者。他留下的这个小世界，比教宗大人的青叶世界还要大很多倍。那片草原的深处，一月方是园外一日，用来修行最好不过了。但已经有百余年，没有人能进入，因为据说那里隐藏着特别凶猛的妖兽。不过你想去的话，我可以陪你。那里的妖兽不是通幽境能够对抗的，所以你不要想太多。那么你想去什么地方看看？剑池。周原真的有剑池吗？虽然一直有这个传说，但是从来没有人见过。我一直没有兵器，所以想找把剑用。了解，走吧。我为了打开周原，释放入了踪迹，被你趁机而入
，但能找到我并不重要，重要的是杀死我。你杀得了我吗？你找了我数百年都没找到，那么这次如果不是我存心故意，你又怎么可能找到我？所以，你有没有想过，这一切都是一个陷阱？就是为了吊你上钩。最初我派人去京都刺杀妖族公主，就已经在布这个局，结果一切进展皆如所愿。每次我一想到你们人类因为抢到了周原钥匙而自以为得计的蠢料，就会笑得停不下来。不过秋山君的小家伙的表现确实有点出乎我的意料，让我不得不调整一下计划。你准备在园内杀人？不错，哼，你真有这等手段，几百年前就会用了。那是因为你直到现在才有一个视若珍宝的女儿，而她刚刚进了周国。如果你不知道我有能力伤害你女儿，又怎么会急着来找我？而你不来找我，我又怎么能把你诛杀？原来你做这一切都只是为了杀我，太捧场了。不够，不够。只杀你一个怎么够呢？我费了这么多心思，总要拿到足够的好处才行。你是我族目前最大的敌人，代表了人类的现在，必须死。哲秀太像当年的你，所以也一定要杀。包括你女儿在内的两个小姑娘，还有一个陈长生，他们代表的是人类的未来。周原重现，助我毁掉人类的现在与未来。如果他的主人知道，应该也会很欣慰才是。秋山君呢？狗寒石呢？还有王破、嚣张、梁王孙。慢慢来吧，总有一天能杀干净。现在你最好先关心一下自己。我记得一篇笔记里说过，这条河上游有道山涧，有人曾在涧下拾到过剑鞘。如果周原真的有剑池，也许就在那附近。啊！嘿，住手！混账！慌什么？得罪见过陈院长。你们是？啊，在下清虚观观主福千松，这个是小徒，我们也是北人。你不要紧吧？应该无碍。这到底是怎么回事？我们此剑寺一位前辈曾在这里找到一件法器，当时因故不及带走，所以埋在了河畔树下。嘱托我们这次必要取回，可是这个人居然偷袭想抢，要不要脸、啊？周原的规矩就是谁抢到东西就归谁，有什么不对？周原取宝确实各凭本领，我本不该向陈师兄求助，但此物乃我门中前辈相托，如果被人夺走，我实在无言回去。哼，陈院长，你我可都是北人，他们南人不讲规矩，你可要主持公道啊！这件事用不着你管。时间紧迫，我师徒还要另处寻宝。陈院长，这便告辞了。等等，站住，小心！啊！山鬼分眼，两师兄，师傅，师傅，东西拿来。你刚才说了，周原有周原的规矩。过来赔罪。你你，两兄，适可而止。
，谢谢。要不是你帮我挡了一下，我就死定了。你伤势太重，必须立刻出院。嗯、啊！啊！灰心影失效，难道，难道周岩被关闭了？什么？我已经帮你师父止出血，暂时不会有性命之忧。谢谢。最好不要一个人离开。灰线影失效，肯定是出了问题，还是先查清楚为好。周原开启只有百日，每一刻都很珍贵。难道你要我因为这种小事耽误时间？你刚才观战就已经花了时间，何必在乎再多花一点？好吧，这里距离辕门至少有数十里路，谁去查？你看，根本没人愿意去。既然是你提的主意，何不如你去？本就应该是我去，装凶多虑了。你，如果诸位实在忍不住，可以在周围林子里看看，但最好不要走远。我有点事，你在这里等我。前辈，周元出现了异常，能否帮我去辕门处看看？前辈，什么？你还要收跑腿费？可这把剑是师兄送给我的，不能给你。这样吧，我可以答应你一个要求。我现在是国教学院的院长，以后。可能会弄到很多奇珍异宝。哎呦，好严重的样子啊！哎，这没事，没事，怎么回事？这要不要紧啊？没事，没事。我我真的不是故意的，只是失手。而且这灰线引也根本没用啊！哎，你们看，嗯，太好了，是青药十三司的医师，有救吧？是。这下好了，师姐，那人伤的实在太重，你看，这就是圣光树吧？不对，后面那才是圣光树。前面是南方圣女峰的自然光，先把他安置到那边房中去，你们最好也一起待在那里，不要乱走。为什么？我们又没受伤。因为周元出问题了，大问题。如果不想死，最好听我的话。嗯、辕门关闭了。我们和外界失去了联系。来回速度这么快，你说关就关了？从天书林开始，你对我似乎一直都有敌意，我不明白这是为什么。不只是我，他好像看你也不太顺眼。是。当整个世界都对你有敌意的时候，或者你应该考虑一下，是不是自己做错了什么？我认真考虑过这个问题，发现也有可能是这个世界错了。我相信他。二师兄说了，如果在周原遇着什么事情，陈长生是最可以信任的人。二师兄，周原之门虽然关闭，但小世界的规则不可能被彻底破坏，应该只是
受到了某种外部力量的干扰，原门一定会重新开启，只是不知道是什么时候。有什么力量能够干扰到一个小世界？或者是力量足够强大，或者是对周元非常了解的人？我认为是后者。谁？有这个能力，又针对我们发难，只能是魔族的人。十有八九就是黑袍。必须想办法，赶紧通知其他人。周元太大，一个个找过来，我们耗不起时间。我也有其他事情。啊、哦，还是我去吧。其他人如果还不知道周元关闭的事情，互相动手时不留后路，会出大事的。我们有必须离开的原因。明白，小心。叶小莲，你们就和福千松留在这里养伤。啊。我天亮前应该就能赶回来，所有找到的人也会让他们来这里集合。嗯，好的，我去外面救人，你们留在这里，随时收治伤员。是，师姐，我走后你们点燃烟花传讯，遇难的人看到就会来此汇聚。嗯、哲秀啊，你其实不用跟着我浪费时间的。看梁笑笑和庄焕宇所去的方向，他们应该也是在寻找剑池。那么你呢？你为什么要浪费时间？就是有些不忍心，总不能放着不管。强者的责任是让自己变得更强，这样才能保护更多的弱者。可能我没有什么强者的自觉，而且既然离宫让我带队，我总要承担些责任。何况这里好像也只有我会治病。你还没回答我的问题呢。很简单，因为堂堂出了钱，有钱真好。而且我总觉得，跟着你，我不会吃亏。周元寻宝，本已隐藏行迹，此人却故意暴露自己，应该是遇到麻烦了。这是专业医师的手法，是段念香，原来是青药师三思的师姐到了。有人帮着一起救人，我们应该能轻松些了。不是青药师三思，什么？玉河伤口用的确实是圣光树，但这香的味道不对，应该是圣女蜂蜜制的无垢尘。既会圣光树，又有无垢尘，奇怪，这会是什么人？怎么了？你是真不知道，还是在装傻？不会是他吧？就是。师姐。本觉得他还有些用处，谁知道治得这么乱七八糟，只把外面的剑伤治了，里面还在流血，他就不管了吗？呃、啊，你，你是？啊？他什么时候会回来？应该快了。你不等他？用圣光术止血生机，再用无垢尘凝神静音，这就够了吗？经脉里还有那么多湍乱的真元团，就不管了？有些人以为随便学了些法门，便可以治病救人，实在不妥。你可以把“有些人”三字换成徐有荣。我可不是在跟他比什么。我不信。啊，速去盼山林与会合。看来那是一个聚集点，我们要不要去？不要。嗯，我还有事情要做，还有很多人等着我去疗伤。好吧，我还没做好准备。
陈长生医术精湛，徐有荣更不用说，反应也很及时。昨夜周原竟没有乱起来。大人，小狼和陈长生正在一起，先把他们杀了吧。按军师的计划，如果人类内乱，我们就趁乱杀人；人类未乱。便应依序行事。我要杀他。徐有荣不是普通人。按军师安排，我们应该先把其他人杀了，再合力杀徐，才不会有任何意外。我要杀他。嗯、陈师兄，这些人都是按你的指点过来的。他昨夜来过，嗯。他有没有说我什么，或者给我留什么话？<笑>没有特意留话。哎呀，这怎么了？啊、怎么会这样？这是天子宗的废宗主出来了。这可是废宗主受伤并不重啊，怎么会突然死了呢？嗯、是毒，废宗主是被毒杀的。是谁干的？难难道我们当中有魔族的卧底？也可能是有人趁机报私仇。青鸟十三司已经在盼山林雨设立了救治点，大家也去那里汇合吧。人多应该会安全一点。事态有变，魔族以前入周原开始杀人，必须要把所有人都找回来。有些人就是不想被找到，你怎么找？如果我判断没错，他们应该都在剑池。如果真有剑池的话，当年那位前辈就是在这里见到剑鞘的。我上去看看。没发现什么，潭水深处有异常，我怀疑剑池就在下面。不过潭底压力极大，根本潜不下去，所以我想从这里跳下去，借着落势说不定能到达。是要搏命吗？如果下面真有剑池，梁笑笑、庄焕宇，他们又是怎么过去的？我表示怀疑。他们既然有备而来，也许有秘法。但我能想到的只有这个办法，我应该撑得住。不知道你行不行？那边见。
阳光。辟邪，你是魔族？你们是怎么看破这个局的？你坐在湖心梳头，确实很美丽，但谁都知道，在此时此地完全不合情理。最关键的是，陈院长的身体强度不知为何竟比巨星境强者还要强大，连孔雀翎也刺不穿，这就注定了你的失败。孔雀翎。他们两人出湖之后，陈院长不知用何方法与那狼崽子达成默契，让你先动手，然后趁你不备进行反击。你想要伏杀他们，其实却是被他们伏杀。你的魔魅功法无法奏效，是因为陈院长有千卷道藏手心。至于那个狼崽子，他的眼里向来只有敌人，没有男人和女人的分别。二十三、二十四魔教，你的境界实力在他们之上，却被他们处处压制，真是很了不起的孩子，不愧是军师大人必杀的人类未来。自我介绍一下，我叫刘婉儿，宝瓶座，她是我老公滕小明，青牛座，人海老师沉稳。就是没什么出息。<笑>什么宝瓶青牛、啊？星宇之间联系，变成土作。魔族相信每个人分属不同星域，命运和性格会受到限制。你就是那个狼崽子。你们远在通幽境之上，怎么能进周远？你猜。喊人。你们两个差不多了吧？没看见我在流血吗？大人，虽说是你自己一意孤行，轻敌被俘，但我们也不会就这么看着你死的。小朋友，你看我们换人如何？换人？这换了人，你们更可以杀死我们。我以祖辈的名义发誓。你们是一定要死在周原里的，但同样，我也可以发誓，只要同意换人，我会给你们半个时辰先离开。如为此事，天诛地灭。魔族的誓言跟人类的誓言一样，都是狗屁。如何才能让你相信？首先，你要让我们相信，他有让你们尊重誓言的资格。他是南克大人。我不信，如果他是南克，我和陈长生再怎么样，也早就死了。南克，是孔雀的别称。孔雀传说有剧毒，所以那些被毒死的人都是你干的。哼，我们真正要杀的其实是你们，所以杀死你们之后，我们就会离开。如果你想少死些人，不妨配合一下。天不早了，别聊了，还是赶紧把人换了吧。如果他真是男客，不管那女子是谁，又有什么资格交换？你们看服装就知道，这小姑娘是东方那个隐世宗派的弟子，要论起辈分来，和教宗是同辈，难道还不够资格？我不信教，教宗与我无关，换人。我只管公不公平，公平有道理。你们把大人的衣服都撕了，这小姑娘自然也不能带着衣服给你了。<笑>两人居然都为师冷静，还不够吗？
只是没有衣裳，好像还不太公平。晚上煮来吃，还是炸着吃？我看还是白水煮比较香。你们看，现在是不是公平了？你们能不能不吃人肉？为什么？弱肉强食，我们比你们人类强，为何不能把你们当食物？因为我们人类都有智慧，能言语，可以交流。但你们人类曾经吃过龙。我不会吃龙，哪怕有再多的好处，因为龙族是有大智慧的种族。赵，陈长生在说龙语，求援。你说什么？这只是我乡音中的一种感叹而已。我想，吃龙的那个人，或者不能算人。那人。确实已经不是人了。既然你们的目标不止我们两个，我明白你们为什么刚才没阻止我发穿云箭。你们是想把其他人也引过来，好一网打尽。如果能在最短的时间里解决所有问题，当然最好。我很不明白你们从哪里来的这份自信。如果在周员外，以二十三、二十四魔将的赫赫凶名，我肯定已经逃了。但现在，你们既然强行压低境界进入周员，最强也就是以通幽上境的实力战斗。自信是强者的基础。你说的很对。所以，陈长生很自信，因为，他比你们想象中更强。巧的是，我也是这样看待自己的。不错，我也是这样想的。嗯。陈长生让我求援，他能找谁呢？切，这种渣渣，找来也是白白送死。啊，探山林雨。对了，也许他能救陈长生。就算要战，似乎也应该先换人吧。沃夫哲秀是天生吃肉的狼崽子，但你是离宫的人，骊山也是玄门正宗，想必不会眼睁睁看着同类去死。换。多谢几位同道相救。哼！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！凭什么看穿我？什么叫他这个蠢物？你如何知道我会袭击你？我不知道，他告诉我的。那你又是怎么看出来的？我没有魔角，而且我的血是红的，不像他。虽然施展媚功时可以隐去魔角，但血的颜色却死活改不了。你们刚才做的太刻意了，像是故意让我们看到你的血是红的。看看，我就说你那个法子是多此一举，就这么一个理由，没别的证据了。生死之间，一个理由就足够了。我就说你脑袋不大灵光，却偏偏喜欢骂我是蠢物。哼，如果你不是蠢物，就不会想着溜走，妄图一个人杀死这两个人。知道了，你们确实不是南柯，而是南柯的双翼。真聪明，猜对了。你们玩够了吧？
如果不是你们事事抬杠争先，今天的事早就处理完了。小心大人杀死那只凤凰后知道这件事，对你们再施三年惩罚。不好意思，久等了，动手吧。嗯。这把剑到底什么来头？竟然能破我的玄铁锅！为什么？哼，我一直都不喜欢你，但还是想不到，你竟然会是一个受魔族御使的阴险小人。<笑>孔雀灵毒，准备受死吗？是千里纽，必须确认七剑死。来到这边的所有人都必须死。知道了，我要去追那狼崽子了。不用亲自杀你，我很满意，因为我很喜欢你。我很难得会喜欢一个人类，可惜你不能活下来，因为这是军师的要求。走。嗯。接下来要怎么走？我怎么知道？你自己不能看啊！我看不见了，所以从现在开始，由你指路。什么？你的眼睛？快，让我下来！起来再跑，会摔得很痛，你不要哭。别、嗯！听说草原里的太阳永远不会落下，所以才会叫日不落草原。不过我不明白的是。如果从没有人能活着从草原里出来，那么不落的太阳又是谁看到的
，那狼崽子跑进了草原，就算他会死在里面，可我们怎么确认？难道要一直等在这里？一直等在这里也没什么不好。我们向军师请命，宁愿折损两百年寿元，也要将进参加这次行动。不就是为了事后能归隐田园，逃离外边的风风雨雨吗？这里其实就不错。徐有荣，徐有荣，你究竟在哪里？啊，找到了两个人是，不好，徐有荣危险我的命星盘推演绝不会算错，能进入周原的人也必在巨星境以下。可我的剑怎么会毫无反应？究竟错在哪里？打了半天，一场又一场，你们烦不烦、啊？能不能干脆一些？哼，你开始慌了。哼，这种可笑的心理战能不能省省？时间慢慢流逝，你不知道自己的女儿还能撑多久，怎么可能不心慌？我可以告诉你现在周原的情况，你来时应该看到。我点亮了四盏命灯，你女儿就是其中之一。有了命灯的指引，这四个人在周原便无所遁形。而且我的人接到了死命令
，是必须在天黑之前杀死其中的三个。你女儿还是其中之一，你准备发疯？<笑>等我女儿真的有事，我再发疯也不迟。只要我不死，你们谁敢杀她？按照道理，确实如此。但你知道，我偶尔也会做些没有道理的事情。你是黑袍，我不相信你会做这么不理智的事情。可是南柯那孩子会，他的眼里只有徐有荣，一定不会按我的计划行事。所以。在他俩相见之前，必须要把我要办的事办完。原来是玄虚二重镜。真邪的威力吗？哼！还有更要命的一点，我已经承诺了别人，你的女儿一定要死，所以她一定会死。谁？当年你发疯的时候，杀过很多人，只是谁都拿你没办法，所以教宗啊，南方圣母。这些平时很喜欢讲大道理的人，也只能当做这些事没有发生过。但你想过没有？那些被你杀死的人，他们也有后代。那些人绝不会忘记你做过的事。当然，最重要的是，你今天也一定会死。死人是没有办法发怒的。我今天真的死定了。你确实强到没天理。不过我推演了三十七次，今天你和周园里的那些人都必死无疑。你相不相信我的演算？天下皆知，黑袍做出来的计划极少有失败的时候，亲自参与的谋划更是从来没有出过问题。我认为你的演算能力甚至还在王之策之上。谢谢。不过，只要我苏黎活着，我就有本事让我女儿他们也活着。你相不相信我的演算？好吧，来看一下谁算的更准。哼，这是南方圣女峰的破冰剑。你是从哪里学来的？你确实超过了我的想象。我承认我不该太轻视你，不过你现在连大招都发不出，还有多少真元可以用来垂死挣扎？也许刚够杀。藏着这么多强大的法器和功法，军师为什么不说？难道连他也不知道？军师是绝对不会失算的。可是按军师的计划，现在我们早就应该把那些命灯都灭了，却被这小子给弄得一团糟。
为什么一个援兵都不来？断肠，两曲断魂，三曲终了，却还困不住。难道真有道心纯净的人类？人类本质就是欲望和混乱，修道也不可能修得纤尘不染。他只是在自己道心之外，布了很多道伪装。你的琴声只触及他最浅表的数层，又如何能迷惑他？其实我很好奇，像他这样。一时圣女，一时平凡的伪装下去，会不会某一天都会忘记自己究竟是谁？若真如此，他将来会遇到极大的问题。凤凰这种颠误，最终都会自焚而死。但我一定会让他在自焚之前，先死在我的手中。小子暗算了，我很生气，我也很生气。连保命伞都举不动了，终于真元耗尽了吗？这是什么香味？竟如此醉人心魄！家伙又在发什么疯？为什么不快解决掉陈长生？他们怎么了？这是个机会。想跑？铁牙三式！夕阳斗挂。你看够了没有？给我滚出来！我也是通幽镜，我不怕你。你要敢出剑，早就出剑了。你在我之后就已经到了。你知道我的父亲是谁？你不敢杀我。庄副院长一世英雄，没想到他的儿子竟然这样孬种。亏我还为了防备你，没有全力对付陈长生，真是多余。如果你真的要逼我，大不了同归于尽，不就是一个死吗？我为什么要让你死？你因为贪生怕死，没有出来帮陈长生，这是什么罪？你父亲得到了剑池的线索，却没有报告离宫，而是偷偷告诉了你，这又是什么罪？我想，就算你出了周原。只怕结局比死还要惨吧？你到底想怎么样？陈长生死定了，哲秀和七间肯定也会死。知道这件事情的就只有我和你。你要我像你一样？除此之外，我还有什么理由放你走？这到底是为什么？你来了，你就是魔君的三十七女，那只孔雀。我不叫孔雀，我叫南克。你是竹音屋的长老，这支瑶琴是你们部族的圣器，法力非常强大。为什么只用来设置幻境？你应该配合南克一起来攻我，我很可能会被你们杀死。我要杀你，任何人都不许来干扰，更不能插手，所以才用幻境来封闭沐浴。哼，那些庸碌无知之辈
，经常拿你来与本殿下比较，所以我对你也难免有些好奇，不想今日见着，却是如此令人失望。哪里让你失望了？你看你现在，举止容貌一点都不大气，像个小媳妇似的，个子也不高，真不知道人类究竟佩服你什么。就连我那位兄长也视你为珍宝，但我比你高啊！不知羞耻，也不怕玷污了你身体里的血。你太让我失望了，凭什么与我齐名？你今年才破镜通幽，我去年便已经成功，而且我年龄比你小，所以很明显，我比你强。来吧，让我们公平的战一场，让我证明你的弱小，让整个大陆知道，我们之间究竟谁能飞得更高。哎、南柯大人这一剑居然如此霸道，竟能将我用秦生构筑的虚境也逼出行迹。弦？什么？这是？难道那一剑一直都在夜空中飞行，等待着徐有荣此刻功名的指引？的血脉，叶氏部真是完美到无可形容。终于就到这里了吗？血脉天赋再强，只要还是通幽境，就永远无法伤害到公主殿下。军师大人果然算无一策。受不住公主殿下的剑气。
行一射，南石的剑原来是两把，你的梧桐不也是两件法器？我可没占你便宜，确实很公平，怪不得天下人都认为我们是宿命的对手，他们都错了，我们并不是对手，因为我永远都比你强大。还是要比拼天赋血脉吗？这就是至寒至毒的月鸟真血。其实我并不喜欢这种战斗方式，因为我怕痛。但既然你向我发出了邀请，我不拒绝。发生了什么事？这是南克大人和徐有荣的真血之气吗？这些年轻人真的很了不起。我们是不是应该过去帮忙？嗯，来不及，而且殿下不会喜欢我们多此一举。放心，军师大人既然说徐有荣死定了，那么他便必然死定了。原来徐有荣和南克的宿命之战。已经开始了，不行，我现在只是一缕龙魂，根本帮不了徐有荣。可是除了他，还有谁能救陈长生呢？陈长生，你还没死吧？糟了，这一边湖底也有那种奇怪的水呀。可是，过来时为什么没有感觉到呢？看来，还是免不了一战。
殿下和徐有荣的血脉太过强大，释放的气息已经超越周原规则允许的上限，周原的空间壁垒开始崩碎了。再这样下去，他们都会死的。可是，公主殿下绝不能死。他死了，我的族人将永世不得翻身。不许插手胜了吗？嗯。我的血在你的身体里，你身后是万丈深渊，我胜你。现在我要杀死你了，请把这份荣耀赐予我。我为什么要让你高兴呢？你是个白痴吗？自己真是父母，这就是死亡吗？原来鸟儿的归宿终究是大地，不是星辰大海。就算死，也不肯死在我手里。这算是你最后的骄傲。还是回归真我。好冷啊！为什么还没有到地面？死亡到底是什么样子的？是不是很痛？如果真的很痛怎么办？为什么我突然有点怕死了？好难为情啊！凤凰，怕痛可以，但不要怕死。身后，尤其是你。因为你是凤凰，你的命运就注定了要不停的在死亡中淬炼灵魂，直到迎来真正的新生。这就是您常说的向死而生吗？娘娘，您是要告诉我这一点吗？你现在好好的去感知死亡的寒冷，体会死亡的真意。然后用死亡带来的大恐惧，激发血脉里的能量，去和真正的自己相遇，飞翔吧，我的凤凰。
水底的那道剑意。十三为什么会自行其事？难道是受了那道剑影的召唤？但是，实在没道理啊！战南柯双翼，也是年轻一代修行者中的佼佼者了。也许是哪个门派受宠的核心弟子吧。可惜我也在神南了，要怎么带你出去呢？既能以如此稀薄的真元数量，通过修行进入通幽，应该是个极为勤勉之人。只是你运气太差了，我现在身受重伤，无法施展圣光术为你医治。我去四下看看，马上就回。希望没有魔族在附近。密星盘竟然也失效了。可找到你了，他怎么能把你一个人丢在这里？果然是个冷酷虚伪的女人。有人在的时候，他就救你；现在没人看见了，他就把你丢下。陈长生，你这个白痴！哼，人类女子果然爱算计，谁会为你冒险啊？也只有我。记住，你又欠我一条命。嗯、我推演不出我们的方位，找不到人类修行者聚集的地方，只能去碰碰运气。这家伙天天吃的什么？看着不胖，怎么这么沉？
室友，非敌，请叫前辈尊姓大名。魔族已入周原，我们被魔族偷袭所伤。魔族，难怪会生出这么多的古怪。这个人是你的同伴吗？我不认识他，只是看他被魔族攻击，恰好救下。人类修行者正聚集在三处园林里，麻烦前辈去通知一下别的同道，过来接应我们。一道同行便是，我送你们过去，怎能让你们留在此间冒险？潜入周原的魔族高手实力很强，前辈要照顾我们二人，只怕……哎，如果在周原外，说不定要小心些。这在周原里，我倒想会会你说的那些魔族强者。请问前辈您是？我姓白名海，于洛阳宗修行两百余年。极少出宗游历，想来你也不知道。原来是洛阳宗的前辈，晚辈，晚辈秀林族后人，没有宗派。走吧，你受了这么重的伤，不如将这位同道给我。多谢前辈，我伤不重，还可以撑住，所以不用。哼，您没有任何疏漏，完美至极。您也一样。先前隔着百余丈的距离，您完全可以挽弓射我，为何没有？其实您早就看出了我的意图，为什么呢？我自认演得很不错，感觉。可是饶是如此，您也不退走。哦，是为了一个受重伤的修行者，难道这是您的小情人吗？狗嘴里吐不出象牙。现在还不走？这就是来源于对自己血脉天赋的自负吧。既然如此，那就别走了。哎唐宗在幽火山谷，那里除了炽热恐怖的地火，最多的便是瘴。瘴气与地火相生相克，我倒要看看您的这柄长弓能不能顶得住他。嗯、你为何要这样做？进入周原的所有人都是为了利益，我自然也不例外。你大概是忘了这其中的风险，不怕圣女峰和朝廷的报复吗？这里是周原，外面的人永远不会知道里面发生了什么，何况又有魔族，他们杀您理所当然，谁又能想到我呢？哈哈哈哈！你一直都知道我是谁？是的，昨夜我在沐浴下面看到了您展开的火翼，天女大人。你修行已逾两百年，难道还无法控制自己的贪欲，以至于疯狂？如果是在周原之外，我大概早已跪在您面前。可是，这是在周原里，而且您已经被那位魔族公主重伤，我怎么能错过这个机会？你想从我这里得到什么？神器，还是别的？我要，我要您的血。你生而拥有的血脉天赋，却是我如何努力也无法追上的。十五岁你就修到了通幽上境，而我却用了一百多年。好在我绝望的时候，看到了你展开火翼，从沐浴峰顶飞起。血脉天赋，待我稍后把你的血吸干净。那你的血脉天赋就会是我的，我就要改变这种不公。我无法理解你的心情。你说什么？修行破镜对我来说是很简单的事情，就像吃饭喝水一样
我从出生开始，就注定将来会进入神圣领域。住口！正面对抗，此刻的我不是他的对手，或许只有。这自己的血被我吸干净啊！啊！天凤真血是你想要就能要的吗？真血是天凤真血。看来这就还是失算了。就算这老贼最终会毒发身亡，我身体里的血也会被他吸食干净。对不起，我没能阻止这结局的到来。碍事的家伙，小心！期间，他们已经深入草原。我看，再无生还的可能。少男少女被一众妖兽撕碎，死相也是凄惨。<笑>有骊山内鬼相助，破七律不同凡响。其实，我倒并不担心他们俩，而是……您是说徐有容吗？还有陈长生，这两盏命灯移动得非常缓慢。想来已无力再逃。我担心，如果徐有荣和陈长生在逃亡的过程中，和这些人类修行者汇合，那该怎么办？这些人类修行者一直都隐匿在周围的山野里。人类修行者对于功法极其贪婪。如果徐有荣和陈长生在这种情况下遇到别的人类高手，只怕……会死得更早些，何况徐有荣还中了我孔雀灵的毒。冰霜虚镜，居然是雪山宗隐门的弟子。你以为靠玄霜真气就能挡住我？雪山宗，没想到我神功将成之前，还要多杀一人。哎！哎！是吧？要不要？是你救了我。我隐约听到你是南方秀灵族人。你不用谢。那，请问你是？原来他不认识我。相传秀灵族人是海上精灵的后代，都很貌美。
他果然，都说那只凤凰美，未必如这位姑娘吧。谢谢你救了我的命。我们两不相欠，你也救了我的。我去洞口看看情况。我。啊、你还能走吗？可以。很好，那你带着我走，不准丢下我。刚刚你没有丢下我，我自然也不会。我流了很多血，很虚弱，还有刚才，刚才那些，我觉得很恶心，所以，我可没有。做个好梦，忘记之前可怕的事。是,是你，黑龙前辈。谢谢你救了我。如果不是你，我也许早已丧命了。也谢谢你。虽然我不知道昨夜发生了什么事情，但如果没有你，我大概也……放心吧。我一定会好好的把你带出周原的，但是，要怎么带呢？现在还胡思乱想什么呀？对不住了，姑娘。陈长生已经醒来，不出所料的话，他正背着徐有荣逃亡，难以置信，他们居然还有战斗力。但他伤势没有痊愈，脚步显然不是很快。哎就是陈长生，你就是南客。主人，无需和他多费口舌，我们去拿下他。哼，闭嘴！不要把他逼进草原。你把他放下来，我饶你不死。我做不到。一股酸臭味，这种时候演什么伉俪情深？呃，你想说什么？小姑娘，你有病啊！啊！你说什么？你再说一遍！啊！你快把我放下！他们在吸你的血。园里有妖兽，各种各样的，比树还高的蛇，长角的怪狼，会吃人的怪牛，名字我都记不得了。小时候爹就跟我说过。嗯
。我不明白三师兄这样做是为了什么。虽然我不知道梁笑笑为什么要杀你，但比起理由，我更看重结果。他要杀你，他就是你的敌人。据说，从来没有人能活着走出这片草原。是我拖累了你。记得出去之后加钱。其实我也是狼，虽然没长脚，你不怕吗？你是乖乖狼。如果陈长生在就好了。为什么？他的艺术才叫高明，就算不能解掉我中的毒，也能治好你的伤。药起效了，安心睡一会儿吧。你说什么？我说，你有病啊！你才有病！你们全家都有病！国教学院里的所有人都有病！病！明明是你刚才要问我，又何必如此动怒呢？我不知道你在说什么。你的血脉有问题，如果不尽快治疗，将来你体内的神魂第二次苏醒之后，可能会出现反噬的现象。就算能够保住性命，也可能会变成一个痴呆。啊啊、我不知道你在说什么。天赋血脉导致的问题，我很有经验。如果你肯让我医治，也许我能找到办法。这个陈长生之所以成为白洛恒的老师，得到白帝的默认，就是因为他解决了白洛恒的经脉问题。让他成功的掌握了人类道法，那个哲秀也因此赴京都找他求医。如果我真的有些不适，你替我治好，我让你离开。我要带他一起走。你没资格跟我谈条件。等我带着他一起离开周原之后，我一定替你诊治。凭什么相信你？我自然会遵守承诺。你继承了孔雀的神魂和血脉，自身的天赋悟性又极强，他的神魂。便在你的身体里苏醒，并不断成长，远远超过了你身体的成熟程度，二者之间无法同步同调，渐生冲突。那又怎么样？神魂居于石海，但你体内的大明王之魂是第二魂，所以居住在这里。在医书上，这里叫做松果。孔雀的神魂苏醒，不断成熟，所以导致你的松果越来越大，而你身体的成长却跟不上。所以可以很清楚的看出，你的眉眼要比正常人。或者说，要比魔族更宽一些。简单说，你是斗鸡眼。啊！那个，当然没我说的那么夸张。你只是眉眼宽一些，眼瞳受到神魂的影响，本能力向中间集中。所以看着有些呆呆的，但你的智力肯定没有任何问题。
，明明个子不高，怎么比想象中要重啊？进去，万万不可。为何不可？从周原开启至今，从来没有谁能够走出这片草原。那是别人，不是我。这片草原不曾对任何一个高手网开一面。论起对周原的了解，整个大陆没有谁能够超过我的老师。只要有老师相助，我定能斩杀他们。离开草原，军师能够掌握周原正门以外的入口，确实神秘莫测。只不过，嗯，徐有荣等已经全部被赶进了草原，他们不可能再活着出来。不要忘记，呃，徐有荣和陈长生在一起，他们一个是天凤转世，另一个只用一年时间，便从不会修行达到通幽上境。所有人类都把他们的存在视为奇迹。那么谁知道，如果他们携起手来，会不会真的创造什么奇迹？所以我要进去，就算他们真能创造出所谓奇迹，我也会将他亲手抹杀。其实陈长生，他必须死只是你再这么哭下去，牵动伤口了怎么办？你是骊山掌门的关门弟子，境界这么高，年纪小小就已经通幽中境，剑法这么强，观天书直达第三座碑，怎么看都很了不起。可是偏偏就这么喜欢哭呢？你你是不是早就知道了？知道什么？这位姑娘的经脉竟是空荡荡的，几乎没有残留任何真元。她的气血明显流失了太多，脉搏已经滑软无力。如果再这样持续下去，真的有可能就这样睡下去了。希望能帮你延续一些时间。我现在连抓水蛇的能力都没有，没想到体内这股致寒气息，却可以做些事情。
但愿你能扛过来。我，我，啊！不好，怕是有极其恐怖、强大的妖兽。我们快走。先走好不好？等出去了，你再，再骂我。你这个样子真难看。你需要靠冬眠来帮我修补伤口，我也知道，我该跟着一起睡，睡到天荒地老。可是我不能放下这位姑娘，好像有点温度了，不知道哲秀他们怎么样了。就要入夜了，该快点找到逃出去的办法。这片草原其实暗藏杀机，到底该怎么做呢？等一下，那日何哲秀从崖顶跳进寒潭，却是从湖面里游出来。之后我为了避开南柯双翼的追杀，向湖底沉去，最后却是跳进了夜空里。位置是相对的，也是相反的。周原这个世界难道不是一个平面，而是两个相对的位面组合在一起？而我是因为追寻着剑意，才能在两个世界的通道里穿梭。往哪个方向走？西南方向，好像有一大片草甸，地势高些。那声音是从东面传来的，我们必须快些。你是不是很吃惊？觉得我是男子好还是女子好？啊，呃，女子好。女子在一起本来就是好字。我，啊，我们已经到了草甸，绕开兽潮，但愿安全了。你醒了。嗯。嗯。呃。啊。你，你醒了。那就换班吧。啊！你睡了这么长时间，该我睡会儿了。
，南柯在我身体里种下了剧毒。现在，真源消耗过去倒不可怕，要紧的是我的血，快要流尽了。想来，他是想用这蛇血救我。你果真不是一个会抛弃同伴的人。脉搏迟缓，当稳定，并无性命之余。应是体内那道至纯至阴的寒意加持，大陆果然藏龙卧虎，雪山宗不负当年上进，但依然不可小觑。嗯。
未见过如此强大的剑意，究竟是哪位绝世强者，竟把剑道修行到了这个地步？这道剑意，竟让我感受到对自由的渴望与欢喜。这道剑意，好像认识我。那么，我们一起离开吧。别做梦了，以你现在的境界，根本无法领悟这种剑意，凭什么能战胜我？还奢望靠这道剑意离开周原，哪怕这道剑意我比不上，仅仅靠见识和力量，我就能压倒你。英、啊、伞邪教苏黎，但今天你无法离去。我最不喜欢的就是你这种人，装给谁看？自然是给你这样被我算死的人看。你真以为一切都可以计算？为何不能？世间一切每时每刻都在变化，雪落的久了，越积越厚，或许某一刻便会雪崩。你如何计算？见到不是雪。修道不是落雪，你是剑道不是书的天才，但你无法让剑道达成大圆满。不因为别的，是因为你缺少最重要的一件事，没有一把配得上你的剑，你的剑道就永远无法完整。呃，手艺不精，没打好。无妨，对于我没有区别。没有那把剑，这世间所有的剑，对你来说没有任何区别。我确实差一把剑，也一直在寻找那把剑。剑,剑意强大又如何？你不懂剑法，只凭剑意，能撑多久？
，要列出世间十把最出名的剑，都必然在其中的《山海经》。这不可能，《山海经》怎么可能为你现身？你又怎么会懂《山海经》的剑法？我读的书比较多。难道还会有剑来帮你吗？就算有，难道你还会所有的剑法？我不信。南柯的战斗意识已决断，不极为可怕。山海剑威力无双，拔刀如山海，但失之凛冽。要是有那把剑，或许……这难道是南希家的真剑？这太不可思议了！他们明明藏身周原，却为什么为我现身呢、啊？剑齿要现世了吗？留你不得！撤最后的剑意再次一搏，那就请出来与我相见。我会带你们离开，离开这片荒废的旧园，回归故里。或许你们会沉湎，但绝对不会是在这片异乡的荒原里。秀的剑，就能保你不死吗？别天真了。
。到山流和剑圣，还有这神秘，应该是董孙。这么多高阶妖兽，这些妖兽不见得全都听你的。能打败你就行。便是答案。我不知道自己能把神识分成多少，能同时控制多少剑，但总得试一试。如果愿意，请暂时将自己交付于我
当年陈玄霸的佩剑，少年皇族绝世战神，真龙血脉。啊在眼里，两段刀留下的裂痕还能残而未断，但此刻终于还是断了。剑意已去，但战意犹存。感谢你的传承，唯有击败大王，我才有资格回应你的这份骄傲。再来，燃烧吧！用我的血来唤醒剑魂吧！要尝我的血，你们就来吧！
这样就可以离开周原，你还是会死在这片草原里，我们都会死在这里。难道你没有想过，为何周原里会有剑池？周原草原里有道神秘的力量与剑池相互制约，所以进入周原后，不要试图寻找剑池。啊，你什么都不知道，就让剑池谢世了。做了这么多事情，努力了这么久，甚至燃烧生命，去拼一条活路，结果到最后居然还是会死。你现在是不是很绝望？就算我们都会死在这里，总比我们死了，你们却活着的要好。<笑>是一把短剑，那是陈长生的剑。陈长生，我们难道不去帮忙？如果他能解决那个问题，就不需要我们帮忙；如果他解决不了，只能争取一些时间，那么我们转头回去，就是浪费了他给我们的机会。真不懂你。如果是我在那里与魔族战斗，陈长生背着徐有荣在这里，相信他也不会回头。就在刚刚，周原里似乎发生了什么事情。你是指崩塌的征兆？有可能。还要多久周原的门才能重新打开？清晨之前吧。太慢。要重新打开周原大门，最重要的依然是这道草。
，都不用我出手，陈长生就背了个勾结魔族的罪名，让这狼崽子招个供，你整个国教学院还不是束手就擒？陈长生。说我差一把剑，是，我确实差一把剑，但现在我有了，是不是该轮到你们害怕了？前辈，这明明是一把伞，就算有一道剑意在里面。笨蛋青灵之术十丈之外，厉害！哼，那把剑来了，怎么可能？原来一切变数皆在于他。这才是黄之伞的真身。那把剑一直藏在黄之伞中。天在眼前，想不见我就不见。能够亲眼看到这样的英雄人物，能够看到这样一把绝世名剑重现锋芒，生死何足道哉！手无剑柄，便有数名魔将倒下，半截剑身，黑袍身受重伤。现在他的剑已经完全出鞘，这第三剑将是。这把剑见到的第一个对手就是你。
的强制忽然不要脸起来，确实很麻烦。小子，记住，碰到比你强的对手，要么跪，要么跑。切。知道我是谁吗？请教前辈大名。我是骊山师叔祖苏黎。前辈，您没事吧？我是不世出的剑道天才，一身境界修为早已出神入化。像我这样的人，怎么会有事呢？啊！是魔君的意志留下的伤势和杀意，大部分的杀意，前辈让天帝带他承受了，但伤势却还留在体内。你是谁？我。你是谁并不重要，你已经完成了任务，拔剑物归原主。这样吧。为了表示感谢，我决定传授你一套剑法。我，你不用感激涕零，也不用自报宗派山门，试图和我搭上什么关系，图谋更多的好处。你要珍惜我给你的机会。国教学院陈长生。哼，我能看穿黑袍的功法，难道还看不出来你就是陈长生？故意爆出身份。是想让我因此不能受你剑法，从而欠你人情。将来你和吴家秋山因为有容那丫头闹僵起来，就用这份人情让我不便发话、不出手。你这少年很早熟，很阴险呢、啊。哼！切，扮这副傲骨铮铮的模样给谁看呢？怕了，你的铮铮傲骨呢？啊！啊啊！你这小混蛋要做什么？前辈，你怎么这么不懂事呢？我在给您治伤，能不能安静些？我，我演的不好吗？按末将判断，那二人往南方的荒原去了，我们即刻就去追捕。慢着，啊，树林内界有古怪。如果想让我离开，可以直说。前辈何必演这出戏，故意激怒我？哼，前辈身受重伤，我就算生气，也不会丢下不管。况且前辈演的又不好。嗯，前辈是要回骊山吧？有我呢。可以把您送。年纪轻轻，怎么这么啰嗦？排好队。我们来自。
客官，您是打尖还是住店啊？东西啊，哎，客官，吃饭，来看看。好嘞，客官，您里边请。包大人，在雪岭西南处的温泉发现苏黎行踪。<笑>好，即刻把消息传出去。嘿，你看看你，笨手笨脚的，交代你这么多事儿，没一件办成，招打呀你！哎，你给我站住，别跑！这周遭似乎有些异样。站住！别跑！你给我站住！站住！老板，我不敢了！老板，你别！还敢躲？啊！是。为什么他们身上并无杀气啊？嗯，他们是冲着您来的。看来已经有人知道了我受伤的消息。不如表明身份，让骊山的人来接你，必要时也可以向国教求助，说不定。你的院长身份真有用吗？可是现在危机四伏。我们又无援军，是。把伞张开。雨。前辈，万一周人是来帮我们的呢？若是援救。可以动用军队，我杀的魔族多，但杀的人类更多。你以为周人就不想我死吗？所以这些人也是冲前辈您来的。哼，我都记不清究竟有多少仇家，远远的潜伏在暗处，等着我受伤。走，是。是。驾车，驾。厉害吧？这伞是我和唐老头子一起设计的法器，以遮天剑为器书，以无数珍稀材料为器身。前辈，这伞……就算是做照镜的修行者，都不见得能看破。前辈，这伞是我的。啊，我找到的剑，我设计的伞，你说是你的？这把伞的材料是唐老太爷找的，当初前辈把伞留在了问水堂家。不就是因为您出不起钱吗？嗯。啊。哎，慢走啊前辈，嗯，前辈为何要教我行军布阵，还有野外生存的知识？啊，我只是希望你能好好的活下去，活到足够强大，并一直强大下去，直到最后成为下一代教宗。下一代教宗，你成为教宗，对男人来说是最好的事，因为你不愿意杀人，更不会陶醉于杀人。我从没见过像你这般年龄的人，便能对名利如此不在意。祭道人把你推出来，离宫又如此培养你，让你成为历史上最年轻的通幽上进，最年轻的国教学院院长。如果不是想让你成为下一代教宗，那是想做什么？另外，啊，我也教过秋山，他跟我学了一个月，什么都学。如果时间足够，我也会教够你一个月。
，你把黄纸伞还给我，我把你从雪原带走，已经两相抵消。但你在雪岭没有离开，所以，我欠你一个人情。人情？<笑>将来你会和秋山展开竞争的，我希望你不要落后太多，尽可能的公平，这就是我还给你的人情。我不会和秋山君竞争徐有柔，我要退婚。不知道初见姑娘是否安好？啊，玉。说过，遇到强大的对手时，除了跪就是跑。面前这个人很强大，现在是跪还是跑？你又不是打不过啊！这个真的打不过，赶紧逃吧！逃？啊、逃得了吗？薛和，巨星镜，薛醒川的亲弟弟，第二十八神将。见过苏先生，恕末将全甲在身，不便行礼。此来何意？我大周一统天下。方能战胜魔族，却因为先生的存在，南北河流始终难以推进。无论是朝廷还是国教，有很多人都指望先生能改变态度，但我知道先生不会，所以您必须死。我会改，只要你肯放我们走。会因为外力而改变心智，那就不是先生了。如果先生不再是先生，我杀您，又哪里还会有心理障碍？哎呀，他是无论如何都要杀我呀！告你了，嗯。哼，前辈有建议，逼迫薛和贸然出刀。战斗里最重要的。就是反手为攻的那一瞬间，如果能够做到出其不意，那么再强大的对手也会被你击败。未知三世，夕阳望西倒。那，进，运气，别人顺其剑。真是自取其辱，先生，难道我的刀真的比不上王珀？你当然不如王珀，无论刀还是人，王珀只用一把刀，你用七把，所以你不如他。哼，接下来怎么办？怎么办？当然是赶紧把他杀了，然后继续赶路。啊？现在的年轻人都像你这般愚蠢吗？您是说我没有杀他？妇人之仁，难成大器。如果人类的将来就靠你们这样的家伙，那还有什么前途？迟早被魔族给灭了。前辈不就是因为我是这样的人，才愿意教我，想让我成为下一代教宗吗？哎，我怎么会指望你这样的家伙成为教宗呢？前辈的眼光应该不会错。
刚刚在树林里，似乎一直有人在窥视我们。刘青，杀手榜第三名。他为何迟迟不出手？切，在没有完全确认我的伤势还有你的能力上限之前，他不会出现，更不会出手，只会等待下去。如果他等不下去了，怎么办？我这些天积蓄下来的一点力气，刚才全部用来保你的小命了。往后的安全就只能靠你了，所以，我还是决定传你几招。请前辈教我剑法。你会什么剑法？我会的有：中山风雨起苍黄，八百铁剑过长江，国教学院倒山棍，国教真剑一无双，十三柳杨枝，雪山宗凝霜，天道院的灵光剑，宗四所的正义剑，摘星学院的破军剑，汶水唐家的汶水三世。骊山剑宗的繁花似锦，山鬼分言，法剑。哎，停停停、啊！这像个什么字？像一字。不错，剑道之魂便在于一。剑的形是一，剑的意也是一。形意合一，奇魂意一。懂再多剑法，都不如把一套剑法练到极致。纵有千万把剑。也要从中择一把自己的剑，对吗？嗯，与薛河大战时，我已看出你的短板，你的境界不够，通过剑招输出的真元数量不足，即便你的剑足够锋利，也进入不了他人的世界。所以你现在最需要学的，就是如何看破一个巨星竞对手的薄弱处，就像您看穿薛河的破绽一样。三，不错。我教你，形成轨迹的组合，便是命运，一切皆在其中。巨星境强者的星域也无法超过这个范围，是可以被计算的。前辈，这个剑法没有招式，不问真元与境界，它叫什么？它需要执剑者看破世界的慧眼，它叫慧剑。啊！苏黎，终于找到你了。你倒是挺关心那两个牲口，我怎么办？前辈可否一战？开玩笑，这次真的全靠你了。你的运气不错啊！啊，刚好需要来一个比你强，但不至于强太多的对手，这就出现了一个。所以，这人也是冲着前辈您来的？不知道，不认识，也没必要认识。难道你们不知道我是谁？无妨，过了今天，或许会有更多人知道我梁红庄这个名字。是梁王孙的梁吗？梁红庄的梁。哎呦，他是真的要杀我，所以你得杀了他。找到破绽了吗？那就蒙吧。
不存在完美的星宇，可我根本看不出它的漏洞。好快的一剑，居然破了炼红装的星宇。竟能越境战我，你到底是谁？国教学院，陈长生。你用的到底是什么剑？哦，竟然蒙对了。嗯，蒙对了。当时估计有多少把握？一成不到吧。你为什么会和这个魔头一路？为什么要帮他？他杀过多少人？他的剑被血洗过多少次才会如此锋利？你知道吗？他是男人，你是周人。他杀过那么多周人，你有什么道理帮他？苏前辈他救了我。万里雪原和薛和的刀之后，你已经不再欠我什么。前辈，账不能这么算。对于您来说，只是救了我一命；对我来说，这一条命就是我的全部。说的振振有词。那我要报杀父之仇，是不是也很有道理？明白了。呀！还请阁下、手下留情。如此，我只能先杀你了。你刚才那一剑，无非是仗着速度快。若我也变快，快到你看不清，你又如何破？跟上他的速度，太快了！这小子就算悟性再高，静静的差距始终还是存在。这场战斗，难道不？我有两件事可以比梁红庄更快，思考的速度，还有野史部。啊啊哪里得罪你了？十几年前，你要灭我梁家满门，你这样十恶不赦的人，眼看要死了，偏偏要冒出一个他。哼！你梁家历代祖宗当皇帝的时候，在南方杀了多少人，又灭了多少门？至于灭你梁家满门，如果我真想那么做，你和梁王孙如何还能活到今天？不赶紧走，还傻站着做什么？哦，抱歉。你以为你们真的能回到南边吗？继续跟着他，你也一定会死。刚才一战，你已经耗尽神识，最好昏睡过去，否则会疯。前辈，路边那棵草是白日醉。
话想说。说。以后还是少杀些人吧。这次真是欠你一条命了。审问的结果如何？他只字未说，自然也就没有结果。我会再审他一个月。如果到那时他还不承认在周原和陈长生同魔族勾结，那么我就承认他说的是实话。一个月，没有人能在周域里撑这么长时间。为什么一定要让哲秀开口？因为没有人会相信陈长生和魔族勾结，除非哲秀承认他们做过些什么。你要屈打成招，诬陷陈长生？诬陷？那你告诉我，祭道人和黑袍到底是什么关系？陈长生是怎么离开周原的？我猜，只有魔族知道另外一扇门在哪儿吧。你怎么敢妄言陈长生是清白的呢？但你别忘了，教宗大人会信任他。教宗大人可不能滥用大家对他的信任，否则只怕自身难保。你，我其实一直想知道，你对陈长生……你想死吗？再往南走，就到天梁郡了，那里会更加凶险。上次战斗之后，你应该很清楚自己现在的弱点在何处。你的真元输出太糟糕，就像拿绣花针的小孩子，就算再快，在对手身上扎了三千六百个窟窿，也没办法把对方扎死。所以，前些天我想了一种剑法，能帮助你增强剑势真元，完成月镜杀。学与不学，全在你。前辈，只这些天就专门为我设计了一套全新的剑法。您表面虽然看起来……谁专门为你了？传你剑法是指望你护我回骊山。那我还是要学。前辈放心，您这人情我一定记在心里。谁要你记？哎呀，你真是，一点都不讨人喜欢，比吴家秋山差远了。<笑>那前辈新招数可有名字？哼，燃剑，只有一招需要你付出更多东西。燃剑，我饿了，先吃饭。是。前辈，我准备好了。剑是来自辽天剑，剑招用的是金乌剑的秘法，但最最关键的。是真元燃烧的那一瞬，我需要你与骊山剑法最后一式的气势完全同调。最后一式，不错，这是燃剑最大的难点。辽天剑增剑势，剑招增光辉，真元爆燃则虚，不要命的气魄。明白了。我的意思是，出剑的时候要抱着必死的决心。你真的明白了吗？前辈，我用过那一剑。哎，你这小家伙怎么一点都不懂得惜命啊？记住，不要因为命太好就放肆。前辈，您知道的，我不是那种人。我现在真的不知道你到底是哪种人。这一剑，要求你用最暴力的方法燃烧真元。如果你不能有必死的决心，根本无法完成最后那一步。我的心灰。要狂暴的、决然的、焚身以火的燃烧
恭喜，杀死这个人，我相信你不会有太多心理负担。<笑>终于等到你受伤了，<笑>这笔赏金今天就落在我们兄弟手里了。因为你该死，小子，没事吧？头一次用这招，有点猛啊前辈，刚教的第三招剑法，剑诀未背熟。啊，算起来，这些天已经完成了五场月经杀。你很适合学剑啊。前辈过奖。如果我不是有秋山和气成一波，说不定真的会选你。晚辈是国教的接班人，没办法另拜名师。你也就是运气好，不然早就死了。别得意。是是。前辈，吃晚饭吧，早点歇息。明天我们就能到达浔阳城了。哼。秋山，你后面来了一个很不错的家伙，你得跑快些，不然真就要被他追上了。睡了一天一夜，前辈，我们不走了。嗯、这样下去，我们太吃亏，一路遇着的都是敌人，根本找不到一个帮手。所以，有很多人会来天凉郡。骊山剑宗的人现在也已经收到了消息，我们为什么还要隐藏起来？我只信任自己。骊山小师叔，人间至强者，许多人的偶像。既然是偶像，当然也会有许多人帮忙。这些话可都是您说的。世界是由黑夜和白天组成的，前面这些天，我们一直在黑夜里行走，所以看到的都是夜色。遇到的都是黑暗，但如果我们走进阳光下，或者我们能看到阳光，前辈为什么不愿意尝试一下？哎呀，哪里来的酸腐腔调啊！我可不愿意拿命去证明你的看法是错的。但我很想证明，我会赢
你要干嘛？你小子可不要乱来啊、哦！什么叫乱来？我知道你这小子想做什么，你不要忘了，这是我的命，我命由己不由天，更不能由你。可是，前辈你能活到现在，不正是因为我的努力吗？可恶！你这小疯子，你！骊山小师叔，苏黎在此。苏黎在此。苏黎在此。苏黎在此。苏黎在此。苏黎在此。哦，我是陈长生，骊山小师叔苏黎就在我身后的房间里。无论是想杀他，还是想救他，要来的人都赶紧来。啊啊啊啊啊啊你看，你只喊了一声“苏黎在此”，就那么大动静，明白了吗？现在怕了？只不过是赌一把。那我现在就告诉你，你赌输了。是谁？在下国教浔阳城主教华介夫。嗯。陈院长，我们刚刚获知您还活着，真是件欣喜的事情。您是否计划择日离开浔阳城？浔阳城教殿将全力护送。我能带着苏先生一起回京都吗？立功没有说过。那你可以当做不知道我在浔阳城。您大概还不知道，周员外发生了一些事情，您真的需要尽快回京解决。什么事情？梁笑笑死了，死前说是被您杀的。梁笑笑是魔族的奸细，他说我杀了他。他死在骊山剑宗法剑最后一式之下，周员里只有齐剑和宁慧这种剑法。齐剑怎么了？啊！据我所知。齐坚现在已经回到离宫，正在疗伤。疗伤？齐坚受伤了？你怎么没告诉我？到底是怎么回事？前辈可知道，离山也有一个姓梁的弟子。什么意思？在周原里的时候。必须确认齐剑死，来到这边的所有人都必须死。梁笑笑，他会死。梁笑笑已经死了啊！临死前，他说陈院长和哲秀是魔族的奸细，而哲秀，哲秀又怎么了？哲秀没有争辩，现在已经下了咒狱了。这是千里鸟，带齐剑走。我欠你一条命。我知道了。这姓梁的小子，诬陷你这一手确实阴狠。如果我还有力气回骊山，便能解决。可，你若是回京都的话，国教不出面，我没办法解决这些麻烦。您说的对，我似乎是赌输了，也不尽然是坏事。你喊破了我的行踪，全大陆的人都在看着浔阳城。你们的教宗尹老头，终究是要些颜面的，总不能让国教的徒子徒孙在光天化日之下来杀我。至少我们现在赶回去，会少一些阻碍了。
解决眼前的麻烦，逍遥榜第三，开门见山梁王孙。梁王孙。那人，也是冲着前辈来的。因为他们都姓梁，梁孝小、梁红庄、梁王孙，您与梁王府的人有什么化不开的仇怨啊？做过皇帝的人，谁甘心一直做王爷？梁王府的历代主人最想做的事情，就是回到京都，重新坐上皇位。十余年前，京都那场内乱，让他们看到了可能。可是。当时想要起事的不是长生宗吗？要谋天下，其虑必身。梁王府数百年前便开始渗透入长生宗，十余年前长生宗挑动南北相争，正是他们的好手段。我还是不理解，您和长生宗有什么恩怨呢？我杀的那些长老里，有个姓梁的，应该便是梁笑笑的祖辈。至于梁王孙和梁红庄，为何会如此恨我？或者是因为我当年在长生宗杀人之后，顺道来了趟浔阳城，把梁王府里的那些老家伙，也全都杀了。前辈，真的需要杀这么多人吗？当年，长生宗和梁王府意欲以南征北，朝堂与国教依然分裂对峙，他们最后找到了一个解决这个问题的方法。什么方法？他们要我去京都杀天海，就算我杀不死天海，相信天海也会身受重伤。您去了吗？他们抓了我的妻子，然后以此要挟我。没有人喜欢杀人，我也不喜欢。但有时候，想要自由的活着，想要保护自己心爱的人，你必须让整个世界都承认你的强大。你就是陈长生，不错。不要多管闲事。前辈是为了人类才去的雪原，被魔族围攻受的重伤，不然你们根本没有可能伤害他。至少不应该是这一次。以血还血，以死亡还赠死亡，最是公平不过。他不应该死在人类的手里，这无异于和魔族合谋。只要能杀了他，不要说与魔族合谋。就算是与魔鬼交易又如何？我不在意，这个世界也不会在意，因为这是唯一可以杀死他的机会。而这个世界上的大部分人都想他死。啊啊啊怎么，国教要插手？无关人的死活我不会管，但陈院长的安危，我们是必定要管的。不明白这位年轻的陈院长为何要管苏黎这件事情，但我不在乎。王府的大碾既然动了，这件事总要有个结局。如果他不肯走，我也只好把他一起杀了。那样的话，梁王府会绝后的。绝后，那件事情之后，我梁王府的存在还有什么意义？今日我敢在光天化日之下来杀苏黎，也就不怕骊山杀我全家。王爷何至于如此决绝？谁让“苏黎在此”这四个字喊得这么绝？陈长生。你如何能够对抗整个人类世界呢，前辈？呃，你这一喊，自然是把我和你都逼进了死地喽。但何尝不是把那些想杀我的人也逼进了绝境？比如梁王孙，本来想暗中杀我，现在必须明着来了。买定离手，我们想认输也来不及了。
我教了你行军布阵，教了你会剑如意，你学得很好，甚至超过了我对你最高的期望。不过你，居然能喊出那四个字，现在我真的很好奇，你到底能护我到何时？该做饭了，殿下，这是要干嘛？去把哲修找回来。就算我家先生不回来，那还有我。他们真当我国教学院没人了？哟，唐三十六啊！下次上榜准备改什么名字啊？三十八，十三。<笑>哲秀，你别生气了，我喝药就是了。我不吃，如果我昏过去了，谁来给你指路呢？你觉得我是男子好还是女子好？醒醒，狼崽子要尽快成熟起来，你要明白这一切的安排。快到时候余生，很好，那你带着我走，不准丢下我。就算把你扔在这里，我一个人也没办法突破受潮离开周原。我不要违背本性，也不愿意独活。我们应该在一起。我不会死的，我有太多必须活下去的理由。现在，又多了一个。说好的，不准丢下我。<笑>盛宴已经开始，如何能够提前离席这场战斗，并不在你我之间。我、哦、是花、哦、甲嚣张。娘娘，现在无论朝堂还是国教，都想除掉苏黎。您对此事如何定夺？苏黎想以一己之力，违逆亿万周人共同的梦想。
他这个人，我不喜欢。娘娘，那陈长生呢？放心，陈长生不会有事。这家伙有什么招数？啊！啊！啊！慧心，不好！来吧，一死又何足惧？你，笨贱，这小子，这一剑根本不能用来迎敌，只能用来防守。居然能挡我一枪！秋山学不会这一剑，我那丫头没学会，就连我自己都没学会，这小子就会了。你可真够笨的，干嘛不走？我走了，你怎么办？黄之伞可以抵抗巨星境强者的全力一击，你刚才为什么不把他带着？我，我忘了。哎。真是太笨了！就算是条狗，也知道躲开石头。苏黎，你竟是连狗都不如了！你杀了我林家大郎，我林沧海便要来找你偿命。林平原的事是我干的，你暂时不敢动我，因为我现在是国教学院的院长。但我。一定会想办法除掉你。你和苏黎这条老狗又能奈我何？麻烦诸位让一让。苏黎，你就是只老狗。你这老狗要耍什么？嗯。啊！我这数十天也就攒了这一件。快意当先，恩仇不记，佩服佩服。看样子确实不会再有人来了。你看，终究事实证明我才是对的。除了你这种笨蛋或者说痴人，谁会无缘无故的帮助他人呢？世间哪里有人值得信任呢？也许骊山出事了，笨蛋，这算安慰吗？苏黎，明年今朝就是你的忌日。苏黎，看枪！哎，嘿，苏，你，这刀好怒啊！你居然偷袭我！哼！呀！哈！你！逍遥榜第一，天良王破。你为什么要救他？<笑>你们为什么要除掉他？因为我不爽他。你不爽他，所以要除掉他。我不爽你们，所以我不让你们除掉他。<笑>走吧。就这么简单。前辈，你看。
终究还是有人愿意帮助你。那啊，痛痛痛！啊，进城之前我就说过了，那两头毛鹿先别急着放走，你偏不听，赶紧把那匹马拉过来。不啊，当年我就很看好你哦，只不过你面相太苦。苏、嗯、林、嗯嗯，别走！嗯啊啊！苏林，拿命来！王婆，天下已无苏黎容身之所，你又能带他去哪里？送他回骊山，就算回了骊山，又有什么意义呢？嗯。朱洛，你们这些老家伙终于忍不住了。我不想出现。但你让我不得不出现。我当年的看法果然没有错，你们几个都是老混蛋。哼，绝大多数人都是从一个年轻的混蛋变成了一个老混蛋。哼，陈长生，教宗大人担忧你的安危，而你却在路上耽搁了这么长时间，想做什么？你现在就只会吓唬小孩子。南北河流是件大事，希望你不要把骊山带偏。我是苏黎，我就要站在中间。好，那么骊山会继续存在，只不过不再有你。没有我的骊山，不是骊山。王婆，你准备向我出手？晚辈不敢，请前辈先出手。明知不敌，还是要战。这样的人真了不起。可惜了。巨星上镜，还想看破上层世界？哦，好招，你输了。输给这样一个晚辈不丢脸吗？想不到你还没有修治巨星境最巅峰，便能窥到神圣领域的边缘法则，但现在该我出剑了。居然想借势除掉可能威胁到自己地位的晚辈，朱洛，你真没出息。原来这就是神圣领域。王婆竟以巨星上进，破开了朱洛的空间壁垒。哦，我，下土，啊，土，土，土，土，土，土，土，土，土，该我出剑了，用最强大的那一剑。啊
刘青，你终于出手了。中计了，前辈有危险。真有人愿意帮助你这冷血的家伙，可是苏丽，你很清楚，他们救不了你。我们决意除掉你，难道只会来我一个吗？一直在拖时间，是要等一个朋友。哼，你哪有什么朋友？有什么朋友？有什么朋友？像你这样的人都有朋友，而我这么优秀，又怎么会没有呢？
我们只是朋友吗？这位前辈的百色祭服有些眼熟啊。圣领域强者之间最高层的战斗吗？哦哦呃呃、胜负已分。白衣女子是谁？朱露和关心客两位八方风云联手，竟无法敌过她。我说过，我是有朋友的，只不过他事情多，住得远，赶来需要些时间。优秀的人物，总会结识一两位优秀的朋友。你以为我是天海吗？享受做个孤家寡人？原来真的只是朋友啊！哎，师妹，不要这样。嘿嘿。你居然和这个满手是血的狂徒狼狈为奸，怎么有资格做圣女？就是人类至高无上的王圣女之一，和天海时候并称的南方圣女。竹落，关心客，为什么他们是武圣人，你们只能是八方风雨？因为你们永远不如他们老奸巨猾，在没有摸清我的底牌之前，除了你们这样的傻瓜，谁敢轻易对我出手？我的意思是说，你们智慧不足。我有没有资格做圣女？二位没有资格评判。世人总说苏黎双手沾满了无辜者的鲜血，但扪心自问，你们的双手难道更干净吗？圣女此言何其荒唐！诸位族中良田万顷，灾荒年间从不减租，逼死过多少佃农？圣人更是如此。我师兄此生不长一方风雨，不做圣人。这才是真正的大慈悲，哪里荒唐了？嗯，那过了，有些过了。只要是进入神圣领域的强者，都不能互相战斗。你违背了圣言之誓。那你们呢？竟无耻追杀一个刚刚血战魔族、身受重伤的同类。诸位，堂堂八方风雨连声明都不要，也要置苏黎于死地，真的是因为他作恶太多吗？真正原因是为了你们自己的利益。我无需多言，看在教宗与梅师兄的份上，我今日暂且放过你。走吧苏黎，下次你最好还能这么走运。告
告辞。到底是为什么？我一直认为你欠我们。一开始，我确实想除掉你。我以为，看到你像狗一样惨，我会很快活。但刚来这些天，越来越觉得心里不是滋味。你带我们入行，你受辱就是我们受辱。就算要除掉你，也只能我来。他们算什么？哎呀，什么乱七八糟的！其实很简单，我明白了你当初为什么离开我们。你终究是骊山的人。当年离开你们，主要是因为太没有挑战性了。难道让我每天就想着怎么杀死魔君和黑袍吗？我们最后接的那单，聊过的那件事情，不是挺有意思吗？那个女人很厉害，我劝你们不要动心思。前辈，你们刚才在说什么？很多年前，有人花钱请我去除掉一个人。谁？天海。啊？强大的女人有三个半：圣后娘娘、南方圣女，以及白帝城里那位妖族皇后，还有雪老城里那个变态。但最难接近的永远是那一个——天海。那不是长生宗的长老们？逼前辈做的吗？也有人试图花钱请我去做，真是疯狂。那您和刘青到底是什么关系？他进刺客这一行是我带的，他的本事也是我教的。莫非，那位很受您尊敬的天下第一刺客，就是您自己？<笑>我年轻的时候做过一段时间，做一行就是要把事做到极致。做刺客，我当然就是最强的刺客。那时节，真是很缺钱啊！这种自恋的感觉，好像在谁身上见过。师妹，你怎么来的那么晚？我被拖住了一段时间，徒儿受了重伤。徐有荣，他没事吧？你就是陈长生。见过圣女大人，在下陈长生。嗯。外伤已基本无碍，寿元方面的损失可能难以补回。多谢。我们曾经见过。是的，前辈。你不错。哎，我家丫头怎么样了？骊山传书，因无大碍。那骊山又如何了？我走得急，只知道有些问题。秋山在，鹰无恙。秋山君确实不错，你应该知道，你将来的对手是个多么了不起的人。他不如秋山，至少现在还不如。虽不如，亦不远矣。圣女大人，陈院长，苏先生，告辞。吃醋了？哪有？陈长生和王珀是一路人，和你不是。秋生的孩子也不怎么像我。要我说，有个年轻人倒和你很像。谁啊？唐老太爷的孙子，唐唐。哼，我最讨厌唐家人了。人最讨厌的，往往就是自己。师妹在圣女峰上住久了，言谈越来越无趣了。那师兄带我去四海游走一番，可好？当年我们留下了遗憾，我希望蓉儿在情感上可以得到圆满。也许，这是我的执念吧。世人皆知，我在骊山的真正传人是秋山君。可是这一路上，我也教了他些东西。不得不承认，这家伙不比秋山差。如此说来，我需要更认真的看待你了。您可能误会了，我没有完成婚约的打算。
对了，前辈，我赢了。从周原、雪原再到浔阳城，这一路终究有三个人，在你最需要的时候站在了你的身前。就像我说的，人性本善。嗯，我依然不这样认为。但至少有善的一面。就像在雪岭温泉，您让我离开，不想拖累我。哼，我只是不想你过早夭折。啊？我不觉得老的就是好的，过去的才是完美。就像你和秋山，就应该比我这一辈强，好好奋斗，人类才能在大陆上生存下去，并且活得越来越好。谢谢您的帮助和教诲。我喜欢年轻人，所以当年您放过了梁王孙和梁红忠，梁笑笑还进了骊山剑宗，先前在客栈，您的最后一剑。也没有落在萧张和梁王孙的身上。嗯，等等，谁告诉你那就是我最后一剑？您为什么不喜欢朱洛那些人呢？那些家伙，只会玩阴的，对人类来说没有任何意义。接下来该是你们年轻人顶天立地的时候了。驾！驾！驾！啊啊，前辈啊，那伞是我的。老范师妹了，你何时来的？才到没几时，看师兄在休息，便等了一会儿。为何，周妹，有心事？过段时间，我便会回京退婚。没想到你的退婚之事如此坚决。去年使团去京都提亲的事情，抱歉了。师兄，我知道那件事情与你无关。现在可以确定的是。那个我愿意与之相伴度过修道岁月的人已经出现了，虽然他没有从周原里出来。你是说在周原？这就是我所寻求的，在星空下一道前行，一道修道，直到生命的尽头，哪怕那个人已经不在。哪怕那个人已经不在。师兄。我这就下山了。嗯、我不想你成为第二个周毒夫。如果你觉得周人的嘴脸实在无耻，眼不见为净便是。哎，你始终不明白我为什么不同意南北河流这件事情。你何时又真正对我敞开过心怀？再见，两位前辈。你有时间，先把你徒弟的问题解决了。他的问题比南北河流要麻烦的多，我都不知道该怎么办。什么问题？当然是人生大事了。秋山君和陈长生，连我都分不出来谁更好。他到底嫁给谁好啊？在晚辈面前瞎说些什么呢？我谁都不会嫁。回京都后，我会去退婚。哦，你什么时候去京都？应该是冬至后。嗯，巧了巧了，既然你要去京都，帮我还样东西给陈长生，刚好你们认识。我可不认识他。哎，你这丫头，倔起来跟你师傅没两样。天海和你师傅就教出来一个你，林老头那儿就陈长生一个晚辈，你们总是要打一架的。退婚可以不见，打架也能不见面吗？确实如此。按当前两派纷争的局势来看，回京都后，我与陈长生的一战在所难免。一把伞，小物件，带去很方便，不占地方。陈长生非说这黄纸伞是他的，不就是周原里的建议选择了他吗？你把伞还给陈长生，那以后，难道我们的事？你真的同意了？还在考虑中。不过，如果真有机会跟你离开这里，去别的世界看看
，确实好过于在这片泥沼里闻臭气。八洒花，长生，长生，长生。蓉儿，蓉儿，蓉儿啊，我已不再瞒你，我马上要卸下这么多年的重担，去过自己的日子了。对南溪斋的弟子和天南的百姓来说，你就是未来的圣女；对大周京都的百姓来说，你就是他们的骄傲。我想你明白，新任圣女的第一站意味着什么。你是说？与他那一战吗？嗯，就是陈长生。圣后与我辛苦栽培你多年，希望这一战后，无人再敢轻易挑战大周的威严。还有千言万语，我来不及教给你，但这一句，你务必记住。你，不能输给陈长生。受了这么多，先生，你终于回来了。露露等了好久。在周园里，我遇到了一位秀灵族姑娘。如果没有她，我绝对走不出周原。那位姑娘双得很漂亮吗？她很美，可最后我与她失散了。先生，我去想办法请人查查。初见姑娘，希望你好好活着，这就是我最大的奢望。对了，先生，我没能救出哲秀。怪你了，无妨，我会去想办法。我这就去见教宗大人。嗯。从军寨到浔阳城这一路，我做了很多违背教宗意志的事情。教宗大人应该很失望吧？教宗大人，我记得苏里很好美食，你跟着他，可有吃到什么好东西？跟我来，真的很难想象师兄会教出你这样一个学生。坐吧，说说周原里的事情。原来剑池就是剑海，就是日不落草原。原来那个人的坟墓也在里面。但是教宗大人，他的石棺是空的。如此说来，那些剑现在都在你的手里。是，都在这剑鞘里。这，是当年国教学院的镇院之宝，后来消失于那场血火之中。原来是被你师傅带走。我师傅，他是我师兄，修道天赋与智慧远在我之上，最后却是我继承了教宗之位，全因他执念太盛。你不要学他。我本来就不是师傅教出来的，是愚人师兄教出来的。教宗大人。
，剑池里的那些剑怎么办？李公会发文昭告天下，把剑还给那些宗派后人。至于已经断了传承的宗派，那些剑则由你自行保管。去吧，好好歇息一下。院长，好久不见，教书处有请，请。教大人，嗯，过来，到我身边来。知道你还活着的消息，我很喜悦，同时又觉得有些难过，万倍愚钝。明年的事情，我不知道还能否看到，但我能看到今年对你来说很重要，你要尽快的成熟起来。相信我，最终你和我们会获得胜利。这是和谁的战斗呢？我要与圣后娘娘为敌吗？但我又有什么力量参与这场争斗？国教与娘娘之间的问题，依然还是皇宫里的那个位置。<笑>在这场斗争里，你会扮演非常重要的角色。因为我是老师的学生，代表着支持皇族的态度。不止于此。啊、陈流王，二位在聊什么呢？国教想要请娘娘尽早表明态度，天海家的人自然不会同意。身为陈氏皇族，我与朱俊兄弟当正义之心。国教会一直站在皇族的身后。但六位大主教里还有两人没有转过弯来，因为教宗大人的转变太快了。秦王爷，你将来一定要记住陈长生曾经付出了什么。一定。那现在哲秀怎么办？哲秀下狱的第二天，我便把名帖递了过去。只是我这个王爷在周通大人面前说话并不好使。如果朝廷还不放人。过些天，我亲自走一走。感谢主教大人。陈长生，你这个叛徒，勾结魔族的小人！停车！哦，总算回来了。哼，天海牙儿，你应该很清楚，你家中那些长辈要你来国教学院门口叫骂是为什么？当然清楚，我现在就是个废物，废物当然要好好利用一番，博同情嘛。难道教宗大人好意思说是我天海家在打压国教学院的院长？你这样来闹有什么用？哎哎，哼！你难道没听见我在骂你吗？我倒要看看你能忍到何时。那你继续。看见了，站在他旁边的是巨星境高手。嗯，接下来怎么办？再等三天。哦。再过三天，那个家伙就出来了。
黑龙前辈的离魂还在如意里沉睡，不知何时才能醒来。我已快要盼到通幽境的巅峰，可是距离遥远的神影境界，还需要多少时间呢？苏黎前辈和初见姑娘一般剑心通明，则唯有用万剑砥砺剑心。不抢走的天书碑，有可能重见天日了。慢着，还有比天书碑更宝贵的事。如果初见姑娘没能离开周远，那么会不会现在还在周远里？如果周远没有毁灭，是不是意味着他还有可能还活着？现在就在里面，我要进去看个明白。多吃点，下午去天树陵路挺远的，别饿着了。帅了，更脏了。帮忙拿下。走吧，回去再说。嗯，你不知道，在天书林里，伙食太糟糕了。我居然开始怀念起轩辕破做的饭菜。院长大人，陈长生，懦夫，混蛋，请绕道而行。陈长生，你个缩头乌龟，在里面躲着算什么东西？有本事就来打我呀！嗯、你在干嘛？回忆人生啊？什么人生？我很认真的回忆了一下人生。还真没听过这么贱的要求。我是对陈长生说的，和你无关。我不管，反正我要和你打。陈院长，帮我把袖子卷卷。我可不会跟你打，反正我是废人。你要不怕丢脸，就动手好了。脸是什么？你，难道你真想当着这么多人的面欺负我？
你知不知道我小时候最喜欢做的一件事啊？什么事？我最喜欢拿根棍子追着掉到河里的废物，不停的打。哎，快来人呐！温水塘家的祖孙打人了。大家看清楚了，我可没出手。看清楚了，我真没出手，更没下手，我是用踹的。收起你的剑。觉得他不像个十五岁的少年。圣后娘娘，什么事呢？据报，先前陈留王也去了教书处。你想说什么？我想不明白。就算陈长生是祭道人的学生，又如何值得国教如此重视？这会不会是什么障眼法？国教行事最好故弄玄虚，何须理会？启禀娘娘，有密报。臣告退。如何？没有任何新的线索，周通大人在西宁镇也没有发现，只是青天间那位发疯的胡大人，直到现在还坚持认为，昭明太子没有死。世间万民都是我的孩子，昭明的生死，从来都不重要。
到底用什么剑法破了我的星月？这是苏黎前辈传我的剑法。原来陈长生用的是苏黎的剑法。苏黎，剑道第一。原来如此，不然你怎么可能越境胜我？不，据我所知，能在同幽境里胜你的，至少还有五人。那到底是哪五个人啊，陈院长？嗨，嗯，五够，剑如其人。好强大的剑意，那人是谁？嗯，文白和庄焕宇情同手足。如果我没猜错，一年后主持大会，你们必有一战。哎，刚才你对周子恒说，至少有五个人在通幽境的时候就能战胜他，是哪五个人？秋山君、徐有荣、初见姑娘、苟寒石、南克，没有你。哎，初见姑娘是谁啊？走，去接哲秀。参见娘娘，历届天机阁、青云榜、点睛榜、逍遥榜，都由您亲自审核，已属繁忙。此次又劳您进京。老朽上算星辰，下算江河，从无算错，唯此小能耳。那个人，你推算的如何？回禀娘娘，他确实是陈氏皇族后人，老夫看不出他的真实年龄。辛苦了。琅琊山的风景不错，以后有机会我去做客。臣告退。娘娘，天机老人这一眼便值一座名山。从此大周不再是琅琊山的主人了。陈氏皇族，年龄不明的少年。请随我来。嗯，请在此等候。同忧越境胜巨星，你此时意气风发，驾车直入我北兵马司正巷。从兵法上来说，很是不错。应该也是苏黎路上教你的吧？我，我好像闻到了血腥味儿。是幻境。除了排兵布阵，苏黎前辈还在路上教过我剑法。不与本官见礼便是无礼。以身份论，您不过是清历寺衙门主官，区区二品，如何能与我家陈院长相提并论？若要见礼，当然应该是大人先。便是你父亲也不敢这般与我说话。所以爷爷说过，我父亲不如我。如此说来，倒真应该是我先见礼。不知陈院长今番前来有何贵干？沃夫哲秀是国教学院的学生，我来接他回去。我依朝廷要求将沃夫哲秀下狱，若要放人，陈院长需要圣后娘娘的旨意，或者大理寺与刑部的审结文书。我通读到藏，对大周律也倒背如流。我很确定，刑部和大理寺根本没有立案。目前没有哪条律法支持大人继续关押哲修，请大人放人。<笑>我们将来的教宗大人竟是如此的耐不住性子，这让人不得不为国教的未来担忧啊！陈院长可能忘了一件事：哲修的罪名是与魔族勾结，凭这条罪名，我想把他关多久，就可以关多久。那么，大人好像也忘了。被指控在周原里与魔族勾结的是三个人
哲秀，期间还有我，所以要么放了哲秀，要么把我也一起抓了。这是在威胁本官，就是威胁你了。怎样？如果你不准备放人，我就抢。<笑>这里是大招戒备最森严的地方，你们可以试试。大人，请留步。此事与我无关。是他。哼，你知道如果向我出剑会是什么结果？我把命压上，看看在那些大人物的眼中，到底是我的命重要，还是你的命重要？人流王到，毛秋雨大人到。大人，陈长生的命真的很好，堪称贵不可言。如果他今天真的死在这里，教宗陛下会饶得过您吗？娘娘又会怎么看您呢？贵不可言，你们可承担得起此事的代价？院长救学生要付出什么代价？那就问问让我做院长的那个人吧。嗯、很多年前。我的姐姐被一个陈姓王爷家的儿子杀害，凶手一直逍遥法外。如果你们是我，会怎么办？哼！为了惩罚那位王爷的儿子，我准备了很长时间。然而，就在我准备重建王府的时候，被一个人拦住了。那个人就是娘娘。娘娘对我说。一个人成熟的标志，是他愿意为了某个理由谦恭的活下去。你明白吗？明白，但做不到。我忍了很久，最后抓了那个人全家。娘娘说的确实是对的。<笑>我谦恭甚至卑微的活了那么些年，最终才能完成自己的目标。我想当年那个准备冲进王府的你，要比后来的那个你更好。你们带他走吧。哎，哲秀。呃，大人，为何您会同意放人？为什么不放？我本想看看离宫会有什么反应。但教宗陛下这样的圣人实在难以算计。不过，我算是亲眼看到了陈长生是个什么样的人。我还以为您真的被他感动了。感动？本官从来就没有姐姐，谁能感动我？嗯、主教大人逝世之前一直在看这本书《国教光阴卷》，他还说商院长是个很了不起的人。人之将死，其言必信。他说：“很好奇，将来道藏里下一任教宗的生平会是怎样记载的？下一任教宗生平最重要的是什么？一个人的生平最重要的是生卒年月。方才我不放人，便是要拖延时间，仔仔细细从里到外的看一眼陈长生。我在陈长生的身上。”看到一段光阴，哦，如何？大禹自有神威，陈长生站在其间却是不动如虎，他让我想到一个人，陈玄霸。可我听闻史书中，陈玄霸作为陈氏皇族千年里的最强者，向来以暴烈粗鲁闻名，与陈长生哪里有丝毫相似？我们伟大的太宗皇帝陛下。把能够修改的所有史书与刀藏，全部都改了一遍。谁能够想到，真正的陈玄霸其实是一个很安静的人，而且他也姓陈。呃，难道他真的是？你
娘娘一直在查当年宫中的那件旧案，赵明太子真的有可能还活着。商贼在西宁镇带走的那个徒弟，年龄倒是对得上，天残地雅，与传闻里的也更契合，就像是用来欺瞒天道的手段。真正的那位，可能早就已经被商贼用溪流点改了寿元。为什么那些人要把陈长生送到京都来呢？难道他们以为可以一直瞒下去？只要昭明太子还活着，娘娘的逆天改命就还没真正的完全结束。必须把这个人的存在磨灭掉。数百年前，那颗星辰并不在现在的位置。昭明，你还是来了，你就是我的天道报应吗？来试试看吧。除了圣女峰指明的斋戒，其他你随便挑吧。好、哦，陈家生，你，嗯、啊，你这趟赚大了、哦。想要吗？自己挑。啊、哦哦，太好了。这把铁剑挺趁手，这是山海剑，虽然剑锋被周毒妇的两段刀砍掉了一些，但也一定能排进百器榜里。你想说啥？你这熊孩子，抱着这宝贝在外面晃来荡去，迟早会被人敲黑棍。不如我替你保管，保证安全。哼，我不会给你，也不会让别人知道。我去藏起来。嗯。这事儿好玩，藏一把剑还不够有意思，得在国教学院里多藏几把，不，几十把，甚至几百把剑。你真是唐三岁，不是说让我先挑剑吗？你想要哪把剑？你确认就要这把？是的，可是。这把剑的来历，将来可能会惹出一些议论。周通既然说我是魔族奸细，那我当然要用魔族的剑，我就要这把魔帅奇剑打算睡我的床吧，不行吗？难道我在天书林和周元的时候，你都一直在睡我的床？那又如何？那，你以后记得洗完澡再来。你想死吗？听说你这里有一把月女剑，小时候娘娘刚好教过我这套剑法，能不能？为什么要给你？<笑>不想送，难道不行吗？
，暮雨山峰，这里真的就是周原吗？这是挑战书，你确定可以吗？没问题，交给我。能有什么办法呢？院长，今天我学什么功法？我还有这本书，从今天开始，你学习天雷引，给哦。那位离宫复院的教习水准如何？同游巅峰，年龄很大，有些压箱底的搏命手段。和对方约的是什么时候？已经打完了。你只是通幽上境，打得过吗？什么意思啊？陈长生的月境挑战巨星，我连个糟老头子都搞不定啊！嗯，哎，哎，我好无所谓。看来是真的没有受伤。那最后是什么情况？我砍断了他一只手，中了邪，总要让对方付出些代价，不然挑战性每天都有怎么办？这样一直打下去，如果你出了闪失，他们就敢断你的手。擦擦，但别擦血。嗯。我要陈长生一直打，不停的接受挑战，直到他脏了自己的双手。<笑>否则，就等着栽在我手里吧。怎么没人出来啊？不叫怕了吧？哼！下一个。还有谁？岂有此理！能代表国教学院出战十二场，连胜不败，真是了不起！师傅，老板，点击榜第二十七位。完了，堂堂绝对不是他的对手。天海家一年给你三千两白银，我给你银票三万两。好、哦，这个世界上还有很多比钱更重要的东西，嗯、你懂的。难道国教学院想要认输？国教学院又不止我一个人。当初你说你能够解决，就是用钱来解决。你行，你上啊。陈院长接受挑战，我穆某人倍感荣幸。请。嗯。哎。嗨。你。
景。陈元如此薄弱，还要顽抗，受死吧！哎呀，哎呀，是时候了！哎呀，陈元不济，难道是假象？破了六域神甲，他的真元怎么可能如此强大？都是废物！青年百气榜真的要换榜了，而且陈长生依然没有伤人性命。<笑>这儿的菜味道真不错。哎，快看，那三人就是国教学院三杰。什么呀？小陈院长和唐公子还差不多，那个雄狮的家伙怎么能算？哎。你别小看这个轩辕鹏，哎，他用星光法赢了好多场呢。我实在不喜欢最近这些天的生活。哼，你不让我下重手，那些挑战的人自然一个接着一个来。可是，如果就这样一直战斗下去，反倒更像是在帮助我们成长。许大人，过些天蓉儿要回京，找时间来府里吃饭。您知道，最近国教学院事情比较多。既然事情多，还有闲情逸致来城湖楼吃饭？哼，前些天陈长生和周自恒那一战，我挣了不少银子，把这酒楼买下了。今天我们是来收楼的，明天城湖楼就得歇业，重新装修。您早点回府吧。原本我就是想看到陈长生不停接受挑战，直到他脏了自己的双手，那他就没有资格成为下一任教宗。谁能想到事与愿违？现在看来，得让你们吃些苦头了。刚刚那位是谁？天海成武。天海家现任家主，圣后娘娘的亲侄子。如果将来娘娘不想把皇位还给陈氏皇族，他就最有可能成为大周的下一任皇帝。陈院长，请您过目。哦，全都是挑战书，足有四十多份。前脚刚顶撞了他，后脚挑战书就到。你不让他吃龙虾，他就要我们吃苦头。先生，先生，哎，快哦！哎，先生，哎，出什么事了？哎哎哎哎哎哎哎！殿下，哎哎哎，殿下，城湖楼从明天开始就要歇业了，我们把他家存着的蓝龙虾都吃掉吧。嗯，到底怎么了？挑战书，先生，为什么国教学院发生了这么多事，您都不对我说呢？你是妖族公主殿下，将来要率领八百里红河，无数妖族子民。我不能让你站队。可是，我也是国教学院的学生啊。嗯。对了，国教学院的学生每个人都有一把剑持的剑。嗯，哲秀他们都挑了一把。你也挑一把。另外，我还想给你准备一个小礼物，如果最后我能弄到手的话。啊，秀林族那边还没消息。可以确定的是，那位姑娘没能出周原。可她明明飞走了。过两天，我再去东域神将府退婚。这么急？我答应过她，退婚。既然确定她不在了。那我更要做到，不然，我怕他以为我是在骗他。真的只有离开的人，才会被记住吧，先生。以后你也一定要记着洛洛呀。还要继续观察几天。唐唐，你到底为什么要惹天海成武？你在谋划什么？
。我的应对方法叫水淹七军。先前听说国教骑兵又抓了两批想闯进国教学院看风景的外地游客，这件事给了我启发。既然有人想进来看，哼，我们不如直接招生。而且这只是开端，不要忘记，以后你是要做教宗的。教宗，不好当吧？不管好不好当。国教学院就是你的根基。此后数十年里，这座学院里走出去的教习与学生，都会被视作是你的人。那你呢？你想做什么？为什么最近变得这么认真？为什么要帮我？我不是在帮你，我就是想放肆痛快的玩一把。等将来人们提到我时，除了唐家家主的身份。还会提起数百年前，是我和你在京都让国教学院重新站了起来。<笑>那我就觉得很痛快了。我会努力的，成交。所有的年轻人都喜欢说奋斗，但不是所有的年轻人都明白这个道理。因为某些原因，本来我就会努力成为世间最强大的那个。那么，这是顺便的事情。顺便这个词用得很好，我很欣赏。显得淡然，特别不在意。今天国教学院暂时停止接受挑战申请。另外，国教学院今天正式开始招收新生。大潮市域科考试迫在眉睫，年轻人，你们不想突飞猛进，在青藤宴上展露光彩吗？别的学院我们也可以报考啊。哼，你拿那些学院跟我国教学院比？好，大家请看，哦、这位壮如山的小朋友，他叫轩辕破，本来要马没马，结果他进了国教学院，伤没好，大潮市都没参加。天机阁便把他排进了青云榜，所以国教学院就是个点石成金的地方。白帝洛恒公主殿下将是你们的同窗，教宗陛下指定继承人陈院长将对大家进行热情的指导。而最重要的是，如果你们考进国教学院，还将拥有一位非常了不起的同窗。哦，谁呀？我，唐三十六。三十六，来自汶水唐家，是诸君求学路上最坚定的支持者。我们不收学费，还有今天。当然，只限今年这期，以后没门。这岂不是在买学生？哎，不是买，是收买。凡洗髓成功，入院后包食宿，月银五两；若是坐照出镜，月银五十两；每破一镜，月银翻倍。哦。至于伙食，城湖楼，现在就是我们国教学院的食堂。可国教学院现在连教席都没有。这位是教书处的新教室，那边的茶楼，英华殿大主教毛秋雨正在喝茶。我们国教学院有国教骑兵保卫，有离宫教师维持秩序，教学有何难？我要报名，我要报名，我要报名，我要报名了。陈院长，我愿意交学费，也不要津贴，只要你们肯收我。我也是。好好好，大家填一下报名表吧。说的比唱的还好听。不就是没办法应付青藤珠院的挑战，所以临时招些学生给你们做替死鬼吗？别添心。不错，我别添心算尽人心，你们这些小手段瞒不过我。把世界想象的太阴暗，只能说明你自己太过阴暗
，难道国教学院不会让这些学生出战？这是真的吗？国教学院的学生当然要替国教学院出战。啊！啊<笑>你们可都听到了。但我以教宗大人的人格发誓，他们绝不会因为朱院的挑战而受到任何影响。刀剑无眼，你凭什么保证？我坦荡君子，不做暗示。哼，假装清高，被我揭穿了险恶用心，很愤怒吧？哲秀当初也不过是我的手下败将，你和陈长生准备什么时候败给我？不愧是算尽人心的别天心，你能不能算到我接下来会做什么？你个混蛋，你敢骂我？他的话，也是我的态度。哼，你说那四个字之前，难道没有打听过我父母是谁吗？八方风雨就很嚣张吗？麻烦你睁大眼睛。这里是国教，别拿你父母来说事。嗯，这个别天心过了这么多年，脾气一点都没变，快把他带走吧。好，陈长生，你给我等着。骂脏话不好，你得控制一下。哼，很爽的好不好？学生们听着了不好，已经有一天时间，已经有六百余人报名了，而且有很多转院生。给学生新修建的院了，就叫别院了。藏书楼里有阵法，这些书也不易搬动，就对所有的学生开放吧。你看，连他都来了，别的转院生倒罢了。苏墨鱼要真来了，离宫复院的损失可就大了。你说，这一百多场挑战，我们能应付吗？当然不能，不然我们招这么多新生做什么？最好还是别打，我担心会有损伤。没有经历过战斗，他们怎么能够快速成长？再说了，主要还是看你怎么因材施教。那我们先挑选一下，然后选择相对应的出战学生。做单独支点。那么，我现在要做的就是提前推演，将这一百多场对战变成一场战斗，战斗的剑便是国教学院里的所有新生。好，诸位，今天国教学院招新结束，重新大开院门，接受诸门演武挑战。二十年了，我没想到还能看见这一天。年轻的小娃娃们，输了可别哭鼻子。五星之初恋，同窗当中，你的境界实力最强，让那些外人看看咱们国教学院真正的实力。是。让一位新生来打月经战，会免残酷了些。明天你开始先用这招。中山风雨剑第一式，起苍黄。的位置一模一样，这是第二件。我输了。但我出了四剑，记住，只要你能够在这个强大对手面前使出了四级剑招，便是成功。<笑>别傻乐了，快回来吧。哦、啊，哦，告辞。这是陈院长的剑法。是的，实在好剑。哼，到我了，哪个胆儿大的，来吧。师兄，情况好像有些不对劲儿。昨夜陈院长教了你一招，你就算怕了，可也没办法临时换人
啊！我是别家的人，我家公子别天心说过，刀剑无眼，今天便是把你灭了又怎样？哼！哼！我当然知道你是别家的仆人，野心庆。你们都给我听着，如果有人真想把事情弄大，我堂堂的问水剑，绝不认人。这场我来吧。这是啊，可以啊，苏墨鱼，居然同游中境了。多谢夸奖，只是一般。苏墨鱼什么时候成国教学院的学生了？这一场应该我来打。哼，好啊，他的功法是莆田星河流，是诡异阴狠的路子，你就用陈长生你的应对方案来打，打到他家少爷都认不出来。来了，嗯，好久不见。现在可以说了，你为什么要来国教学院？我是来躲麻烦的。如果我回离宫复院，接下来肯定是安排我代表离宫复院来挑战你们。我只喜欢读书修行，不喜欢做这些事情。而且刚才就对你说过，这一场应该由我来打，因为别天心是我表哥。那别样红是我舅舅。吴琼碧是我舅妈，舅妈很护短。如果别天心真和你们打起来了，她一定会来京都。哎，不必了，你赶紧给你舅舅写信说这边一切都好。放心吧，不然舅舅怎么会让我从天书林里出来进国教学院呢？八方风雨，恩爱夫妻，原来也各有心思。来，我带你参观一下学院。再看看以后的住处，有劳堂兄了。这边普通学生不能过来，刚才那堵矮墙你也看着了。不过，你当然不是普通学生，都是学生，想特权不妥。陈长生是院长，我是院监，轩辕破是主管，哲修的位置已经安排好了，但叫什么名字还没确定。洛洛殿下是终身名誉副院长，你要什么职位随便提。可我还是觉得大家都是年轻人，为何非要用一堵墙隔开呢？因为陈长生说他喜欢清静，我看他这个人是有太多秘密，怕被人发现。以后别开这种玩笑了。像个小姑娘似的调皮，前辈，初次坐照，我死里逃生，一定与您有关吧？你确定想要知道答案吗？我想知道答案。我该怎么谢你？你得了我的龙族出血，居然还问如何感谢我？谢，我愿是复兴十故死故死。意思，您究竟想要我做什么？谢谢吧。现在的境界不可能。您刚才到底说了些什么？您要我做什么？什么时候你懂了那句话，便自然会有答案。一会儿得去给哲秀采点草药。
，又是他。茶水，竟让人感觉清爽无比。哎呀，忘了采药了。哎，哪个兔崽子把我的生机灵草都采光了？哲秀伤势尽复，啊，甚至自行冲开了妖族身躯里特有的十七个气窍，这是何等的勇气！但他做到了。生命力，只要你能够清醒的承受那种痛苦。哲秀说的对，我不该因为痛苦就放弃尝试。初见姑娘没能离开周元，也许她现在还在里面。周元没有毁灭，那么他便有可能还活着。在这。原来，那座黑色石碑，就是周元的钥匙这些是药材，能给你疗伤。希望周元能继续存在下去。这是上次遗落在周元里的东西。
我和你真的阴阳两隔了吗？我会完成对你的承诺。先生，吃饭了。谁帮我写封信给东域神将府？今晚我就去拜访。徐有荣还没回京都，你急什么？肚子饿了，我先去吃饭。你有没有觉得他今天笑得有些怪，很难看？嗯，笑得跟哭似的徐大人，您应该已经知道我老师的身份，此事恐将连累您家千金。当初国教学院谋逆案发的时候，你都还没出生，我大周律向来没有株连一说。可是您毕竟是圣后娘娘最信任的神将之一，所有人都认为我粗鄙不堪，能够生下现在这么一个女儿，不知道是积了多少辈子的福。私下里不知有多少人在嘲笑我。而这门婚事，更是给我带来了无穷的羞辱。在世人眼中，最开始是我们徐府瞧不上你这个穷酸少年，想要悔婚，甚至对你诸多打压羞辱。而后来，当知道你与教宗陛下的关系之后，则厚着脸皮缠着你，非要与你结亲，真是很不要脸。不过好在没有人认为我家蓉儿配不上你，不然只怕连她都会被人笑话。既然您知道这件事很难看。上次我来退婚的时候，何不直接收回婚书？我不在乎这些羞辱与嘲笑，我都能忍，因为我是为父亲，为自己女儿考虑，又有什么错呢？他可不像是个为女儿着想的人，但对您来说，代价太大了。不错，将来如果教宗大人败了，圣后娘娘不会放过我。但就算我死了，娘娘她对蓉儿依然会宠爱有加。而如果教宗大人胜了，因为你的关系，想来他老人家也不会对蓉儿有任何不好的看法。南北河流大势已成，离山或许还能保住风芒，可南溪斋还能有什么作为？如果蓉儿不与你结亲，将来最好的结局也不过是枯守圣女峰。可是，如果这门婚事能成功呢？教宗与圣女，这才是真正的南北河流。无论南北，所有人都愿意看到这样的画面。不管到时候我是否还活着，但我徐家必将青史留名。当初你们也是这么说秋山君的。教宗大人是你的师叔，只凭这一点，秋山君便永远也及不上你。哼，年轻人与老男人果然不是一路人，是我不如他。上次我就说过，如果你真的坚持要退婚，就当着蓉儿的面把婚书给她。婚书先放在贵府，如果徐小姐回京后有想法，请去信国教学院，告辞。徐世纪坚持这门婚事是为了自己的女儿着想，但口口声声说的。都是青史留名、光耀门楣，女儿在他眼里，和一座牌坊又有什么区别？徐姑娘还真是有些可怜。
见过师叔。说来奇怪，前些天最难的时候，你没有向离宫求援，怎么今夜倒忽然来了？方才我去了东域神将府，想退婚，但那边一直在拖，借灵还需祭灵人。太宰老大人早已仙逝，我师父带着师兄云鹤般杳无踪迹，那么便只能来找您了。你知道这门婚事意味着什么吗？这份婚约背后是师父和天后的矛盾。但这不是我能议论的。这门婚事，除了当年太宰对师傅的感激之外，一定还另有隐情。但这都和我没有关系。将来你不会后悔。嗯、不会。好、啊。还有一事，我不想卷入我师傅和圣后娘娘的这场纠纷，所以。能不能不打？你和新晋圣女这一战，青药十三司那边已经开始准备挑战输了。既然今天已经获得您的首肯，和他解除婚约后，更没有任何理由打这一场。我们这一门修的就是顺心意，只要你自己愿意，当然可以。即便对方想要，你也可以避开。只是你要能够做到确认，选择确实是在顺自己的心意而行。是。师傅，快来看！啊，白帝圣人给我们送来了好东西。啊、见过陈院长，感激陈院长殚精竭虑，为吾族洛洛殿下解决经脉问题。我代表八百里红河两岸的子民，向你表达最诚挚的谢意。啊、不敢当，尽绵薄之力罢了。陈院长。白帝二圣人即将迎回洛洛殿下，不日便要启程吗？是，由我护送洛洛殿下回白帝城。啊，这些是献给贵院的礼物，实在不成敬意。招生之后。国教学院确实里里外外都大变样了，每个人都有了各自的目标。真的？嗯，听我慢慢跟你说。嗯、送你个东西。我不确定这黑石珠对你以后的修行有没有好处。但总之，这是个好东西，一定不要弄丢了。平时没事的时候，多拿在手里感悟一下，最好不要让人看见。先生送的礼物，我一定不会弄丢的。母后一定没想到，教宗和圣后没能解决我的经脉问题，却是让先生解决了。往后我就能以女儿之身学习白帝的霸道功法了。以后。你也不必再嫁给一个不想嫁的人了，先生，你真了不起、啊！别这么说，我只是从小就喜欢思考经脉方面的问题。乐乐殿下，陈院长，时候实在有些晚了。先生，明天我就要走了。治好了病，你自然要回白帝城，成为真正的红河郡主。那里有亿万子民等待着你。我也该走了。先生，我送你。先生，有件事，我一直在骗你。啊？其实我不是十二岁，我和先生您同岁。你，你怎么能骗人呢？<笑>先生。您自己笨，看不出来，还要怪我喽！<笑>先生，再见啦
你在做什么？和你说过，我准备把你的那些剑都藏起来，以后让人来找。最近你隔几天就找我要一把剑，就没剑还回来，难道都被你藏起来了？不然呢？难道我还能把你的那些破剑卖了买酒喝？胡闹！那可是我的剑，你赶紧还回来。总共也就找你要了一百多把剑，至于这么紧张？总共多少？总共也就一百多把。我不知道你是要把这些剑藏起来，还以为你要借剑易学剑法，所以专门挑了好的那些剑给你。可你……啊！哎呀，哎呀，哎！那又如何？瞧你那小气样，不就几把破剑？这两年我给了你多少银子？这不是银子的事情。如果让我知道你这么糟蹋东西，怎么会给你啊？哼、嗯，我不管。哎，你，藏、嗯、剑很累的，再重新找出来很麻烦。再说了，茅厕里面真的很臭哎。啊，居然把我的剑藏在茅厕里了？哎，你就当没听到，反正我懒得去找。那我自己去。你赶紧告诉我，那些剑还藏在哪里了？哼，既然是藏，当然不能告诉你地方，得自己找，能找到就算你厉害喽。请不要用“落”这个字。嗯，落下个大萝卜。以后别再说这事了。嗯，蠢成你这样，还不如一根萝卜。我是不是做错了什么？反正我的建议是，你哪怕将来当了教宗，也不要去白帝城。为什么？我担心白帝会生吞了你。其实吧，你虽然傻了些，但正所谓傻人有傻福。不然，你要真娶了洛洛，那就等于娶了只母老虎，将来的日子可怎么过圣后与我辛苦栽培你多年，新任圣女的第一战，绝不能输给陈长生啊！吁，师侄，清都就要到了。啊，清波失言，还请斋主恕罪。师叔不用多礼。拜见圣女！拜见拜见圣女！拜见拜见圣女！拜见圣女！愿圣光与你们同在。这不是徐府的那只白鹤吗？啊，徐府的白鹤，徐府的白鹤。他回来了。
况就是，您急匆匆赶来是有何指教？陈院长他在吗？他，他，我们已经好几天没看见他了。不知道躲啊！呃，这几日指导学生陈院长辛苦了些，正在藏书楼休息呢。哦，想必你们已经听说了，南方圣女退位，新晋圣女已经回到了京都。哦，徐有荣已经回来了，怪不得。让我抓住了，这几天一直见不到你人，在躲什么呢？下午毛教师来过了，他让我转达你。我，我知道了，他已经回来了。那天去巡抚之后，我总觉得有些抱歉，但希望徐姑娘最终可以理解。去过中原，遇到你之后，我才明白感情是怎么一回事。这不是一纸婚书所能强求，但是我还是失去了你。为了徐姑娘能够比我幸福。我会当面跟他解释清楚所有事情。那么，婚约被教宗解除这件事情是真的了？外面都传疯了。我现在不能回答你。啊？对我都不能说？哼！你就憋着吧，我不管了。哎，你也不懂我心思。待徐有荣回京后，我会让他了解整件事。由他先向世人宣布解除婚约，再由我来接受这一切。百花巷里新开了好多酒楼啊！哎，听说我们的学生进来常爬墙出去喝酒，<笑>门禁严也挡不住啊！年轻人吗？总要做些年轻人喜欢做的事情，比如吃饭、喝酒、引吭高歌、畅谈人生什么的。鲤鱼已退，栖下真伪，与我柔情是谁？心甘如故，也许便是这般的感觉吧。真好。如果离开了周原，我们还能见到吗？如果能离开的话，其实现在也蛮好。其实，也许这是我一生里最不孤单的时候了。周玉人当年进京，真是险些遇害。那时我还年少，和学士府的表小姐一道站在城湖楼上偷看，那热闹。想要坐稳南溪斋斋主的位置，成为整个天南都认可的圣女，便得脸皮厚，也得把身子骨弄得强些。脸皮厚不是什么好事，看你这小脸都红了。想要把身子骨弄得强些，就应该开始吃饭了。现在的孩子们都不怎么爱听我们这些老家伙说话了。娘娘才不老呢，娘娘永远不老。几年没见，你这小嘴啊，还是这么甜。好，吃饭就不要说话了。你对陈长生退婚的事情究竟怎么想的？他竟然对我提出退婚，不高兴了。陈长生这家伙惨了，不过他倒是没有欺骗初见姑娘师傅外出云游之后，需要安抚弟子们的心绪，压力陡然而来。有时
，真不知该怎么应对。你师父在时，也不过是座神像罢了。以你的悟性，此事何难？我倒知道你真正的压力是什么。情之一字，最是害人，能避还是避开吧。娘娘难道看出来了些什么？只是那天是不会有任何人知道，这长生也不知道我的真实身份。怎么办呢？如果一定要和他打一场，怎么打？实在不行，那就输给他。他离开之前有什么要对我说的？师傅，师傅说，希望娘娘不要太操心国事，多过些自己的日子。真是愚蠢！这世界上生存和获得最高的权利，对女人来说何其艰难！你师傅的天赋智慧更是万中无一。我以为他会和别的蠢女人不同，结果这么聪明一个女人也过不了情关。凭什么女人就只能过那种日子？苏师叔说：“娘娘，您一定会这么说，果然无差。”哦，那小小苏是怎么说的？苏师叔要我对娘娘您说：“孤家寡人不好做，何必强撑着？”<笑>娘娘，您也不要怪师傅了，能说服苏师叔与他一道去云游，不再阻挠南北河流事宜，便是他的考虑。您总说“情之一字不好”，但现在看。这一情字倒是南北河流的前提了。你师父最美好的岁月都枯守在圣女峰上，他却在外面吃喝玩乐，最后玩腻了就回头再去找他，然后一起看黄昏日落，说那有多美。哼，就算治国如一齐，我也不会与敌人这般对子，因为不划算。他就这么走了，把你给丫头留下来，也不担心。最终还不是要我来操这份心？真是和男人在一起就变笨，碰上我就比谁都聪明。反正我也是娘娘教大的，娘娘再多教几年也好。不是教，是交流。你已是南方圣女，要替男人多考虑，这才是你的立身之本。哪怕将来需要反对我，明白。男人看不得女人高高在上，所以你师父之前的几代圣女。基本上都很少离开南溪斋，表面上是在研读天书碑，忘了红尘意，实际上他们也清楚，适当保证自己的存在感就好。但我并不想成为这样一尊神像，那该怎么做？男人不喜欢我们高高在上，我们就要高高在上。这便是娘娘的意志，是对今后我圣女生涯的提醒，也是对接下来这场战斗的要求。不能输。小姐,小姐，恭喜圣女。蓉儿，穿这么少，冻着了怎么办？哎，吴家凤凰儿又岂会被人间的凡风俗雪冻着？数年不见，蓉儿真是长大了，居然真成了圣女。还是家里的床睡着舒服呀，小姐，这太不雅了。嗯，怎么了？谁敢欺负我们双儿？双儿的处境何足挂齿，可是小姐您怎么能被人欺负呢？傻妮子，谁敢欺负我？在周园里，我都把男客给打的。小姐
，你知道我说的是谁？有件事我要问你，什么事？当初你说他和洛洛殿下在国教学院里，你是亲眼看到的。小姐，你好不容易回家一次，替那个无耻之徒做事。据说国教学院的旧门已经换成新的了。哎，小姐，外面冷。爸爸爸爸啊，这是什么鸟？一只山鸡。啊，圣女峰果然不是普通地方。连山鸡居然都长得这么凶恶，那它吃什么呢？它喜欢吃肉，家里如果有蓝龙虾，弄点给它尝尝。家里没有，整座京都现在都吃不到蓝龙虾。国教学院把城湖楼买了下来，只有那里才吃得到。哎，小姐，家里有烧好的小牛肉，我去取些来。原来这整整半天时间，你都在国教学院玩呢。那你告诉我，他在京都是怎么过的？哎，小姐，这么晚了你还要出去啊？是的。您去见莫大姑娘吗？嗯。国教学院与这藏污纳垢之处，竟只有一街之隔。都是做院长的人了，也不管管。那边应该是他在周园里常提到的藏书楼吧？是他每日修炼的地方，而且还在那座楼里找到了自己的命心。巅峰势力，我依然不是他的对手。到底是谁？等你伤好再来请教。原来是他。小说，他自幼通读道藏，现在到不思进取了。保存的不算好，但总算还是留着。原来还是个念旧的人呢。这扇没有关闭的窗户，难道是给谁留的？陈长生，嗯、别怪姐姐没和你说，你那位未婚妻对你怨气极重，你可得小心些。他那小脾气发起来，你可千万不能跟他说我经常来你这儿睡觉的事，不然，能不能当作没看见过我？我已经看见你了。你先不要急着问，让我自己先解释一下当前的状况。你慢慢讲。首先，你要冷静的听我解释。小脾气那句算是我背后说你坏话，但睡觉这个事情，你可一定不要理解错了。继续。睡觉只是睡觉，不是你想的那种睡觉。嗯、哦，那是哪种睡觉呢？反正你千万不要误会。他怎么好像还刚刚洗过澡？请你告诉我，怎样才能不误会？这个故事很长，我想你也没有兴趣听。你呢，回京第一天不待在家里，来这里做什么？圣女洞烦心了。当时你在信里面说她与小黑龙的事情，是真的还是假的？千真万确。
他那时候和他就是抱在一起，但，但就像你现在看到的，眼见也未必为实。你问这个做什么？不会真是对他有意思吧？难怪回京第一天就来看他。我与他有婚约在身，回京后来看看他是很自然的事。当初你在信里可不是这么说的。为了破坏掉你们的婚约，我付出了不少代价。陈长生现在可不是一般人。我得罪的是国教学院的院长，未来的教宗。如果你现在告诉我你真准备和他在一起，我可和你没完。代价确实不小，但他应该不会觉得这是冒犯或得罪吧？别人不知道，你还不清楚吗？教宗已经解除了你们之间的婚约，就算我和他如何，你能怎么样？不用你管。那你到底怎么想的？还是不用你管。你就憋死自己吧。他去哪儿了？我怎么知道？你不要生气了，他好像在那边。公子，我给你倒酒。好酒，好酒。哎呀，先生，对不起啊。姑娘不用了，不用擦了。我就说了，我不来。秀人回来就回来了，怕什么？他难不成还跑到这里来监督你啊？我怕什么？这场比武该打就打。我不是怕打，在周原里，在雪地里，为了保护我要保护的人，我可以不顾性命去战斗。但和徐有荣这一战，其实不是为了保护这个世界。哼，说什么大道理？来来来，喝一杯。就是啊，还真是放浪形骸。呵，你愁什么？男女本就平等，不要抱着女人不能打这种世俗陈腐的观点。谢谢。我准备输，你觉得行不行？啊？当然不行，你丢得起人，国教学院可丢不起这人。教宗陛下以后在娘娘面前怎么说话，这不是你自己一个人的事情，而是整个国教的事情。而且，你就不想振振福冈？哎，你看这些小姑娘，听见你要认输，都吃惊成啥样了？此言不妥。无论教宗陛下是否已经解除他们二人的婚约，既然陈长生确定不想继续这门婚事，那么。就不能用“振福冈”三词，施舍圣女清誉，不妥不妥。嗯，说说玩笑话罢了。我真可怜呐、啊！现在国教学院就你们两个书呆子，和哲秀这个冷血杀手，再加上轩辕破那个笨蛋，哼，我连个聊天的对象都没有。啊，呃，哼，我说过我不喝酒，天寒地冻，还是早些回吧。我这是在替他减轻压力，好吧？你看，从徐有荣回来后。他的脸色有好过吗？姑娘，你……啊，奴家似乎有些不胜酒力。姑娘，别这样。姑娘，想笑就笑，憋什么？你没事吧？怎么笑得像个大妈似的？你看他跟个傻子一样。你不会是真的喜欢那个家伙吧？哎，今天终于有心情起来走两步啦。他来过，谁？徐有荣。啊，他可能看到我们刚才喝酒的场景了。糟糕、啊，我就说我不去，你非要拉着我去。你又不准备娶她，她也不见得想嫁给你。你怕她什么？不错，就算看到那又如何？切，装什么男子汉大丈夫？有本事坦然喝酒啊！哎呀。
，我有洁癖，心理上过不了那一关。我们当然知道，你这洁癖是嫌所有人脏。那个圣女来国教学院做什么？是啊，她是不是很生气？所以偷偷过来，准备冷不防给你一剑，那可就触犯我朝律法喽。嘿嘿，她毕竟是圣女，你应该对她尊重些。除了打架比我厉害。我看不出有任何需要尊重他的理由。我一向很尊重徐有荣，所以你们也应该尊重他。哎呀，徐有荣刚刚回京，便来挑战国教学院，竟连一天时间都不耽搁。七日之后，奈何桥上。对了，刚刚那个小姑娘有些古怪，挺干净一小姑娘，有什么古怪？嗯，从始至终，那个小姑娘没有看过我一眼，只是盯着你在看。她叫叶小莲，去年在离宫神道上，你当着那么多人的面把她骂哭了，当然对你没什么好印象了。那又如何？越是如此，她对我的印象便越是深刻。所谓因恨生爱。嗯<笑>再说了，当时我为什么骂他，还不是想为你出气？结果他刚才不看我，就看着你，春心大动的模样，怎么会没古怪？不说这些，你帮我出出主意，接下来怎么办？昨天夜里不是已经商量好了？打就是啊！哎，你不会是真的想认输吧？七日后在奈何桥上，可千万不要因为看着徐有荣长得漂亮就下不了手。对你这个不解风情的人来说。这应该不会太难。为什么所有人都确定我见了他就会改变心意？我没见过徐有荣，但我见过很多见过徐有荣便误了终身的人。无论男人还是女人，只要美丽到了极致，便很可怕。当年的周玉仁、盛后娘娘，还有现在的徐有荣，都是如此。什么意思？就像一幅画，一枝梅瓶，一湖秋水，一道远山，想着会破坏这些。你自己都会觉得那是罪过。大家勤快点儿，这一场奈何桥之战，各位大人应该都会来观战。圣后娘娘和教宗陛下会出席吗？很有可能，到时候这街道两侧，朝廷和离宫都会有相应的布置。这两天四大房也已经开盘，看一家家门槛都要被踏破了。各位各位，好好听清楚，这是场会被记入史册的战斗，是有史以来最年轻的两位通幽上剑的对决。哎哎哎，小二，给我买徐小姐赢，毕竟是新晋圣女，连圣后都看好她。切，不要忘了前不久浔阳城里的雨中之战，小陈院长连八方风雨都不怕。哎，各位老少爷们，都来买，都来瞧了，超越当年周都府与太宗陛下的洛阳之战。南方圣女和国教学院院长奈何桥生死对决喽！哎，你已经跟很多巨星进交过手，在浔阳城里还对上过画家嚣张这样的强者，紧张什么呢？徐有荣虽然才通幽上进，但要在真凤的天赋血脉爆发之前获得胜利，并不容易。我必须准备最强大的手段。喏、no, ，我托关系帮你拿到了大陆所有与徐有荣有关的卷宗资料，你看看，有哪些信息是用得上的吧？谢谢，别谢我，毕竟买了你赢，别让我输。嗯，我要找到足够多的信息，才能计算推演出该如何出手。如何得到我要的那个结果？嗯、徐有如，嗯，这个名字不错。大小姐好，我叫双儿，给您请安。双儿快来，给你看个东西。喏<笑>、嗯。哎，小姐小心！哎呀。
小姐才四岁，怎么胆子已经这么大了？啊啊啊、快快快！快救大小姐啊！哎，哎呀，好好的，为啥往水里跳啊？水里有个月亮。哎，为何要跳井啊？井里有条龙。不过他真的了不起，因为北星桥那口废井的下面真的有条龙，而且那时候的他才五岁不到。哎呀，这谁家是哪家的孩子？真是吓死人了！孩子，小心啊！哎呦，我的小祖宗啊，快下来吧，求你了，你你快过去那边接好。哎呀，这孩子就是个胆大的假小子，真不知道以后会变成什么模样。原来他小时候是那样的一个人，可是跟他通信的时候，却完全感觉不到这一点。从今往后，这就是你徐有荣的命星，千秋万代。光彩无人能及。叫，叫！凤凰儿举手投足，真的与凡人不同。小小年纪便与娘娘一样身怀天赋血脉，天赋无可限量啊！景都对她狂热的喜爱和崇拜，竟然从那时候就开始了。这几年。蓉儿已经结束了清药师三思的学业，往后将由你来教管。是，我会将蓉儿带回南溪斋精心教养。到南溪斋时，他的境界还只是坐照境，但已经开始解读天书碑。从他的笔记看，靠着天赋血脉，他真的读懂了天书碑。如此说来，他跟秋山君更像，在修道的过程里，没有遇到任何的障碍。只要想学什么，便都能学会。无论真元数量、审时强度、道术功法，都要远远超过他的同龄人。他是真正的凤凰。你这家伙已经两天没出门了。轩辕破给你做了一碗牛肉面，快吃吧。轩师傅，牛肉面来喽。嗯，怎么了？这些资料有帮助吗？我了解的越多，对于几日后那一战。越没有任何信心了。我费了那么大周折弄来的密信，你怎么反而越看越泄气啊？没劲。我了解了徐有荣的人生，我才明白什么叫做真正的天才。我早就跟你说过，徐有荣就是这样让人无话可说。而且这一战终究是要进行的，别多想了。哎，就算再如何不想打，也要打过再说。先吃点东西。四大房传过来的消息。除了国教学院和教书处外，基本上没有什么人买你赢，就连离宫里很多教室都买徐有荣赢。嗯，多嘴，哎，你可以理解为这是京都明星所向，但并不是对你们实力的评判。那你呢？我对你有信心。这个世界上再也找不出比你更认真的人了。所谓天道酬勤，只要星空还是明亮的，那么像你这么认真的人，没有任何道理失败。谢谢。但建议你还是买我书。哎，我是那种人嘛，你别管了，赶紧趁热把面吃了，休息会儿再继续。哦，你怎么了？我有点担心。你担心圣女会把我们的陈院长打伤？哎呀，笨蛋！我才不担心他会不会输，我是在担心我的银子。嗯。你去做什么？去四大房取消下注。前些天，陈长生和周思恒内战，我挣了不少银子，把这座酒楼买了下来。今天我们是来收楼的，明天陈湖楼就得歇业，重新装修。您早点回府吧。
你的意思是，这名婚事没有回旋的余地了？如果我再去找教宗大人，徐老弟，你想靠上离宫，也得看对方愿不愿意让你靠。教宗强行解除婚约，神将府再次被世人嘲笑一番，对你有什么好处？既然这一场终究是要打的，何必事先做那些无用功？哼。看来陈长生是铁定不给我神将府这个面子了，就看徐有荣如何替你这个父亲出气吧。六天没洗澡了，再等等，马上就好。我明白了，我有办法了。需要非常充沛的体力才行。嗯，轩辕炮，今天这个牛肉炖的好像还不到火候啊。陈院长，院服外袍洗过了，赶紧穿上。这么紧张的时刻。你居然还没忘记这件事情，有什么好紧张的？反正就会分出胜负，又不会分出生死，更何况美食向来高于生死。出了百花巷，马上就要到回龙观了。这种小事也需要专门来说一声。呃，属下愚钝。不过这，这应该算是今年最后的一件大事。好多百姓都前往奈何桥观战了。哼，不会分出生死的，都是小事。
别担心，我们会一直看着你。快跟我来！嗯毕竟是国教学院的院长，输的时候最好别太难看。尚未开始便言胜负，过早。时间还早，他却已经到了，说明心不够静。大战之前想的太多，从来都不是好事。不见得好，也不见得不好。是心浮气躁，还是平静凝神，终究还要看人的心性。我不懂修行，但从陈院长以往来看。要论起平静与耐心，倒是不用质疑。想不到这位礼部尚书，竟然心向着我们。下雪了。从西宁镇到京都，太多事情的源头都是他。现在，终于要和这个人见面了。这把斋戒，又回到圣人手中了。你就这么开打啊？哎哎，徐有荣最擅长的是剑术，为何没有动用铜箍？这招南海剑吟，万道风浪随剑而起。圣女去年于南海进修，果然有所参悟。徐有荣尚未真的出剑，便有如此声势。陈长生能应付得了吗？原来徐有荣在剑道上的修为竟也如此精深，怪不得输他万法皆通。对战刚刚开始，他们只是各自抽出了剑，然而其间隐藏的玄妙与凶险，不下于普通巨星出境的一场对战。哦、如果换做诸位当年，可是他们的对手。大人，陈长生用的这是什么剑法？南溪斋的天鹰落，这套剑法与徐有荣的南海剑吟乃是同源之剑，但相冲相合，再大的风浪自然也会平息。陈长生的应对真是天才，谁都知道，用天音落来消解南海剑吟是最好的选择，这算什么天才？不是谁都能学会南溪斋的剑法，就算有机会，谁又会去学这套祭祀用的剑舞
，你会吗？太可怕了！除了秋山君的真龙血脉和洛洛的白帝血脉，世间还有谁能抗衡这一剑？那我必以奋剑抵挡。分出胜负，怎么感觉还有些像王珀的刀道？就是王珀的刀道，无论对手多么强大，陈长生，我相信你不会犹豫，要一直向前，永不隐瞒。他是让我做选择，如果走过奈何桥中间的那道界限，那将迎来他最强的一剑。那一剑，快要结束了吗？难道大光明剑要重新现世了？啊，什么是大光明剑？初代南方圣女在天书林里关碑悟道，创出了两大道法，一种是高妙难懂的春去也，另一种便是传说中的大光明剑。大光明剑没有具体的招式，更像是万剑的精魄，只要身处天地之间，便无法逃避。等等。周都府闯入圣女峰夺走斋剑后，大光明剑不就已经失传了吗？斋剑已经重新现实，就在圣女手中。也不是历代圣女都能掌握大光明剑。徐有荣上个月才满十六岁，从离宫里拿到斋剑不过七日时间，他是怎么做到的？哇！大光明剑非俗世之剑。即便以圣女的天凤血脉，也最多只能出剑一次。那如果陈院长不能破掉这一记大光明剑，则必败无疑。或者说，如果他能破掉这一记大光明剑，则圣女必败无疑。他们不是把自己都逼到绝境了吗？他们都不喜欢表演，所以这场战斗会结束的很快。我要看清光明之后，斋剑真正的意图。梅炉小剑，陈院长竟敢用这样普通的剑法来破解大光明剑！
能够完全破掉大光明剑，那我就用最笨的办法，用无数剑来破这一剑。啊！已经越来越看不懂了，多少剑了？陈院长出了四十三剑，圣女这一剑还没有施展完。我输了，我也输了。我们这些人的剑都学到狗身上了吗？世人皆知陈院长通毒盗葬，难道他还学了世间所有的剑法？好像确实如此。最年轻的南方圣女与未来的教宗，果然非同一般。今天已经至少使用了数十次剑剑，这元帅早已耗尽了。不过，他始终还没能突破那道线，应该也不可能支撑太长时间。棋逢对手的感觉有点熟悉。这家伙好像很享受这场战斗，就是这种酣畅但平静的感觉。如此对战，倒更像是对谈。如果能一直这样下去，也不错。敢用单手去接斋戒？等等，难道他是想和这柄剑发生联系？斋戒，你是我从周原带出来的，认得我的气息吗？想考验我对斋戒的掌控力？你算了七日，可我也算了七日。嗯、你这招，我早就料到了。啊，灵犀指。陈长生必然非死即伤啊！糟了糟了！啊还是刺中了我的左肩。难道说你的大光明剑从最开始的时候就没想过伤害我？圣女和陈院长都受了伤，看起来。陈长生的伤更重一些。哎，等等，你们看看清楚，不要乱下判断。我还是不太明白，那么这究竟是谁胜了？嗨，这还用说吗？瞧见了吗？徐有容连自己的剑都没能保住，现在两把剑都在陈长生的手里，胜负一看便知。老天果然不负踏实努力的人，他真的做到了。武家凤凰儿，莫非是故意让着陈长生？否则怎至于此？你最后内九无构剑，堪称会妙无双，有很大的机会能够与我的灵犀指一起落下，最不济也能博个同生共死。为什么却偏偏在那一刻发生了些许难治？最后。有玄妙难言的出现在你的眉前，挡住了我的灵犀指。我的所有经验与智慧，都放进了这场战斗里，已经把所有的细节都算到了极致处。即便是时间无数次推算，却还是算不到你的想法。你居然能够提前算到，我会一剑一撼摘剑
，从而破你的大光明剑。我最没有算到的一点是，你对我没有一丝杀意，所以我把汉斗摘剑的距离算错了。摘剑刺伤了左剑，实际上是被我自己所伤的。我只想求个平局，却不知道你只是不想输。你明明有能力操控斋剑来破我的大光明剑，但你却选择了防守。我本来已经做好了准备，当你试图抢夺斋剑的时候，届时掌控所有的局面。最后在洛河两岸无数人面前宣布此战是和局。看来我们向往一处去，却没有想到一处。我知道你是谁，但你不知道我是谁，便没有任何道理保护我。陈长生，我还是没有完全认清楚你。你似乎比我在中原里认识的那个人，比我想象中的那个人还要好。我输了。这个声音，这个声音，你再说一遍。南方秀林族人，你不用醒。你醒了。是，我醒了。那就交班吧。总之，我们要尽可能活下去。如果有命运的话，给出的条件已经非常清楚。无论是两段刀诀。还是想要记住这些美好，要两个人都活着，才有意义。愿圣国与你同在，与我们同在。我们会死吗？我不会让你死。先前我不怕死，这时候却怕了。或许是因为你有了活着的理由。或许吧。我很高兴，天空就要塌了。妖兽和人类修行者没有充足的时间离开，都会死在这满天流火之下。这一切皆因我而生，我自然要对此负责。这些我都懂，我只是，只是不想你。我不会死的，我有太多必须活下去的理由。现在。有什么好看的吗？我没见过徐有荣，但我见过很多见过徐有荣便误了终身的人。你先别对我说话，我这时候有些乱。先前最后那一切，你为什么没有按最开始的位置执行，而是忽然改变方位？说出来你可能不信，我是猜的。苏黎前辈传授我会剑的时候说，在很多时候，就是要用猜。这个说法听上去有些没道理，但……那你怎么就猜不到我是谁？哎，这是怎么回事啊？战斗已经结束了吗？不知道啊，到底是谁赢了？搞不清楚啊。我看应该是小陈院长赢了。最后圣女可是先退的，凭什么说圣女输了？两个人都受了伤，小陈院长受的伤好像还重些。可你没看，最后两把剑都落在了小陈院长的手里
，那又能说明什么？圣女真正强大的手段都还没用，你看到传说中的天凤真血了吗？难道你就能确定小陈院长出了全力啊？看，是离宫教室，他们应该有最新的消息。圣女夜已认输，此局陈院长赢。什么？怎么会是这样的结果？我早就料到了，嘿嘿。哎，别吵了，你们快看桥上。先前还在直剑而战，这时候便能并肩站在一处看风景，这是怎么回事啊？圣女，这是剑下留情了吧？真美啊！如此一对神仙眷侣，怎么就非得拔剑相向呢？嗯，这是在搞什么名堂？战斗都结束了。他们怎么还没有走下奈何桥，而且还如此平静地站在一起？可他们并不认识对方啊，奇怪。是是有点奇怪呀。徐有容，你不会是真的喜欢那个家伙吧？他们这是在赏雪吗？不管是啥情况，能不能照顾一下我们这些观众的心情啊？你指的是什么心情？你看，刚刚打了这么激烈的一场架，明明两个人都受了伤，这时候被这么多人盯着看，居然还有心情在那里赏雪，你不觉得这太、太、太那啥了吗？那又如何？我倒觉得这一幅景色也是很美的。<笑>不要说话。那我不是说过不要说话吗？哦。不要对别人说我们周元的事。嗯。见到我高兴吗？真傻。是啊。我先走了。啊，可是。我说，到底谁赢了？他没输。啊，我不是提醒过你吗？不要因为他生得好看就手下留情。结果现在好，你手下没留情，却在嘴上玩这套。他没输，难道你输了？徐有荣都已经承认自己输了，你还想骗我？你生什么气啊？我生什么气？好好想想，你既然能胜过他，开战前为什么要我去买你输？到底是啥意思啊？你是猪啊！啊，那你怎么就猜不到我是谁？是的，我可能真的是猪。骄傲，倒不是说他趾高气扬、爱发号施令，而是他习惯了故作清高，用居高临下的态度处理所有事情，包括对我。福随路的豆花鱼，今天的黄昏后，这应该是。约会的意思吗？嗯，让一个有洁癖的人承认自己是头猪，这件事情看来很不简单。你想知道真相，直接问他就好了。我问过，他没有说，而且看他那时的反应，只怕打死都不会说。啊。
我知道了，他可能全部身家买了自己书。陈长生道法修为日深，胜负不系于怀，你们过滤了。刚才在回来路上，他一时傻笑，一时皱眉的样子，可不像。唐唐，嗯，你来帮我个忙。什么？你帮我看看，晚上出去穿什么衣服比较合适？啊，也不是太正式的场合，只是不想失礼。呃，你觉得谁能看出这些衣服之间的区别？要不然把你的衣服借我一件。魔族的月亮还真跑京都来了，你要去办什么事啊？我不能告诉你。我知道你想去做什么，到时候要派车去接你吗？我不会告诉你地点。你也别想着跟踪我，这是我自己的事情，让我自己来处理吧。你确认自己能处理妥当？不清楚，希望能。今日比武，若只是论剑，应该算是陈长生胜了半招。但如果是真正的战斗，再持续下去，他应该没有赢的机会。只是圣女直接就那样走了，真是个倔强的丫头。这里就是福随路，我明明看到了好几家食肆，却没有找到纸条上说的什么豆花鱼。那我就在这里等着他吧。等等，莫不是他为了惩罚我的愚蠢，所以故意戏弄我？是的，应该是这样吧，不然为什么会在纸条上留下一个并不存在的地址？哦，也许是因为我到的太早了些，纸条上说的是黄昏。从太阳开始落山到完全落日，应该都算黄昏吧？哎呀，今天下雪，看不清落日。你怎么站在这儿？青山。便如故，何至于现在便要说白头？来来来，小二。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，三年没回，居然就没了。那家的鱼真的不错。啊？嗯。徐有荣小姐把那个陈长生打得像条狗一样，怎么可能是他输了？你说他没办，那有荣小姐为什么要认输啊？那个是，那是他旧情难忘。想着陈长生毕竟曾经是自己的未婚夫，所以才手下留情的。啊、那个人说的不对。在奈何桥上，我没有留情，我很认真，就是想和你光明正大的打一场。啊！无论是在周园里还是以后，想必都不会有这个机会，所以进京后，我没有去找你。但你没有用最强大的手段。如果你真的动用天凤的血脉，我不是你的对手。你就真的这么想被我击败？其实，我只是想看看你生出凤衣的样子，一定很漂亮。
。如果不是徐家做事太过无耻，这桩姻缘怎么会变成现在这般模样？陈长生就算记恨神将府，也没有道理让有容小姐受此羞辱。退婚是羞辱了徐小姐，这明明是东域神将府先嫔爱妇，自取其辱。你，你别放在心上。我想，应该没有人比我们更明白，眼见未必为实的道理。也许吧。记得你当时说，你那位未婚妻趾高气昂，故作清高。呃，你那时自己不也说，这种女子不要也罢？那是被你的言语误导。在周原，你为什么不承认自己就是陈长生？你也没说自己是徐有荣啊。<笑>啊！不许瞎说！两位，两位，两位，冷静一点，冷静一点。我对他不客气。两位，别打了。两位。